Assalamualaikum. Shawai ke shaat aur amutro jana chhi aur mutore tuisho chhoy to maapis sore. Kya mona chhe na prara? Aasha kuri shawai bhalo achhe. Ami allah ramote bhalo achhe alhamdulillah. Chule alam aaj ki tuisho chhoy to maapis sore niye. Bong ami ahmed babu achhe. Apna deshate aur mutore the. Aaj ke episode jathari thi thakche beesh ke chup hoyer ghato na. Aaj ke episode ta shuru korbo. Bong onik gula kahin niye shuru korbo sheet pore gyeche. ঢাকার বাইরে তো অবশ্যই ঢাকায়তে হালকা হালকা অনুভূত হচ্ছে তবে অনেকেই বলছেন যে একটা ঝড় নাকি আসছে একটা লঘুচাপ সৃষ্টি হয়েছে এই কারণে নাকি বেশ খানিকটা গরম এখনো ঢাকার আবহাওয়া তো যাই হোক এইগুলোর মাঝেই আমাদের থাকতে হবে এবং আমাদেরকে এক্সপেক্ট করতে হবে যে শীত চলে আসুক এবং ঢাকায় শীতের চাদর মেলে ধরুক সবার উপরে এবং তাতে করে আমরা বেশ আনন্দ ভরে বেশ শীতের সবজি উপভোগ করতে পারবো শীতের সময়টা উপভোগ করতে পারবো তো কথা না বাড়িয়ে চলে যাব আজকের মূল অনুষ্ঠানে চলে যাচ্ছি এবং ফিরে আসছি কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে আপনাদের জন্য ঘটনা নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত কোথাও যাবেন না আমাদের সাথেই থাকুন তবে হ্যাঁ তার আগে একটা রিকোয়েস্ট করব যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি কাইন্ডলি সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন একটি লাইক দিন এবং শেয়ার করে দিন যাতে করে অন্যরা অদ্ভুত রে শুনতে পায় আর যারা মেম্বারশিপ অপশানটা অ্যাকচুয়ালি অ্যাক্সেস করতে পারেন মানে বিদেশে আছেন তারা কিন্তু আমাদের মেম্বারশিপ অপশানটা দেখতে পারেন সেখানে জয়েন বাটন আছে সেখানে ক্লিক করে দেখতে পারেন অনেকগুলো মেম্বারশিপ কন্টেন্ট আছে এবং দেখে নিতে পারেন সেটা তো চলে যাচ্ছি ফিরে আসছি কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে কোথাও যাবেন না এলাম আপনাদের মাঝে এবং নিয়ে এলাম প্রথম ঘটনা যে ঘটনাটি আমাদের সাথে শেয়ার করেছেন লেলিন মকবাজার থেকে এবং এটি তার বড় চাচা শরীফ রেজার জীবনের ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা এবং এটি তিনি আমার মতো করে শেয়ার করতে বলেছেন আমি যথারীতি আমার মতো করে কাহিনীটি শেয়ার করবো আপনাদের মাঝে আশির দশকের একটি ঘটনা এবং সেই সময় লেলিনের চাচা ছিলেন যুবক তিনি সদ্য পড়াশোনা শেষ করেছেন এবং তিনি চাকরির জন্য ইন্টারভিউ দিচ্ছেন তো সেই সময়টা এমন ছিল চাকরি সহজে পাওয়া যেত না মানে খুব কঠিন একটা মানে খুব কঠিন অবস্থা হতো সবার যারা পড়াশোনা শেষ করতো চাকরি সহজে মিলতো না তো লেলিনের চাচা ঢাকায় বসবাস করেন ঢাকার একজন যুবক কিন্তু তিনি চাকরি পাচ্ছিলেন না তো এই সময় তিনি একটা ইন্টারভিউর কল পেলেন যেটা হচ্ছে তিনি বিভিন্ন জায়গায় অ্যাপ্লাই করছিলেন তো এটা ছিল একটা এনজিও তো সেই এনজিওতে তিনি ইন্টারভিউ দেওয়ার পরে তার চাকরিটা হলো চাকরিটা হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে অনেককেই ডাকা হচ্ছিল যে এই জায়গাটায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হচ্ছিল সেই জায়গাটা অনেকেই যেতে চাচ্ছিলেন না সেটা একটা রুরাল জায়গা আর এই এনজিওর কাজটাই ছিল রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করা তো সুতরাং আমি নামটা বলছি না এনজিওর তো যাই হোক সেখানে তার যেহেতু কাজ হলো এবং অনেকেই এটা অ্যাকসেপ্ট করতে পারছিলেন না কারণ তাদেরকে যেতে হবে সেই সেই একেবারে রুরাল এলাকায় আর সেই সময় কিন্তু আশির দশকে সেই যারা শহরে বসবাস করতেন তাদের কাছে একেবারে গ্রামে যে থাকাটা কষ্টের ছিল কারণ দেখা যেত বিদ্যুৎ নাই এরকম একটা অবস্থা তখন তো আসলে ইন্টারনেটের প্রশ্নই আসে না তখনকার সময় বিদ্যুৎ ও রুরাল এলাকাগুলো ছিল না অনেক জায়গায় সেখানে দেখা যেত রাতের বেলা মানুষ একেবারেই মানে হ্যারিকেন জ্বালিয়ে কুপি জ্বালিয়ে বসবাস করতেন এরকম অবস্থা তো যাই হোক এরকম একটা জায়গায় যেহেতু থাকতে হবে এবং ওখানে যেই তার কাজ করতে হবে এই জন্যই মানুষ ও ওই চাকরিটা নিচ্ছিল না তো যেটা হোক যেটা হয় শরীফ রেজা যিনি ছিলেন তিনি ওই চাকরিটা নিয়ে নেন এবং তিনি নিয়ে কারণ তার ওই সময় একটা চাকরির খুবই দরকার ছিল তো তিনি চাকরিটা নিয়ে নেন এবং তিনি যথারীতি মুভ করেন সেই এলাকায় এবং সেটা নেত্রকোনার একটা জায়গা এবং সেটা অনেক পুরনো একটা জায়গা একটা গ্রাম সেখানে একেবারেই রুরাল এলাকায় যেখানে আপনার মানে পাহাড় অঞ্চল এরকম একটা জায়গায় মানে যেতে গেলেও অনেক অনেক কায়দা কসরত করে সেখানে যেতে হতো তো যাই হোক তিনি যথাসময় তার মতো সেই পোস্টে জয়েন করার জন্য তিনি রওনা দিয়ে পৌঁছে যান সেখানে একদিন এবং সেখানে গিয়ে তিনি দেখতে পান যে তার যে থাকার জন্য যে জায়গাটা 
সেটা একটা টিন শেড মানে একটা বাসা এবং সেই জায়গাতে এবং তিনি ছাড়াও আরও একজন থাকেন মানে তাদের সাথেরই অন্য আরেকজন কর্মকর্তা তিনি থাকেন সেখানে এবং তার জন্য একটা রুম বরাদ্দ আছে এবং তার বাইরে বারান্দা আর সেখানে তাদের দেখাশোনার জন্য একজন মানুষ আছেন এবং সেই জায়গাটাতে বিদ্যুতের কোনো বালাই নেই বিদ্যুৎ ছিল না সেই জায়গায় এবং তাকে কাজ করতে হবে এই অবস্থার মধ্যেই যাই হোক তিনি প্রথম দিন সেখানে পৌঁছে একটু নিজের মতো ঘোরাফেরা করেন একটু ইজি হন সবার সাথে দেখা করেন এবং সবাই তাদের তার দায়িত্বগুলো বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করেন এবং তাকে বলা হয় মাঝে মাঝে তাকে শহরে যেতে হবে সেখানে গিয়ে তার মোটামুটি কাজকর্ম করতে হবে আবার এখানে ফিরে আসতে হবে যাই হোক এই চলাফেরার মধ্যেই তার কাজ তো তিনি চিন্তা করেন যে শুরু করি দেখি কি অবস্থা হয় এবং তাকে কিন্তু একটা আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যে মোটামুটি কাজে কর্মে যদি পারদর্শী হয়ে ওঠেন তাহলে পরবর্তীতে আরও উন্নত কোনো জায়গায় তাকে পোস্টিং দেওয়া হতে পারে সেখানে হলে তার জন্য তখন সুবিধা হবে অথবা শহরেও যদি অনেকে বলেছে তাকে সাথে যাদের সাথে কথা হয়েছে অনেকে বলেছে যে ভালো করলে শহরেও তাদের পোস্টিং হয় এরকম আর কি যাই হোক তো রেজা সাহেব সেখানে চিন্তা করলেন যে আমি শুরু করি দেখি কি অবস্থা তো প্রথম দিন গিয়ে দেখছেন যে কেমন অবস্থা এর মাঝে একটু মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলেন দু একদিন সেখান থাকলেন এবং দেখলেন যে আসলে শহরের যে জীবন ব্যবস্থা তার থেকে সম্পূর্ণই আলাদা রাতের বেলা কিছুই করার থাকে না এবং তাদের যে কাজকর্মগুলো আছে সেই রুরাল এলাকায় কিছু মানে তাদের কিছু ওয়ার্ক মানে ওয়ার্ক প্ল্যান থাকে সেগুলোতে সময় চলে যায় সন্ধ্যার পর আসলে কিছু করার থাকে না তো খুব মানে বোর্ড হন তিনি তবে তার মাঝেও তিনি একটা জিনিস ফাইন্ড আউট করেন যে এই জায়গাটার প্রাকৃতিক পরিবেশ খুব সুন্দর একদম কাছাকাছি পাহাড় আছে এবং তার বাসা থেকে তাদের বাসাটা যেখানে সেই সেই বাসা থেকে বেরোলে হেঁটে একটু সামনে গেলেই দেখা যায় যে পাহাড় এবং তার পায়ে দিয়ে মানে নদী বয়ে গেছে নদীর একটা ধারা আর কি বয়ে গেছে তো বেশ সুন্দর আর কি তো খুব এনজয় করেন তিনি সেই জিনিসগুলো এগুলোই তো আসলে এনজয় করার ব্যাপার তবে এখানে একটা সমস্যা হয়ে যায় যেটা হচ্ছে যে তিনি যখন রাতের বেলা বেরোতেন বেরিয়ে হেঁটে হেঁটে সামনে যেতেন তো তখন তাদের ওখানকার যে দারোয়ান ছিল তাদের ওই অফিসের একজন দারোয়ান ছিল দারোয়ান কাম কেয়ারটেকার তিনি সব কিছু করতেন আর কি তো তিনি তাকে বারবার বলতেন যে স্যার বের হয়ে না রাত্রে বেলা এখানে নিরাপদ না তিনি বলতেন কিসের নিরাপদ না বলে আসে এখানে বন্য প্রাণী টানি আসে আরও মানুষজন আছে অনেক উপজাতি টাইপের মানুষও আছে এখানে এবং তারা কিন্তু মানুষকে পছন্দ করে না রাত্রে বেলা এরকম ঘোরাঘুরি করা তো তিনি বলতেছেন যে আরি ধুরো এটা কোনো কথা বললা তুমি আমার কাজই তো মানুষের সাথে মেশা এখানে দেখা এবং রাতের বেলা এত সুন্দর পরিবেশ কি সুন্দর বাতাস চলাচল করে বাতাস বয় এগুলো যদি একটু না দেখি তাহলে আর কিছু করার আছে আসছে শহর থেকে না আসে এখানে টিভি না আসে কিছু কিছু তো করার নাই তোমার এখানে এই রেডিও শুনি মাঝে মাঝে এই আর কি তো তার মান মোটামুটি খুব মানে খুব একটা যে খুশি হয় তা না তাকে বোঝানোর চেষ্টা করে আর কি না যাওয়ার জন্য তো রেজা সাহেব তারপরও এইটাই তার একটা মানে আনন্দর জিনিস তিনি হেঁটে হেঁটে যেতেন এবং সেখান দিয়ে একটা বড় মানে লম্বা রাস্তা ছিল লম্বা রাস্তাটার দুই পাশ ঘেসে বিশাল বাস ঝাড় এবং বাস ঝাড়ের পরে বিশাল বোন আছে এরকম বিশাল শাল বোনের মতো সেগুলোর মধ্যে দিয়ে হেঁটে যেতে হয় এক পর্যায়ে নদীটা পাওয়া যায় এবং নদীর ওই পারে দেখা যায় পাহাড় এবং মানে ওটা নদী বা খাল এরকম কিছু আর কি খুব সংকীর্ণ আর কি মোটামুটি ওটা নৌকা দিয়ে পার হওয়া যায় আর কি তারপরেই বিশাল পাহাড় শুরু হয় আর কি তো এই জিনিসটাই তার কাছে ভালো লাগতো রেজা সাহেবের কাছে যে রাতের বেলা এই সন্ধ্যার পরে তিনি শহরে মানুষ ঘুমাতে পারতেন না সহজে তো হেঁটে হেঁটে যেতেন সেখানে যে দাঁড়াতেন দাঁড়ায় দেখতেন সেই খালের যে পানি কুলকুল করে যাচ্ছে চাঁদ উঠলে চাঁদের প্রতিবিম্ব পড়তেছে তবে আসা যাওয়ার পথে মাঝে মাঝে যে ভয় লাগতো না তা তা ঠিক মানে ভয় কিন্তু লাগতো কাইন্ড অফ তো ভয়টা আরেকটু দানা বাঁধে তখন তাকে একদিন সেখানকারই একজন তিনি যখন নাকি দিনে কাজ করতে গেছেন তো সেখানকার একজন লোক বলতেছে আর কি যে স্যার আপনি যে রাতের বেলা এখান দিয়ে নাকি ঘোরাফেরা করেন এটা তো ঠিক না কেন আমাদের এখানে তো ই আছে মানে দেও আছে মানে দেও মানে দেও আছে মানে বলে দেও এখানে মানুষকে রাতের বেলা নিয়ে যায় অনেক সময় ধরে নিয়ে খেয়ে ফেলে তো তিনি অবাক হয়ে যায় দেওয়ের ঘরে নিয়ে খেয়ে ফেলে হয় মিয়া কী বলেন আপনি এরকম তো আমি শুনি নাই জঙ্গল আসে বন্য প্রাণী থাকতে পারে হয়তো সেগুলো আক্রমণ করতে পারে সেটা বলেন দেও নিয়ে খেয়ে ফেলে এটা কেমন বলেন আসলে দেও আছে এখানে তো যাই হোক তিনি ওই লোকের কথা শোনেন তো এই এটা শোনার পর থেকে তিনি একটু হাঁটতে ভয় পেতেন মানে রাতের বেলা যখন আসতেন হঠাৎ করে তার কাছে বাঁশ ঝাড়ের পায়ে দিয়ে আসার সময় মনে হতো যে হয়তো কিছু আসে ভিতরে এরকম ফিল করতেন আর কি 
তো এরকম বেশ অনেকদিন কেটে গেছে তিনি কিন্তু খুব ইস্টু হয়ে গেছেন জায়গার উপরে এবং ওই জায়গা তার কাছে বেশ পরিচিত একটা জায়গা হয়ে গেছে তিনি হাঁটেন রাতের বেলা ওখান দিয়ে যান এবং তিনি এরপরে অন্যান্য রুটেও হাঁটা শুরু করলেন আরও কিছু এরকম বন্য পথ তিনি বের করে ফেলছিলেন যে চিকন চিকন বন্য পথ মায় পায় চলা পথ যেদিক দিয়ে একদম লোকাল মানুষরা হেঁটে হেঁটে যায় এরকম কয়েকটা জায়গা দিয়ে তিনি সুন্দর সুন্দর জায়গা বের করতেন আর কি তো এর এরকম একদিন তিনি শহরে যান তার কাজ পড়ে এবং দুপুরের দিকে তাকে যেতে হয় সেখানে শহরে তার কিছু রিপোর্ট এবং অন্যান্য জিনিস নিয়ে তো শহরে চলে যান তো সেখানে তিনি কাজ সেরে তিনি ফিরতে ফিরতে তার ওই জায়গায় যেহেতু অনেক রিমোট যেটা বলছি দেখা যাচ্ছে যে তিনি যখন ফিরে আসতেছেন তখন অলরেডি সন্ধ্যা হয়ে গেছে তো সেখানে এক জায়গায় তাদের ওই জায়গাটার এক জায়গায় এসে তাদেরকে বাস নামায় দিত এরপরে আর আসার ই ছিল না তো অনেক সময় ওইখানে লোকাল কিছু মানুষ মোটর সাইকেল নিয়ে সেই সময়কার সে সময় সেখানে চলতো ফিফটি সিসি আর এইটি সিসির মোটর সাইকেল চলতো তো সেগুলোর মধ্যে অনেকে নিয়ে আসতো তো উনি ওই দিন যখন নামেন সন্ধ্যার পরে এসে নামেন তখন একদম মানে মানে অন্ধকার মিলে গেছে চারিপাশে এবং তিনি যেই জায়গায় বাজারে নামলেন হেঁটে সামনে এসে দেখলেন যে ওখানে আর কোনো মোটর সাইকেল নাই মানে কেউ যে তাকে নিয়ে আসবে ওখান থেকে সেরকম অবস্থা নাই তো একটু অস্বস্তিতে পড়ে গেলেন তিনি যে এখন এত দূরের রাস্তা এটা হেঁটে যেতে হবে আমাকে এটা তার কাছে মানে বেশ অস্বস্তি লাগা শুরু করলো যে হেঁটে যেহেতু এত দূর যেতে হবে কেমন একটা ব্যাপার তো এই চিন্তা করতে করতে তিনি হাঁটা ধরলেন আর কিছু করার নাই তো হাঁটতেছেন হেঁটে হেঁটে যাচ্ছেন প্রথম দিকে বাজারের পরে কিছু দূর বাড়ি ঘর ছিল কিছু কিছু ছোট ছোট ঘর ছিল কাঁচা ঘর ইত্যাদি ইত্যাদি এরকম মাটির ঘর টিনের ঘর এগুলো দেখতেছেন তিনি এবং তারপর যেগুলো পার হয়ে যখন নাকি মূল আরেকটা রাস্তা নামলেন মাটির রাস্তায় সেইখানে আর কোনো ঘর বাড়ি নাই দুই পাশে ধুধু প্রান্তর এবং হেঁটে চল চলতেছেন তো এর মাঝে কিছু যে ফসলের মাঠ দেখলেন সেগুলো আছে এবং চাঁদের আলো পড়ছে চারিদিক একেবারে চাঁদের আলো উথাল পাথাল অবস্থা তো ফসলের মাঠ দেখলেন কিছু আছে এবং এখানে অনেক প্রান্তর জুড়ে মানুষ চাষাবাদ করছে আর কি তো সেগুলা মধ্যে চাঁদের আলো পড়ে একদম ঝকঝক করতেছে কিন্তু ঘর বাড়ি নাই মানে ঘর বাড়ি একদমই ওখানে নাই তো হেঁটে যাচ্ছেন তিনি তার কাছে মানে খুব অন্যরকম লাগা শুরু করলো তিনি প্রথম দিকে একটু অস্বস্তি ফিল করলো এখন আর অস্বস্তি ফিল করতেছেন না মনে করতেছেন যে হেঁটে হেঁটে তো যাবই পৌঁছাই যাবো এক সময় তো হাঁটতে হাঁটতে এক সময় তার কাছে খুব ক্লান্তি লাগা শুরু করলো যে অনেক দূর হেঁটে ফেলছি মানে এত হাঁটা মানে মানে অনেক দূর হাঁটা একটু জিরানোর দরকার তো তিনি যে জিরাবেন যে জায়গাটা এসে ফিল করলেন জিরানোর প্রয়োজনীয়তা তার পাশ থেকে কিন্তু দেখলেন তিনি গাছ গাছালির একটা মানে ই শুরু হয়েছে আর কি যেখান থেকে তিনি ফিল করতেছেন যেখানে জিরানো দরকার সেখান থেকে বিশাল গাছের মানে অনেক লম্বা লম্বা গাছ এখান থেকে শুরু হয়েছে ফসলের মাঠ এখানে বিদায় নিছে মানে বিশাল গাছের মানে দুই পাশে বনভূমির মতো আর কি এবং মাঝখান দিয়ে রাস্তাটা চলে গেছে এবং এখান থেকে যত দূর চোখ যাচ্ছে মানে সেই গাছপালার ফাঁক ফোকড় দিয়ে আলোর একটা বিন্যাস তৈরি হয়েছে রাস্তার মধ্যে মানে এই যে তাদের আলোর মানে যেমন নাকি আপনাদের স্কাই লিক থাকে সেরকম গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে আলো এসে এসে পড়তেছে তার কাছে বেশ লাগতেছে বলতেছে বাহ পূর্ণিমার ছায়া মানে এরকম মনে হচ্ছে তার কাছে যে পূর্ণিমার ছায়া তো এগুলো চিন্তা করে তিনি কিছুক্ষণ বসলেন রাস্তার পাশে বসে পড়লেন তিনি একটা ইসে তো বসে পড়ে তিনি মানে বেশ লাগতেছে তার কাছে এবং রাতের একটা সুঘ্রাণ মানে আশেপাশের যে এই গাছ গাছালি প্রকৃতির একটা সুঘ্রাণ আসতেছে আর সময়টা এরকম ছিল যে ঠান্ডা আসি আসি ঠান্ডা নাই তখনও শীত পড়ে নাই আর ওইসব এলাকায় প্রচণ্ড শীত পড়তো সেই সময় তো শীত তখনও আসে নাই তখন দেখা যেত ওইসব এলাকাতে একেবারে অক্টোবরের দিকেই মানে ঠান্ডা ঠান্ডা পড়া শুরু হয়ে যেত এরকম একটা অবস্থা তো ওইরকম একটা সময় তিনি বসে আছেন তো কিছুক্ষণ বেশ একেবারে মনে হলো মাদকতা পূর্ণ তার চারিদিকে চাকাচ্ছেন চাঁদের আলো পড়ছে গাছ গাছালির পাতার উপরে গাছের পাতার উপরে আলু চকচক করতেছে তো তিনি একেবারে মাদকতায় পূর্ণ হয়ে গেলেন অনেকক্ষণ এগুলো দেখতে দেখতে প্রকৃতি দেখতে দেখতে এক সময় তার কাছে মনে হলো যে না আর বসে থাকা ঠিক হবে না যথেষ্ট জেরাইসে উঠে যাই তো উঠে তিনি হাঁটা শুরু করলেন তো হেঁটে তিনি ঢুকে গেলেন সেই গাছ গাছালির মাছ দিয়ে যে পথটা পায়ে চলা সেখান দিয়ে চলে যাচ্ছেন তো হাঁটতে হাঁটতে তিনি অনেক দূর চলে গেছেন প্রায় অনেকখানি রাস্তা পার হওয়ার পর তখন শুরু হয়েছে সেখান থেকে বাঁশ বাগান শুধু বাঁশ ঝাড় এবং সেটা মানে কাইন্ড অফ লাইক ওয়াইল্ড বাঁশ ঝাড় মানে অনেক সময় দেখা যেত যে গ্রামে মানুষ কিন্তু শখ করে বাঁশ চাষ করতো অনেকে আছে তারা বাঁশ চাষ করতো তাদের জায়গায় এবং বাঁশ হলে সেই বাঁশগুলো বিক্রি করতো আর কি এরকম ব্যাপার স্যাপার ছিল তো এখানে মনে হচ্ছে যে পুরো ওয়াইল্ডভাবে বাঁশ হয়েছে মানে বেশ বড় বাঁশের ঝাড় মানে এ মানে অনেক
তো রেজা সাহেব দেখতেছে এটা দেখতেছে এবং ছাদের আলো পড়ছে একটা অন্যরকম একটা ই আর কি লোক সেখানে তো তিনি দেখতে দেখতে হেরে যাচ্ছেন মাঝে মাঝে তার দৃষ্টি হারায় যাচ্ছে ওই ওই সেই বাস ঝাড়ে এবং চাঁদের আলো এতটাই পরিষ্কার যে তার কাছে মনে হচ্ছে না যে তার ফ্ল্যাশ লাইট বের করে যে জ্বালাইতে হবে এরকমও লাগতেছে না মানে বেশ চাঁদের আলোয় পরিষ্কার এবং সেই গাছের ফাঁক দিয়ে পাতার ফাঁক দিয়ে আলো এসে একটা অদ্ভুত একটা সৌন্দর্য তৈরি করছে তো এরকম যখন অবস্থা তিনি হাঁটতেছেন হঠাৎ করে তার কাছে কেন জানি মনে হলো তার বাম দিকে হঠাৎ করে একটা শব্দ হলো শব্দ এবং তিনি ফট করে তাকালে আর দেখলেন কিচ্ছু নাই কিন্তু তার কাছে কেন জানি মনে হলো কিছু একটা সেই বাসের ফাঁক দিয়ে দৌড়ে গেছে মানে তার কাছে মনে হলো কিছু একটা বাসের ফাঁক দিয়ে দৌড়ে গেছে মানে দৌড়ে যাওয়াটাও কেমন জানি তার কাছে মনে হয়েছে যে একটা কাইন্ড অফ আলোর ঝলকানির মতো আলোর ঝলকানিটা কীরকম যে কোনো কিছু যদি একটা মানে ফ্লিকারিং আগুন দিয়ে তৈরি হয় মানে অনেকগুলো আগুন ছোট ছোট আগুন যদি একটা অবয়ব তৈরি করে ছোট ছোট অনেকগুলো আগুন মানে এটা বর্ণনাটা কিসের মতো হবে কোনো একটা অবয়বের উপর যদি আগুন জ্বালায় দেওয়া হয় এবং সে আগুনগুলো যে ছোট ছোট করে জ্বলে সেরকম কিন্তু একটা মানুষের আকৃতি এরকম একটা কিছু খুব দ্রুত সরে গেল বাম দিক দিয়ে দৌড় দিয়ে মানে মনে হলো খুব ফাস্ট মুভ করলো তো রেজা সাহেব কিন্তু ভয় পেয়ে গেলেন কিন্তু মানে এইটা যেটা পাস করছে ইটস নাথিং লাইক এনি হিউম্যান এবং অন্য কোনো পশুর মতো লাগলো না তিনি জানেন এই সব পাহাড়ি অঞ্চলে অনেক কিছু আছে লেপার্ড ছিল ওই সময় একদমই লেপার্ড ছিল এবং মানুষ অনেকে বলতো যে বাঘও চলে আসে এইসব জায়গায় এইগুলো এগুলো তিনি জানতেন যে আছে এই জিনিসগুলো হাতি ছিল মানে এগুলো আসতো কিন্তু এই বাসবাগানের মধ্যে দিয়ে এরকম কিছু ক্রিচার চলে যাবে এটা তিনি তিনি আসলে কোনো কোনো কিছুর সাথে রিলেট করতে পারতেছেন না বহু তিনি বুঝতেছেন মানে এটা রিলেট করার মতো কিছু না তিনি সাথে সাথে যতটুকু পারতেন নিজের মতো মানে প্রত্যেকটা মানুষই যারা নাকি একটু বিশ্বাসী ছোটোখাটো দোয়া দূরত্ব পারে যদি তিনি খুব প্র্যাকটিসিং মুসলিম ছিলেন না তো তিনি ছোটোখাটো দোয়া দূরত পড়া শুরু করলেন রেজা সাহেব এবং হেঁটে যাচ্ছেন এবং একটু ভয় পাচ্ছেন মনে মনে যতটুকু পারতেছেন তিনি নিজে মানে আল্লাহকে স্মরণ করতেছেন আর হেঁটে যাচ্ছেন তো এরকম সময় মানে বেশ খানিকটা হেঁটে চলে গেছেন তিনি আবার তিনি শব্দ শুনলেন পিছনে এবার তার মনে হচ্ছে তার পিছনে খস 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 একটা শব্দ তারপর আবার তিনি শব্দ পেলেন সেই কর 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 শব্দ এইবার তিনি দেখলেন হাতের ডান দিক দিয়ে মানে অ্যাজ ইফ তিনি বুঝলেন যে বাম দিক থেকে কোনো একটা কিছু ক্রিচার দৌড় দিয়ে সেই বাসের মধ্যে দিয়ে এসে সেই ডান দিকের বাসের যে মানে বাসের গাছগুলো আছে সেদিকে ঢুকে গেছে এবং তিনি খুব শব্দ পেলেন সর 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 করে বাসের মধ্যে দিয়ে কিছু চলে যাচ্ছে দৌড়ে তিনি বোঝার চেষ্টা করলেন জিনিসটা কি কিন্তু সে বুঝতে পারছেন না চাঁদের আলো পড়াতে মনে হচ্ছে বাস গাছগুলা হালকা নড়তে সেই জায়গায় যেদিক দিয়ে গেছে ওই জায়গায় মনে হলো সর সর করে শব্দ হয়েছে বাসের সাথে ঘষা কর খুব ভয় পেলেন তিনি কিন্তু বেশ ভয় পেয়েছেন একবার ভাবতেছেন তিনি হাঁটা থামায় দিবেন নাকি পরে চিন্তা করলেন যে জিনিসটা কি এটা তো আমাদের বুঝতে হবে না তো সমস্যা তো তিনি মানে মনে মনে ধোয়া পড়তেছেন আর তার তার কাছে একটা ব্যাগ ছিল আর কি এই ব্যাগের ভেতরে তার ফ্ল্যাশ লাইট তাই তিনি আস্তে করে হাত দিয়ে ফ্ল্যাশ লাইটটা নিলেন চিন্তা করলেন যে এরপরে আলো মারবেন সামনে ফ্ল্যাশ লাইট এইভাবে রাখবেন না তিনি তিনি আস্তে করে ফ্ল্যাশ লাইটটা নিলেন নিয়ে তিনি আবার হাঁটতেছেন তো চারিপাশে কিন্তু যথেষ্ট আলো চাঁদের আলোতে যে বেশ উদ্বাসিত হয়ে আছে চারিপাশে তো অনেক দূর চলে আসছেন তিনি হেঁটে কিন্তু থামতেছেন না ভয়ে পাচ্ছেন গলা শুকায় গেছে তো খানিকক্ষণ পরে তিনি হঠাৎ করে দেখলেন যে তার থেকে সামনে বেশ খানিকটা সামনে অনেক খানিক সামনে একটা অবয়ব দাঁড়ায় আছে এবং অবয়বটা দেখে মনে হচ্ছে একটা মানুষের মতো অবয়ব মানে একটা মানুষের শরীরে অবয়ব যেরকম হয় সেরকম ঠিক সোজা সুজি দাঁড়ায় আছে তার থেকে মানে কত হবে বিশ থেকে তিরিশ ফিট দূরে এবং সেটা ওই যে খড় 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 শব্দ শুনছেন চার কাছ থেকে খড় 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 করে শব্দ আসতেছে খুবই ভয়ঙ্কর একটা শব্দ মানে এই শব্দটা আসলে প্রকাশ করা মতো না খড় 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 শব্দ করতেছে তো তিনি একটু থতমত খেয়ে এবার তার হাঁটার গতি কমায় দিলেন কারণ দেখলেন সে জিনিসটা দাঁড়ায় আছে পথ রোধ করে দাঁড়ায় আছে তো তিনি চুপচাপ মানে কিছুক্ষণ দাঁড়ায় থাকলেন একবার ভাবলেন তিনি ফ্ল্যাশ লাইট মারবেন কি না তো অনেকক্ষণ চিন্তা করে তিনি ফট করে লাইট মারলেন ওইটার গায়ে তা আলোটা যখন মারছেন ওই আলো যখন পড়ছে খুব মানে এভাবে করে ফ্ল্যাশ লাইট উঁচা করছে সে আলোটা তিনি দেখলেন এক সেকেন্ডের জন্য জিনিসটার গায়ে পড়ছে এবং গানের জিনিসটার শরীরটা তিনি বুঝতে পারলেন অনেকটা মনে হলো ভেজা ভেজা শরীর লাইক মাছের গায়ে যেরকম মানে যদি মাছ বলতে কি ক্যাটফিশের শরীর যেরকম থাকে কাইন্ড অফ লাইক দ্যাট এরকম কিন্তু একটা হিউম্যান লাইক শেপ মানুষের মতো শেপ 
এবং খুব দ্রুত দৌড়ায় সে বাঁশ বাগানের মধ্যে ঢুকে গেল সে লাইটটা পড়ার সাথে সাথে এবং তিনি প্রচণ্ড ভয় পাইছেন তিনি মানে ভয় মানে কি ভয়ের আসলে মানে অন্য লেভেলে চলে গেলেন রেজা সাহেব আসলে তিনি চিন্তা করতেছেন আমি যদি পেছন দিকে দৌড়াই পেছন দিকে আমার মানে আর যাওয়া সম্ভব না আমি হয়তো কোনো একটা সমস্যায় পড়ে যাব তো তিনি দোয়া পড়তে পড়তে সামনের দিকে ঝেড়ে দৌড় লাগালেন এই মানে তার তার মনে হলো যে আমার সামনের দিকে দৌড়াইতে হবে তুই দৌড়াচ্ছেন এবং হাঁপাচ্ছেন দৌড়াচ্ছেন এবং হাঁপাচ্ছেন তার আসলে মনে হচ্ছে যে একদম ভেতর থেকে তার কলিজা বের হয়ে আসবে এরকম লাগতেছে তার কাছে মানে তিনি আসলে মানে এক সময় টায়ার্ড হয়ে গেছেন আর ই করতে পারতেছেন না তো এই সময় যখন তিনি দৌড়াচ্ছেন বাঁশঝাড় প্রায় শেষ হয়ে আসছে এরকম একটা অবস্থা সামনে দেখতে পাচ্ছেন বাঁশঝাড় শেষ হয়ে গেছে এই সময় তিনি দেখলেন ওই জিনিসটা আবার সামনে দিয়ে বের হয়েছে এবং এবার কিন্তু বাঁশঝাড়ের এই পাশ থেকে বেরিয়েছে পুরাপুরি মানে দেখা যাচ্ছে চাঁদের আলোতে মোটামুটি তিনি বুঝতে পারতেছেন যে একটা কিছু দাঁড়ায় আছে মানুষের মতো শেপ এবং তার গায়ের মধ্যে একটা কাপড়ের মতো আছে বাট অ্যাকচুয়ালি তার শরীরে যতটুকু অনাবৃত সেটা দেখতে পাচ্ছেন তিনি চকচকা মাছের মতো আর কি এবং সেখান থেকে সেটা সেই কর 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 শব্দ করে পরে মনে হল একটা হোমকার দিল প্রচণ্ড জোরে এবং সেই হোমকারের চোখে সেটা চোখ দেখতে পারলেন তিনি চোখগুলো লাল লাল দুটা চোখ জোর উঠল এবং মনে হলো তার দিকে কিছুটা এগোয়ে আসলো গাছের দিকে তিনি আসলে প্রচণ্ড ভয় পেয়েছেন তিনি দোয়া পড়তে পড়তে তিনি মাটিতে শুয়ে পড়লেন তার আসলে কিছু করার নাই তিনি একেবারে মাটিতে মাথা গুঁজে দোয়া পড়তে থাকলেন জোরে জোরে চিৎকার করে দোয়া পড়া শুরু করলেন আসলে তার প্রচণ্ড ভয় এবং তিনি মানে আসলে আর কোনো কিছু রিলেট করতে পারতেছেন না যে আসলে কি করবেন তিনি তো তিনি অনেকক্ষণ সেই কর 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 শব্দটা শুনলেন সেখানে তিনি জোরে জোরে দোয়া পড়তেছেন আর নিজেকে মানে মোটামুটি তিনি ধরে নিছেন যে তার যদি কিছু হয় তাহলে হবে তো অনেকক্ষণ তিনি পড়ে আসেন তিনি একটু পরে শব্দ শুনলেন থপ থপ করে মাটিতে শব্দ হচ্ছে থপ থপ শব্দটা মানে মনে হচ্ছে যে একেবারে মাটিতে ভারী কোনো কিছু যেমন লাইক ভারী কোনো পা যদি পড়ে এক একটা পায়ের ওজন অনেক এরকম থপ 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 শব্দ হচ্ছে তিনি শব্দ পাচ্ছেন এবং কাছায় আসতেছে তার পায়ের এবং তিনি আসলে মানে তার নার্ভাস ব্রেকডাউন হওয়ার মতো অবস্থা তিনি জোরে জোরে দোয়া পড়তেছেন আর কিছু করার মতো না তার গলা শুকায় গেছে তিনি শব্দটা শুনতে শুনতে প্রচণ্ড রকমের একটা আষ্টে গন্ধ পেলেন তিনি এবং মানে বলার মতো না একদম আষ্টে গন্ধ এবং তার থেকে মনে হলো যে দুই হাত দূরে এসে সে পায়ের শব্দটা থামলো তো তিনি আসলে কিছু করার মতো অবস্থা ছিল না তাকানোর মতো সব অবস্থা ছিল প্রচণ্ড ভয় পেয়েছেন তিনি তারপর তিনি প্রচণ্ড শব্দে শুনলেন সে কর 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 শব্দ মনে হচ্ছে যে অনেকগুলো লাঠিকে যদি বাড়ি দেয় একসাথে যেরকম শব্দ হবে সেরকম মনে হলো তার সামনের থেকে সেখান থেকে আসতেছে তারপর তিনি হঠাৎ করে শব্দ পেলেন সেই যে পায়ের শব্দটা মনে হচ্ছে দৌড়ায় চলে যাচ্ছে কোথাও থপ 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 শব্দ করে একেবারে মনে হলো পেছনে যে বাঁশ বাগান সেখানে ঢুকে গেল তো তিনি অনেকক্ষণ পড়েছিলেন সেখানে দোয়া পড়তেছেন আর পড়ে আসেন তারপর হঠাৎ করে তিনি উঠলেন মাটিতে মুখ খুঁজে রাখছিলেন তিনি তিনি তাকালেন দেখলেন সামনে আর কিছু নাই তো রেজা সাহেব সেখান থেকে উঠে দৌড় দিলেন আবার আবার যত দৌড়াইতে পারছেন দৌড়াইছেন আবার হাঁটছেন আবার দৌড়াইছেন মানে তিনি মোটামুটি ছুটের মধ্যে ছিলেন এবং তিনি আসলে কোনো তার হুঁশ নাই এরকম একটা অবস্থা তো তিনি মোটামুটি কত দূর আসছেন বলতে পারবেন না তিনি একটা জায়গায় দেখলেন যে একটা একটা দোকানের মতো এটা একটা গ্যারেজের মতো ছিল হয়তো রিক্সা বা কোনো কিছু ওখানে ভ্যান কোনো কিছু থাকতো সেখানকার গ্যারেজের একটা ঝাঁপ তোলা একটা মানুষ বের হয়েছে সে মনে হয় মানে জল বিয়োগ করার জন্য বের হয়েছে তো তিনি দূর থেকে ওই লোকটাকে দেখে চিৎকার দিলেন চাঁদের আলো দেখা যাচ্ছিল চিৎকার দিলেন লোকটা ভয়ে লাভ দিয়ে উঠলো উঠে তাকে দেখলো দৌড়ে আসতেছে লোকটা তাকে দেখে ভয় পাইছে ভয় পেয়ে লোকটা দৌড় দিয়ে সে তার ওই সেই ঝাঁপের মধ্যে ঢুকে একটা সড়কির মতো মানে সেটা এক ধরনের মানে বর্ষার মতো বের করে লোকটা তার দিকে বাগায় ধরল তো তিনি কাছাকাছি আসার আগে চিৎকার করতেছেন ভাই ভাই মেরেন না আমাকে মেরেন না ভাই আমি অনেক ভয় পাইছি আমার পিছনে ইয়ে আসতেছে খারাপ কিছু আসতেছে তো লোকটা তাড়াতাড়ি মানে দেখা গেল যে সেই সড়কি নামায় তার দিকে তাকায় তাকে হাত ধরল হাত ধরে টেনে নিল নিয়ে বলল কি হয়েছে তাকে বলতো ওখানকার লোকাল ভাষায় যে কি হয়েছে তখন তিনি বললেন যে আমি এখান থেকে আসতেছিলাম এরকম এরকম ঘটনা ঘটছে তো লোকটা শুনে বললো যে এত রাত্রে এরকম মানে গ্রামে তো এটা অনেক রাত আপনি সব জায়গা দিয়ে একা একা আসছেন আর ওই জায়গার জঙ্গল খুব খারাপ ওইখানে দেও থাকে দেও দেও এবং এই দেও মানুষকে নিয়ে যায় মানুষ দিনে রাত্রে হাঁটে না ওই জায়গায় এই দেওয়ের ভয়ে মানুষ রাত্রেবেলা ওই জায়গায় যায় না ভর দুপুরে যায় না এই দেও মাঝে
পড়ার পর কয়েকদিন মানুষ খুব ভয় পায় এবং অনেক মানুষকে নিয়েও যায় সে এবং মানুষকে অনেকে বলে অনেক মানুষ খেয়ে ফেলছে সেটা তো এরকম ঘটনা আমাদের এখানে এই ঘটনা প্রচলিত আছে আপনি কোন সাহসে রাত্রেবেলা এখান থেকে আসছেন তাকে বলে আর কি ওখানকার লোকাল ভাষায় বলে তো বলার পর সে রেজা সাহেবকে বলে আপনারা এখন যাওয়ার দরকার নেই কত দূর বা বাসা কত দূর বলে যে আমি অমুক জায়গায় চাকরি করি সে তো তাকে সেই লোক পানি ছিল তার কাছে ভিতর দেয় তো রেজা সাহেব তার হাত মুখ ধুয়ে কোনো মতো ওই লোকের দোকানে ঢুকে তারা ঝাঁপ নামায় দেয় সে ওখানে রাত্রেবেলা একেবারে বেহুসের মতো হয়ে যায় সেখানে সে পড়ে থাকে সকাল পর্যন্ত তো ঘুমায় গেছিলেন কখন তার ঘুম ভাঙছে বলতে পারবেন না দিনের বেলা দেখেন তার শরীরে অনেক জ্বর শরীর ভালো না জ্বর আসছে তো সেই যে লোকটা যার গ্যারেজ ছিল মানে সে আসলে ওই ভ্যান গাড়ি ওখানে রাখতো আর কি সে খবর দেয় ওই রেজা সাহেবের যে অফিস এনজিওর অফিসে সেখানে খবর দেয় লোক দিয়ে তো সেখান থেকে মানুষ আসে তাকে নিয়ে যায় পরবর্তীতে তাকে শহরে নিয়ে যায় সেখান থেকে তাকে ঢাকায় পাঠানো হয় এবং তিনি বেশ অনেক দিন অসুস্থ ছিলেন ঢাকায় ফেরার পরে এবং তিনি যা দেখছেন এটা অনেকে বিশ্বাস করত না তার পরিবারে অনেকে মনে করছিল যে রেজা সাহেব হয়তো একটা গল্প ফাঁকছেন একটা গল্প ফাঁকছেন সেখানে ফেরত না যাওয়ার জন্য চাকরিতে হয়তো রুরাল এলাকায় জব জব করতে তার ভাল লাগে না এরকম কারণে হয়তো এটা মনে করতেন তো যাই হোক রেজা সাহেব মানে এই এই ঘটনার তার ওখানে অবসান ঘটে পরবর্তীতে আর একশো একটা সময় তো আসলে এইসব ব্যাপার চলেই যায় তার চাকরি হয় অন্যান্য তার লাইফ অন্যভাবে শুরু হয় যাই হোক তিনি এই ঘটনাগুলো বলছিলেন তার পরিবারের মানুষকে এবং তার ভাইসটা সেও শুনছে এই ঘটনা লেলিন এবং লেলিন এই ঘটনাটা সে জানত একদিন এবং তিনি সে শেয়ার করলো লেলিন কিন্তু এর আগেও ঘটনা শেয়ার করছে আমাদের সাথে তো এই ঘটনাটা তার নিজের চাচার সাথে ঘটা এটা সে শেয়ার করলো আজকে আশা করি আপনাদের ভালো লাগছে আমার কাছে কিন্তু বেশ ইন্টারেস্টিং লাগছে কারণ আমি কিন্তু ওই লেলিন যেখানকার ঘটনা এটা বলছে ওই এলাকার সম্পর্কে অনেকের কাছেই এরকম টুকিটাকি অনেক ঘটনা শুনছি এবং আমাকে কয়েকদিন আগেও একজন মেল করছে যে ওখানকার পাহাড় সম্পর্কে বেশ ভয়ঙ্কর ঘটনা আছে তার কাছে এবং সে শেয়ার করবে এবং সেখানে একটা লোকালিটি আছে সেখানেও নাকি ওই লোকালিটির পাশেও নাকি এরকম বন আছে সেই বনেও নাকি অনেক ভয়ঙ্কর জিনিস দেখা যায় এবং মানুষ সেখানে সন্ধ্যার পর চলাফেরা করে না আগের মানে অতীতের ঘটনা এরকম আছে নাকি তার কাছে সে বলছে শেয়ার করবে যাই হোক আমি সেই পাহাড়ি এলাকার ঘটনাগুলো শুনতে চাই যদি থাকে এবং আপনাদের কারো কাছেও যদি পাহাড়ি এলাকার এই ধরনের ভয়ের ঘটনাগুলো থাকে অবশ্যই শেয়ার করে ফেলতে পারেন এবং আমরা তা শেয়ার করে ফেলবো আমরা নির্দিষ্ট কোনো এক্স্যাক্টলি কোনো জায়গার নাম উল্লেখ করি না কোনো স্পেশাল কোনো এক্স্যাক্ট গ্রামের নাম বা এক্স্যাক্ট জায়গার নাম উল্লেখ করি না সঙ্গত কারণ এটা অদ্ভুত উড়িতে আমরা কখনোই করি না তো এটা আমরা গোপন রেখেই শেয়ার করব আপনারা যদি থাকে আমাদের কাছে শেয়ার করে ফেলতে পারেন যাই হোক এই ছিল লেলিনের ঘটনা এবং আজকের প্রথম ঘটনা ফিরে আসবো খুব শীঘ্রই ডাক্তার হোসেন ইমামকে নিয়ে এবং তিনি আজকে একটা বেশ ভয়ের ঘটনা আপনাদের সাথে শেয়ার করবেন যেটি ক্যানাডার কোনো একটা প্রভিন্সের ঘটনা এবং সেটা একটা লেজেন্ড বলতে পারেন এবং বেশ ইন্টারেস্টিং বেশ ভয়ের আমি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব যে ঘটনাটা একটু মন দিয়ে শোনার জন্য যাই হোক চলে আসছি ডাক্তার হোসেন ইমামকে নিয়ে কোথাও যাবেন না আমাদের সাথেই থাকুন আমি মূলত ইস্টার্ন ক্যানাডার কিছু ফোকলোর বা মানে ভোলে যাওয়া কিছু এখানকার পুরনো ভৌতিক ঘটনা নিয়ে কিছু ঘটনা শেয়ার করব তো মূলত এখানকার আপনার যে পুরনো কিছু মানুষ ছিল তাদের মধ্যে এই ঘটনাগুলো অনেক প্রচলিত ছিল এবং তারা অনেক কিছু বিশ্বাস করত বাট আনফর্চুনেটলি এখনকার মানুষ অনেকজনই মানতে চায় না যারা এখন এখানকার রেসিডেন্স ইস্টার্ন ক্যানাডার এবং আমি যারা এখন বসবাস করে এখানকার লোক অনেকজনকে জিজ্ঞেস করছে অনেকজন ভুলেও গিয়েছে এই রিলেটেড ঘটনাগুলো তো এটা মূলত আমার একটি ফ্রেন্ড ওর মূলত দাদির দাদি সম্ভবত লেট এইটিন হান্ড্রেডস বা ওরকম সময় কিছু একটা ঘটনা ওরা লাইক লেখে গিয়েছিল কিছু পেপারসে তো ওটা লাইক ফ্যামিলি সূত্রে মূলত ওরা জানে তো আমার এই ফ্রেন্ডটা মূলত ও বলে যে বেসিকলি ওরা হলো গিয়ে লাইক ওদের ফ্যামিলিতে এরকম কিছু লাইক ভৌতিক কিছু এক্সপিরিয়েন্স ছিল বাইরেও মা ও তাদের সাথে হয়েছিল তাদের সরি তো তখনকার সময়ের কিছু 
like story the only again so it will have a proper verify coral exactly possible now but uh it our casualty because you know money here check on your library take it to go on like uh clippings news clippings for money got a hearty quality check the whole of me realize for cj uh it'll come back you are actually oh actually my up now who is hello get your stories it'll come with a chill i'm going to pay for the issue check but uh i can't come on which like it out for whatever reason it and usually got how well enough a jaggery story will look like on it a guy plays to the moment to any exact pronunciation to not the party name because oh exactly both of them okay so it up from a lot of it like a ball have both done but both done here come time to get you to the age in each time जब हम लोग रैकुलर शुनी या वैम्पर शुनी, देखा नहीं तब बो दान या बोच दान बोला होता, तो मोलो तो अपना इटा सेल्टिक जारा, सेल्टिक कल्चर है जारा चिलो तारा इटा विशेष करतो जे बोच दान अपना रे इखने हॉन्ट करतो, आर मोलो तो ओरा जारा ये गुला नहीं एक तो खून नॉन एक लाइक स्कॉटिश रानी क और आई टाइप बोलता हूँ, but unfortunately टाइप जो इंग्लिश ट्रांसलेट है, उन्हें टाइप लाइक उच्चारण बा मीनिंग चेंज हो जाए, but I think ये रुको बोच डान बा बोक डान टाइप किचु बोला है, B O C H D A N, तो मोलो तो अमर फ्रेंड जा बोले, ये तो खून का शोमा उन्हें कागे, एक टी लाइक कोल माइंड टाइप किचु आवाज़ तो क्या घिरे जी टाउन गोरे उठे तो बेशी मनुष्य ना राम 500 थे के थाउजेंड मनुष्य वो कने बांशा शोभाई करे तो मोलो तो आपने कोल सिट कोल माइनिंग के जोन में वो कने मोलो तो वहीं से लाइक छोटा टाउन टा गोरे उठे तो तो फोन का शोभाई हमारे फ्रेंड डे ये पूर्व पुरुष औरा वो कने आज चलो आपने म a cool like like related other job to job baja asa ta kora jun and it ami apara bol to see it again to connect pro no photo no like late 1800s or come show me she should be at her or show me something to only gaga got on to or show my bono to j ashe or daddy daddy to honor j has been only more to mine catch got to show me to तो उन्हीं मतलब तो उन्हर आई थिंक दो ही मेच चलो उन्हर भी ये उन्हीं भाषा यार की ठाक तो यार की तार लाइक शॉप टेक केयर करा जो नुकान उसे में ताश ले मुखिला रा मैक्सिमम भाषा ही था तो भाषा उन्हें काज करतो अपने आमदर बांग्लादेश जिस कोम ग्राम कोन जेदा खा जाए मुखिला उन्हें काज करे भाषा � वो तो जे घोरे जे शोप घोरा चिलो बा आई थिंक शिप शिप चिलो तो ये गुलार ता गोरू था तो परम जाए ना तो वो गुलार की मिले दक्षिण कोड़ा हल्का पतला जा फार्मिंग को तोड़ा टुक टक तो बोलो तो बो बोचतेन बा बोकतेन ये जे घोरों ना गुला शोना जाए बोलो तो अपना एक्शन में कोड़ा ये राजा कर म� अपना एक टाइम को नो तुम घरे जो हम मूव करे उड़ा पुराने घर चले वो ही माइनिंग टाउन है तो मोनो तो उन्हें देखा जाए जो उधर मने मूव करे पर घर टा घर टा कोड़े उड़ा देखा उन्हें और बहुत जिनिश उड़ा शुरू देखे जी शुरू है उधर लाइफ है तो प्रथम ही देखे जो एक टाइम अपना तो उन � बाशर बाहरे एरकोम एक ता माथा लाइक शीप बा लाइक किचु एरकोम अच्छा अच्छा गोले माथा पोरे आस वो तेर बाशर ठीक शाम में ये ता कुबी और भूत हॉर्ड बता ना तो वो रा पहले में ये ता बुस्ता पाना जब ऐपर की ये ता कोठे का आस्ते तो वो रा भावन में भी कोनो वाइल्ड एनिमल आस्ते के जैसे बा व्हाटेवर बट � तो इटा नहीं औरा तो मैं बुस्त बना आ तो होन उधर लाइक एक तो दूरे दूरे ही किचु नेवर चिलो एकदम कासे चिलो ना कस 
সবারই ওখানে অনেক খোলা খোলা মানুষ থাকতো একদম চারপাশের কেউ থাকতো না তো ওরা এক সময় এরকম নেইবারের সাথে ডিসকাস করে যে হ্যাঁ আমাদের এখানে এটা হয়েছে তোমরা কি জানো তো ওরা বলে যে না এরকম তো হওয়ার কথা না আমরা তো এখানে অনেক দিন আছি তোমাদের আসলে তোমরা যেখানে বাসাটা করছো ওটা একটু লাইক একটু আইসোলেটেড বেশি আর কি মানে ওই জায়গায় আগে কেউ বাসা করতো না ওখানে নাকি মানুষ অনেক কিছু দেখতো তো ওরাও যেহেতু স্কটিশ ওরা গেলিক তো ওরা ওখানে গিয়ে জানে যে এরকম ওরা বসতান বিশ্বাস করে তো বলে যে ওখানে আপনার সো মেইনলি একটা স্ট্রিমের ওই পারে মানে একটা স্ট্রিম আছে পানির প্রবাহ ওটা ওই পারে ওরা বাসাটা করে তো বলে ওই জায়গায় কিন্তু আমরা মেইনলি বেশি একটা যাইও না তো মানে একটু আইসোলেটেড নদীর মতো একটা স্ট্রিম ছোট ওটার ওই পারে তো এটার বলার কারণটা হলো গিয়ে যে ওরা বিশ্বাস করতো যে বসদান যদি কখনো ফলো করে বা পিছনে লেগে যায় ওটা কখনো লাইক এরকম স্ট্রিম বা রানিং ওয়াটার ক্রস করতে পারতো না তো এই কারণে ওরা সবাই এই দিকে সবাই একসাথে বাসা করে ওই দিকে কেউ বাসা করে এই প্রথম আমার এই ফ্রেন্ডের পূর্বপুরুষরা যে বাসা করে তো ওরা এটা নিয়ে ডিসকাস করে বলা যে আসলে তো আমি জানি না এক্সাক্টলি কি বাট তোমরা মেবি পারলে এদিকে মুভ করো তোরা বলে যে এখন কীভাবে মুভ করবো আমরা মাত্র বাসা বানাইছি একটা মানে কাঠের বাসা আর কি আর মাত্র আমরা যে এখানে কাজ শুরু করছি তো এখন পসিবল না আর অবভিয়াসলি বুঝতে হবে ওই সময় কিন্তু এত ইজি ছিল না কোনো টেকনোলজি ছিল না আর আপনার লাইফ অনেক ডিফিকাল্ট ছিল রাইট কোন বললে হুট হাট বাসা চেঞ্জ করা যাবে না বাসা চেঞ্জ করা মানে পুরো বাসা ওদের রিকনস্ট্রাক্ট করতে হবে এইদিকে এসে তো তখন আর কি ওরা কষ্ট মষ্ট করে ওখানে থাকতো তো ইনিশিয়ালি ওরা এই জিনিসটা দেখে যখন আসে যে এরকম একটা ছাগলের মাথা এরপরে থেকে ওরা তখন উইন্টার চলতেছে তো মূলত ওরা এরকম আজব জিনিস দেখা শুরু করে যেরকম প্রায় দেখে যে ওদের ঘরের বাইরে মানে এরকম গাছপালার ওদিকে ফরেস্টের থেকে অ্যাজ ইফ কিছু পায়ের ছাপ মানে কিছু অ্যাস ইফ আসছে কিন্তু মানে পায়ের ছাপটা হলে গিয়ে কোনো মানুষেরও না লাইক ঘোড়ার মতো অনেকটা কিন্তু দুইটা লাইক ঘোড়ার কিন্তু চার পা রাইট তো ওইটা দেখা যায় ঘোড়ার মতো খুঁজের মতো দুইটা এরকম পায়ের ছাপ আর কি আসছে এবং ওদের বাসার প্রপার্টি ঠিক বাউন্ডারিতে এসে ওটা বন্ধ হয়ে যায় তো এটা ওরা কয়েকবার দেখে তখন ওই সময় যে এরকম র্যান্ডম পায়ের ছাপ তো এটা ওদেরকে খুব লাইক ওরা তখন খুব ভয় পায় আর টেক মানে আরো কেয়ারফুল থাকার চেষ্টা করে যে কি আসতেছে স্টাফ কারণ স্বামী যেহেতু কাজে চলে যায় মহিলারা একা দুই মেয়েকে নিয়ে নিয়ে একাই থাকতো সারাদিনই ঘরের কাজে ব্যস্ত থাকতো তো ওই সময় এটা নিয়ে ওরা খুব টেস্ট হয়ে যায় ওরা লাইক ওখানকার যে লোকাল যে শেরিফ বা যে ছিল তাদের সাথে কথা বলে যে আমরা এরকম করতেছে তো শেরিফ যে আছে উনিও আসে আসে অনেক ইয়ে করে ইনভেস্টিগেট করার চেষ্টা করে বাট ওই সময় আসলে ওরা কিছুই পায় না বলে যে ওরাও বলে যে শেরিফও বলে যে সম্ভবত হয়তো এখানে কিছু আসে ওয়াইল্ড অ্যানিমেল থাকতে পারে এটা আসলে আমাদের পক্ষে কিছু করার নেই কারণ আমরা কিছু দেখি নেই তো আমরা কি করব তো ওরা হেল্প পায় না কোনো তো যখন এরকম দেখা যায় যে আরো টুকটাক ওদের কিছু অনেকগুলো মানে ওদের শিপ ছিল তো এরকম নাকি হঠাৎ করে ওরা দেখে যে শিপ কিছু হারায় যায় তো শিপ হারায় যাওয়ার পরে ওরা বেশ ভয় পায় যে ব্যাপার কি শিপ কোথায় গেছে কারণ এরকম কেউ নাওয়ার মতো তো আসলে কেউ নাই আর আমি আগেই বসে যে ওনার যে মহিলারা ওনারা কিন্তু ঘরেই থাকতো সো হঠাৎ করে কেউ এসে আপনার শীত নিয়ে যাবে কেউ দেখবেও না এটা কিন্তু অস্বাভাবিক আজ তখন স্নোয়ার সময় ছিল তো শীত নিয়ে গেলেও কিন্তু পায়ের ছাপ থাকার কথা কিছুই দেখে না মানে শীত গায়েব হয়ে যায় এটা হলে মানে মূলত প্রথম কয়েক মাসে ঘটনা আমি বলতেছি উইন্টার সময় তখন উইন্টার অনেক লং থাকতো তো আর ওরা উইন্টারেই তখন ওখানে মুভ করে তো ওরা প্রথমে বুঝতে পারে না যে ব্যাপার কি আমাদের শিপ করে ব্যবহার করতেছে তো ওরা ভাবে যে হয়তো একটা ভয়ের কিছু লাইক মানে হ্যাঁ বোঝটান এরকম করতেছে ওদের উপর নজর রাখে আর এটা যখন ওরা ওদের নেইবার সাথে সাথে ডিসকাস করে তখন নেইবাররাও সব ভয় লাগে কেউ এরকম কাছে ওদের আগে ওদের বাসায় মোটামুটি যায় আসতে এখন ওগুলো বন্ধ করে দেয় এখন ওরা আরও আইসোলেটেড হয়ে যায় কারণ সবারই ভয় যে এরকম জিনিস যে এখন এদিকে স্ট্রিমের মানে ওদের ভয় ছিল যে ওদের কারো মাধ্যমে কারো 
সাথে যদি পিগে ব্যাক করে বা সামহাও যদি স্ট্রিমের এই পারে এসে পরে বোঝান তাহলে বোঝান কিন্তু আপনার ওদেরকেও ক্ষতি করতে পারে স্ট্রিমের মানে নদীর এই পারে বা পানির এই পারে এই কারণে ওরাও আসলে ভয় আর যাওয়া বন্ধ করে দেয় আর ওদেরকে আইসোলেট করে ফেলে তো এই অবস্থায় ওরা হলো গিয়ে একসময় আপনার যে লোকাল যে প্রিস ছিল ওখানে একটা চার্চ ছিল ওই চার্চের প্রিসকে নিয়ে আসে একবার মানে এরকম একটু জাস্ট লাইক এক্সারসাইজ করার জন্য বা একটু প্রেয়ার করে দেওয়ার জন্য যে ওদের ঘরে কি হইতেছে তো ওই প্রিস নাকি আসার পরে যখন প্রেয়ার করতেছিল ঘরের মধ্যে তো ওই ঘরের নাকি একটা জানালার গ্লাস ঠাস করে ফেটে যায় এটার পরে ওরা খুব ভয় পায় প্রিস্ট ভয় পায় একটু প্রিস্ট বলে যে মানে পালায় যায় প্রিস্ট আর থাকতে চায় না বলে এরকম এত পাওয়ারফুল একটা এখানে এন্টিটি আছে আমি থাকতে পারবো না তো ওরাও বলে যে এরকম পৃষ্ঠ যদি পালা যায় আমরা এখন কি করব ওরা এখন মহাবিপদে পড়ে মানে এরকম অদ্ভুত জিনিস হইতেছে ওদের ক্ষয়ক্ষতি হইতেছে যেহেতু জিনিস এরকম ওদের লাইফ স্টক এরকম আস্তে আস্তে কমে আসতেছে আর এখন এত ইজিও না ওদের মুভ করবে যে ওরকম ওরকম টাকা পয়সাও নাই বিকজ মাত্র মাইনিং একটা চাউন মাইনিং শুরু হয়েছে তো মাইনিং করে মানে জাস্ট ওরা জীবিকা আর্ন করতেছে যতটুকু সম্ভব তো একদিন ছুটি দিন ছিল ওই সময় যেটা সবচেয়ে ভয়াবহ তো এরকম ওরা বাসায় বসেছিল তো রাত্রেবেলা তখন ঘুমাতে চলে গেছে ছুটি দিন ছিল সারাদিন বাসা ছিল তো যখন ঘুমায় রাত্রেবেলা আই থিঙ্ক স্যাটারডে দিন ছিল বলে যে হঠাৎ করে দেখে যে মানে শব্দ পায় যে তখন কিন্তু আপনার বার্নার ফার্নেস যা ছিল ওটা দিয়ে গরম রাখতে হতো ঘর কাঠ পুরায় পুরায় কাঠ দিয়ে দিয়ে ঘর আগে থেকে ওরা কাঠ কেটে কেটে বাসায় রেখে জমা করে রাখছে ওইটাই পুরা পুরায় ঘর গরম রাখতো এছাড়া তার কোনো উপায় নেই রাইট এছাড়া ঘর খা মানে ঘর কিভাবে গরম রাখতে তো তখন আপনার ওরা হঠাৎ করে শুনে যে ওদের যে অ্যাটিক আছে মানে ঘরের উপরে যে একটু ছোট জায়গা আছে ওই জায়গায় মানে ট্যাস ট্যাস করে শব্দ হইতেছে মানে বোর্ড গুলা মনে হচ্ছে যে মানে কেন মনে ফেটে যাচ্ছে বা সামতে তো এই শব্দে ও গিয়ে জামাই ছিল বা দাদার মানে দাদির দাদা ছিল তো উনি আর কি আপনার শব্দ পেয়ে আসে উনি মানে রুম থেকে ওদের দুইটা রুমই ছিল পাশাপাশি কারণ ছোট ঘর ছিল অনেক একটা একটু ঘর থাকার মতো আর একটা ছিল আপনার যেখানে ওরা জিনিসপত্র রাখতো আর খাবার দাবার সব একসাথে কিচেন সব একসাথে তো দেখে যে আর বাসন দূরে ছিল ঘর থেকে একটু তো ওরা দেখে যে এরকম বোর্ডে যখন মানে ক্রিক করতেছে শব্দ হইতেছে আইসা দেখে যে এরকম বোর্ডের মধ্যে আগুন লেগে গেছে অ্যাটিকের মানে বেসিক্যালি রুফ যেটা ছাদের মধ্যে একটা একটা বোর্ডের মধ্যে আগুন লেগে গেছে তো ওইটা তাড়াতাড়ি করে ওই জামাই ওনার ওয়াইফকে ওনাকে উঠায় ঘুম থেকে বলে যে এইখানে আমাদের ঘরে আগুন লাগছে তাড়াতাড়ি আসো তাড়াতাড়ি করে ওটা নিভায় তো নিভানোর পর একটা বোর্ড এই খালি আগুন তো এইটা ওদের কাছে খুব অবাক লাগে যে ব্যাপার কি এরকম আগুন লাগছে কিভাবে একটা বোর্ডে কিন্তু আগুন লাগার কথা রাইট তো ওরা মানে অনেক চেক টেক করে মেকশোর করে ফরনেস থেকে কোনো লাইক আগুনের কোনো এম্বার বা কিছু হয়তো ছিটে পড়ছে না কি বোঝানো তো ওরা দেখে যে না ওরকম কিছু না তো এটা নিভানো লাইক পাঁচ দশ মিনিট পর যে শোয় সর্ব দেখে আবার এরকম লাইক শব্দ লাইক হ্যাজ ইফ লাইক কিছু ফুটতেছে বা ফাটতেছে মানে আগুনে যদি আপনি কাট দেন মানে সময় ঠাস ঠুস শব্দ হয় যখন আগুন লাগে বা ফেটে যায় সামথিং আগুন ধরে আর কি তো ওরা যাবার যায় বাইরে দেখে যে এবার আপনার যেখানে ওদের বয়লার বা ফার্নেস ওটা তো আসলে আপনার ঘরের মাঝখানে ঘর গরম রাখার জন্য ওইটার পাশের একটা ওয়ালের মধ্যে এখন আগুন লেগে গেছে এটা খুবই অবাক তো এরকম ওরা হলে গিয়ে আবার আগুনটা নিভায় তো ওরা মানে অবাক হয়ে যায় যে এরকম আগুন লাগতেছে কেন ঘরের মধ্যে তো আগুনটা আবার অনেক কষ্ট করে নিভায় পানি টানি আনে স্নো নিয়ে আসে বাইরে থেকে ওগুলো দিয়ে আর কি নিভায় তো সেই দিন নাকি এরকম আপনার দুইবার আগুন লাগে তো এরপরে ওরা মোটামুটি জায়গাই থাকে রাত্রে খেয়াল রাখার জন্য তো দেখে কিছু হয় না তো ওরা পরের দিন আপনার ঘরের মধ্যে ওরা সব ওই যে বোর্ড যেটা পুড়ে গেছে ওটা রিপ্লেস করে আর ঘরে ভালোভাবে চেক করে 
যে কোথায় আগুন লাগতে পারে বা মেক শিওর করে দেখে কোথাও কোনো আগুনের মানে লাগার কোনো চান্স নেই আর যে ফরেনার্সটা ছিল ওদের ঘরের মাঝখানে ওটাকে ওরা আবার ভালোভাবে রি এনফোর্স করে যেন লাইক আগুন যেন কোথাও না যেতে পারে মানে ভালোভাবে আরো ঢেকে দেয় স্টাফ তো এই অবস্থায় ওরা মোটামুটি শিওর যে না এবার আগুন লাগার কোনো চান্স নেই কারণ ঘরের মধ্যে আগুন লাগবে এটা অস্বাভাবিক ওরা ভালোভাবে এটা ইয়ে করে রাখছে মানে কাবার টাবার করছে অনেক দিন ধরেই আসে যেহেতু এরকম হওয়ার কথা না আর আগুন লাগলে কিন্তু আপনার মানে আগুনের সোর্সে চারপাশে আগুন লাগার কথা রাইট কিন্তু এটা একটু দূরে দূরে আগুন লাগতেছে মানে এটা অস্বাভাবিক তো পরের দিনও এরকম ওরা সানডে ছিল এগুলো সারাদিন কাজ করার পর ওরা ব্যস্ত সারাদিন লাগে আর কি এগুলো কাজ শেষ করতে হতো নিজেদের যেহেতু অনেক সংসারে কাজ আপনার ওখানে কিন্তু মানে ফার্মিং লাইফ ওদের অ্যানিমেলদের খাবার দেওয়া এগুলো করতে করতে ওদের সারাদিন পার হয়ে যায় তো এগুলা করার পরে সেদিনও রাত্রে ওরা ঘুমা যায় তো সেদিন রাত্রে ওর ওনার যে ওয়াইফ ছিল উনি উঠে যায় উনিও উঠে একই কথা বলে যে মানে তখন রাত্র বলতে ভোর রাত্রের দিকে বলে যে এই আপনার আবারও আমি শব্দ পাইতেছি তো ওরা উনি দুজনে উঠে উঠে আসে এবং দেখে যে ওদের যে জানালা ছিল জানালার পাশে ওয়াল মানে যে ওখানে তো ওরা ইয়ে ইউজ করতো আপনার ওয়ালে আপনার ওয়াল পেপার টাইপ ইউজ করতো যেন তো লাগ যে কাভার করার জন্য ওয়াল তো দেখা যায় ওয়াল পেপারের মধ্যে আগুন লেগে গেছে তো এটা ওরা খুব অবাক হয় এবং দেখা যায় যে ঘরের মানে ওই একটা আগুন থেকে মানে চারপাশে এরকম তিন চারটা আগুন লেগেছে মানে মূলত ওখানে তো সিঙ্গল বোর্ড 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 দিয়ে বাসা বানানো ভিতরে তো বোর্ডগুলো আগুন লেগে যেত তো ওরা তখন ওই আগুনগুলো নিভানোর চেষ্টা করে ওরা অনেক মানে ফাইট করে আগুনের সাথে আগুন নিভায় মোটামুটি নিভানোর পরে দেখা যায় যে মানে নিভানোর পরে যে বোর্ডটা আগুন নিভাইছে মাত্র রাইট ওটা কিন্তু আগুন নিভাইছে ওটা কিন্তু একদম ড্যাম্প কারণ ওরা তো আগুন নিভাইছে পানি দিয়ে বা বরফ দিয়ে ওই ড্যাম্প বোর্ডের মধ্যে আগুন লেগে গেছে আবার মানে এটা তো অসম্ভব মানে ভিজা কাঠের মধ্যে কিন্তু আগুন লাগে না তো দেখতেছে যে এরকম হঠাৎ করে আবার মানে যেগুলো জায়গায় ওরা আগুন নিভাইতেছে ওই সব জায়গায় আগুন লেগে যেতেছে মানে ড্যাম্প এখন কিন্তু ঘরে আগুন মানে পানি টানি ছিটায় বরফ ছিটায় পুরো শ্যাঁত শ্যাঁতা অবস্থা তো শ্যাঁত শ্যাঁতা ওয়ালের মধ্যে আগুন লাগতেছে মানে এটা খুবই অস্বাভাবিক তো ওরা তো পুরো প্যানিক করে ভয়ের মধ্যে আগুন নিভাইতে থাকে মানে এখন মানে এবং একটা থেকে এখন দেখা যাচ্ছে প্রায় পাঁচ ছয়টা আগুন ঘরের মধ্যে তো ওরা খালি আগুন নিভায় আর আগুন জ্বলে ওঠে আগুন নিভায় আর আগুন জ্বলে ওঠে এবং যে আগুনটার কথা ওরা ডিসক্রাইব করছিল বলে আমার ফ্রেন্ড এবং আমি এখানে কিছু বইয়ে নিউজ পড়ে দেখছি যে আগুনটা নাকি গরম ছিল না ওরা যখন আগুনটাকে নিভায় মানে আগুনে যে তাপ থাকার কথা কোনো তাপ ছিল না একটা আগুন আর কি মানে পুড়ে যেতেছে তাপহীন আগুন যেটা খুব অবাক লাগে সবার কাছে তো ওরা এর মধ্যে লেগে আগুন একটা নিভায় একটা হয় এই অবস্থা চলতে থাকে তো এরকম করতে আগুন নিভাইতে নিভাইতে নাকি পুরো ভোর সকাল হয়ে যায় তখনও নাকি এরকম আগুন নিভতেছে মানে চার পাঁচ ঘন্টা ধরে খুলে ওরা আগুনই নিভাইতেছে এবং ওরা পুরো টায়ার্ড হয়ে যায় তো তখন ওই অবস্থায় যখন ওরা কুলাইতে পারতেছে না তখন ওর মেয়ে থেকে একটা বড় মেয়ে ছিল ওদের মেয়েদেরও উঠে ফেলেছে একটা ছোট মেয়ে ছিল একটা বড় মেয়ে ছিল মাঝারি বড় বলতে আই থিঙ্ক লাইক তেরো চোদ্দ বছর হবে আর কি তো ওদেরকে উঠায় বলে যে আমরা তো আগুন কেন জানি ঘরে লাগতেছে পারতেছি না নিভাইতে বারবার হইতেছে আর ওর মধ্যে কিন্তু ঘরের অনেক কিছু পুড়ে গেছে এই অবস্থায় কারণ যেহেতু সমানে আগুন লাগতেছে পরপর খালি আগুন নিভায় আর একটা লাগতেছে মানে একটা আগুন নিভেতে না নিভেতে আরেকটা আগুন লাগতেছে তো বলে যে তুমি কাজ করো আমাদের এখানে যে সবচেয়ে ফ্যাস্টেস্ট যে আমাদের ঘোড়া আছে একদম দ্রুততম যে ঘোড়া ওইটাকে নিয়ে তোমরা চাও যে ইয়ে করো যে নেবার আছে নেবারকে ডাক দিয়ে নিয়ে আসো তো ওই মেয়েকে যখন বলে যাইতে নেবারের কাছে ঘোড়া নিয়ে তো বাইর হয়ে দেখে যে ঘোড়া ওদের যে অ্যানিমালের যে পেন ছিল যেখানে ঘোড়া থাকার কথা সব কিছুই নেই কে জানি মানে পেন খুলে দিছে বা সামথিং মানে খুলে নাই মানে দরজা সব লাগানো কিন্তু ওদের যত অ্যানিমাল ছিল সব গায়ের মানে এটা অস্বাভাবিক মানে যেই জায়গায় যে রুমের মধ্যে স্টেবেলে ঘোড়া রাখতো বা শিপ রাখতো একটাও কিছু নেই সব গায়ে 
এই অবস্থায় ওই মেয়ে বয়ে এখন কি করবে ভাই ভিতরে তো বাবা মা দেখতেছে আগুন নি পাইতেছে আর ছোট বোন কে ও নিয়ে হলে গে মানে বলে যে এখন কিছু করার নেই টানতে টানতে ওরা নিরাপদের দিকে দৌড়ায় যায় এই স্নোর মধ্যে ওই মেয়ের পাও টাও কি কেটে যায় তো ওই অবস্থায় অনেক কষ্টে ওর কি ঠান্ডার মধ্যে দৌড়ে দৌড়ায় যায় অনেক কষ্টে যাওয়ার পরে ডাক দেয় ওদের পাশের নিরাপদের ওই নিরাপদের মধ্যে দুই ভাই ছিল আর কি তো তখন মোটামুটি ভোরের আলো বাইর হয়েছে হালকা তো ওই দরজার কাছে যে দেখে যে ওই দুই ভাই মনে হয় একজন কে জানি বাইরে দাঁড়ায় আসে দরজায় তো ব্লুয়ে থেকে বুঝতে পারে না কাছে যে বুঝে যে বড় ভাই ছিল আর কি তো মূলত ওই বড় ভাই ওরা হলে গিয়া মানে সকালে আগে কোনো কাজ করবে এই জন্য ওরা ভোর ভোর বের মানে উঠে আর কি সকালের আলোতে ওরা কোনো কাজ করবে তো ওদের পায়া যায় তো বলে যে আমাদের এরকম বাসায় আগুন লাগতেছে কি তোমরা প্লিজ হেল্প করো তো তখন ওরা দ্রুততম ভাবে ওরা ভিতরে যে ওদের কোট টোট নিয়ে ওরা ওদের স্লেজ স্লে নিয়ে আর কি মানে এরকম ঘোড়া পিছনে আর কি বসা যায় একটা স্লে কার্টের মতো ওইটা নিয়ে ওরা রওনা দেয় বলে যে চলো চলো তাড়াতাড়ি চলো তারপরে দুই ভাই আসে আসার পরে দেখে যে এরকম আগুন তো ওরাও তখন হেল্প করে আগুন নিবাইতে সবাই খেয়াল করে যে যেসব জায়গায় আগুন নিবাইতেছে ওই জায়গায় আবার আগুন লাগতেছে এইভাবে প্রায় অনেক ঘন্টা ধরে ওরা আগুন নিবাইতে থাকে নিবাইতে নিবাইতে ফাইনালি আগুনটা পুরা নিভা নিভানো হয় আর কি কিন্তু এতক্ষণে দেখা গেছে বাসার পুরো অংশ সব পুরে মানে কিছুই আর বাকি নেই তো এটা খুবই অভাব বিষয় তো তখন ওরা তো মানে হেভি মন খারাপ এবং ভয়ে যে আগুন লাগতেছে কি অবস্থা আমরা প্রায় পাঁচ ছয় ঘন্টা ধরে খালি আগুনই নি পাইতেছি পুরো টায়ার্ড হয়ে গেছে ওরা তো ওই নেবারের মধ্যে একজনের পাঠায় টাউন সেন্টার গান যেহেতু তখন সকাল হয়ে গেছে মোটামুটি ওদের যে শহরে যে ইয়ে ছিল সেন্টার ছিল ওখানে যে বলে যে পুলিশ ফুলিশ যা কেই পারো সব লোকজনকে ডাক দিয়ে নিয়ে আসো তো ওর জন্য পাঠায় দেয় তো এরকম অনেকজন নিয়ে আসে পুলিশও নিয়ে আসে তো ওদেরকে বলে যে তোমরা তো এখন এখানে থাকতে পারবে না এখন আমাদের টাউনের ভিতরের দিকে ওদিকে একটা অ্যাব্যান্ডেন ঘর আছে ও তো ভালো অবস্থায় না বাট এখন ওখানে অ্যাটলিস্ট মুভ করো তো ওরা ওদের অল্প যাই জামা কাপড় যাই ছিল ওগুলো নিয়ে মানে গোসায় গোসায় ভালো মানে সব কাপড় চোখড় নিয়ে ওরা তখন ওদিকে চলে যায় যাই বাস বাঁচে আর কি কিছু কাপড় এবং টুকটাক ইউটেনসেল আর ওরা তখন বলে যে তোমাদের নেবারও বলে যে তোমাদের ঘরে যত অ্যানিমেল ছিল ওগুলো কই যে তোমাদের লাইক শিপ ছিল ঘোড়া ছিল এগুলো দেখে এখন কিছুই নেই তো ওই তখন ওদেরও হুশ হয় বাবা মানে ওই আঙ্ক জামাই বউয়ের আর কি মানে আমার ফ্রেন্ডের দাদির দাদা দাদার কারণ ওরা তখন আলোতে চেক করে দেখা যায় মানে ভিতরে পেনে থাকার কথা যে কিছুই নাই পেনের দরজাও ভালোভাবে লাগানো ছিল যে তখন মানে ওরা যখন আগে লাস্ট যখন ওরা দেখছে অ্যানিমেল গুলো সবই ভিতরে ছিল এই অবস্থায় ওরা তখন চলে আসে পুলিশ যায় ইনভেস্টিগেট করে তো ওরা দেখে যে বলে যে আমরা যে আগুনগুলো দেখছি যেখানে লাগছে ওখানে ওরা একটু ছোট ছোট অল্প অল্প তুলার মতো একটু ইয়ে পায় যে হালকা হালকা সাদা সাদা নাকি তুলার মতো দেখে মানে ওই বোর্ডের মধ্যে লাগা ছিল লেগেছিল আর কি আগুন লাগার পরও কিন্তু কোনো মানে পায়রো টেকনিক বা এরকম ওরা কোনো কিছুর প্রুফ পায় না যে ওরা ভাবে মেবি হয়তো কেউ আগে রাত্রে বা সামথিং কোন সময় এসে মনে হয় কোনো লাইক বারুদ বা কিছু হয়তো ঢাইলা নিয়ে গেছিলো ঘরের মধ্যে মানে কেউ হয়তো ওদের ক্ষতি করতে চায় কিন্তু এরকম কোনো ওরা প্রুফ পায় না তো এটা নিয়ে অনেক ওরাও মানে পুলিশও এটা আসলে কিছু করতে পারে না কারণ এটা আনএক্সপ্লেন মানে অনেক চেষ্টা করে অনেক ওরা বোর্ড নেয় অনেক টেস্ট করে স্যাম্পল যখন ভিজা ওরা নিজেরা নিজেদের মানে আগুনে জ্বালানোর চেষ্টা করে ওই বোর্ড গুলো মানে আগুন দিয়ে ওরা জ্বালানোর চেষ্টা করে কিন্তু দেখে যে না ওই বিজা বোর্ড আগুন লাগবে কেন আগুন লাগে না কিন্তু ওরা যে ঠিকই আগুন যে লাগছে ওরা যে ফাইট করছে এটা তো ওরা জানে এবং নেবার এসেও দেখছে যে আগুন তখনও কিছু ছিল এবং এরা যে ভিজা বোর্ডে যে আগুন লাগছে এগুলো যে নিভাইছে এটা দেখছে তো এটা নিয়ে ওদের মধ্যে একটা ম্যাচ কনফিউশন ক্রিয়েট হয় তো ওরা বলে যে আসলে এটা কি ছিল আমরা জানি না তো ওরা যখন আসে 
তখন এরকম বলে যে একটা মানে যখন যারা লোকজন সবাইকে ডাকে নিয়ে আসে তো তখন ওরা বলে যে আপনার আপনার যে টাউন থেকে যারা সেন্টার থেকে যখন ডাক দিয়ে আসে অনেক মানুষ তো তখন আসে রাইট ওদের দেখতে যে এরকম কি হয়েছে সামথিং তো পরে তো ওরা মুভ করে তো ওখানে নাকি একটা ছেলে আসছিল টাউনের থেকে ওই ছেলে ওখানে কাজ করত অর্ধেক মানুষের মতো একটা কি জানি জিনিস হাইটা হাইটা আপনার মানে আমি উপর থেকে দেখছি যে হাইটা হাইটা নিচে দেয়া পার হয়ে যাইতেছে তা আমি যখন উপর থেকে নিচে নামছে ওটা কাছে যাওয়ার জন্য তা আমি কাছে যে আর কিছুই খুঁজে পাইনি বাট আমি এরকম একটা ক্রিয়েচার দেখছি যেটা ইয়ের মতো হ্যাফ গোট হ্যাফ হিউম্যান তো ওরা ওইটাকে অনেক সময় আই থিঙ্ক এই সার্টিকালচার ওরা হব গোবলিন ইংলিশে মানে হ্যাঁ হব গোবলিনও বলে বলে যে আমরা হব গোবলিনটা কিছু দেখছিলাম বা বোচ দান যেটা বেসিকলি নাম ওরা বলে বোচ দান আর কি মানে আমি হয়তো বোঝার দেখছি বোঝার বোধ হয় এখন আমাদের সিটি যে ঢুকে গেছে এখন কি হবে তো এই নিয়ে অনেক ভয় পায় প্রিস্ট ডাকে অনেক কিছু চেষ্টা করে বাট তখনকার সময় এরপরে নাকি মূলত আমার ওই যে ফ্যামিলিটা যার কথা বলতেছে আমার ফ্রেন্ডের ইয়ে ওরা মূলত এরপরে যখন সিটির থেকে মুভ করে এরপরে আস্তে আস্তে ওরা ওই শহর থেকে চলে যায় আর কি মানে অন্য শহরে শিফট করে বাট এরপরেও শোনা গেছে ওই শহরটা নাকি আস্তে আস্তে কোল থাকা সত্ত্বেও ওরা কেউ থাকতে পায় না মানে সবাই মানে অ্যাব্যান্ডেন্ড হয়ে যায় বেসিকলি একটা গোস টাউন হয়ে যায় ওই সময় কারণ ওখানে নাকি এরকম হঠাৎ হঠাৎই এরকম ঘরের মধ্যে আগুন লাগা শুরু করে এটা আনএক্সপ্লেন মানে এরকম মানে অনেক চেষ্টা করে এটা বাইর করে ভাবে হয়তো কেউ করছে বা অনেকভাবে ট্রাই করে এটা ওরা কোনোভাবেই এক্সপ্লেন করতে পারে না এবং এটা ওরা দেখা যায় যে আগুন নিভাইতেও পারে না সহজে অনেক কিছু ওদের পুড়ে যায় তো তখনকার সময় এটা নিয়ে একটা ইয়ে ছিল ওরা বলে যে বোচ টান যে ওটা কয়েস ওরা শহরে চলে গেছে তো আই গেস এটা নিয়ে মূলত ওদের তখন একটা লাইক মেথ বা ফোকলো ক্রিয়েট হয় তো এই এটাই আমি মূলত শুনছিলাম আমার ফ্রেন্ডদের থেকে এবং আমি পরে ইন্টারনেটেরান <laughs> ক্যানাডার কোন একটা প্রভিন্স এর কিছু লেজেন্ড আমার কাছে কিন্তু বেশ ভয়ের মনে হয়েছে এবং মনে হওয়ার কারণও আছে কারণ আমি কিন্তু পুরো ঘটনাটাকে ভিজুয়ালাইজ করছিলাম আমি মনে করার চেষ্টা করছিলাম বা দৃশ্যায়ন করার চেষ্টা করছিলাম জায়গাটাকে আমার কল্পনার শক্তি যে দেখার চেষ্টা করছিলাম এবং আমার কাছে বেশ ভয়ের মনে হচ্ছিল পুরো জিনিসটা এবং আমি মনে করি আপনারা যারা এরকম ঘটনা শুনবেন আপনারা যদি এইভাবে একটু জিনিসটাকে কল্পনা করে শোনেন তাহলে আপনাদের কাছেও সেরকমই লাগার কথা তো যাই হোক এখন আমরা চলে যাব পরবর্তী স্টোরিতে যেটি আমাদের সাথে শেয়ার করেছেন ফেরহানা জাহান তিনি নিয়ে এসছেন কুষ্টিয়ার রবির একটি কাহিনী কুষ্টিয়ার রবি আমাদেরকে প্রায় কাহিনী কাহিনী পাঠায় আপনারা জানেন এবং সে বেশ সুন্দর সুন্দর কাহিনী আমাদের কাছে মেল করে এবং তার নামটা সে ছদ্ম নাম ব্যবহার করে সব সময় তো যাই হোক এবারও তার ব্যতিক্রম করেনি রবি একটি কাহিনী পাঠিয়েছেন এবং যেটি শেয়ার করছেন আপনাদের কাছে ফারহানা চলুন আমরা শুনে আসি ফারহানার কাছে রবির একটি কাহিনী আসসালামু আলাইকুম আমি ফারহানা জাহান ওয়েলকাম টু অদ্ভুতুরে চলে আসলাম আপনাদের মাঝে অনেকদিন পর গ্রামের একটি ঘটনা নিয়ে ঘটনাটি পাঠিয়েছেন আমাদের রবি ভাই আমাদের পুরনো একজন শ্রোতা যিনি বিভিন্ন সময় 
বিভিন্ন রকম ঘটনা শেয়ার করেন আমাদের সাথে তো এবারে যে মেইল এটা উনি কালেক্ট করেছেন ওনার নানার কাছ থেকে ওনার নানার ছোট ভাই যিনি এখনো বেঁচে আছেন ঘটনাটা যশোরে ঘটে এবং ঘটনার সময়কাল উনিশশো ষাট থেকে বাষট্টি মানে প্রায় বুঝতে পারছেন অনেক আগের ঘটনা ঠিক শীতের আগে যখন ধান কাটার সময় ধান কেটে ঘরে তোলা হয় ঠিক ওই সময়ের কাহিনী নিয়ে তো সাধারণত ধান কাটার সময় ধান কাটার তারা থাকে অনেক মানুষ অনেকজন যারা কাজ করে তাদেরকে অনেকে ভাড়া করে তাড়াতাড়ি ধান কাটার জন্য বা ঘরে তোলার জন্য তারা থাকে তো এভাবেই ওনার নানা এবং ওনার নানার ছোট ভাই ওনাদের জমির কাজ করার ছিল তো ধান সব কাটা হয়ে গেলেও তোলা হয়েছিল না এবং এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার সব ধান একদিনের মধ্যে তোলা যায় না অন্ধকার হয়ে যায় আর অনেক ব্যাপার থাকে তো গ্রামে যে জিনিসটা হয় মাঠের মধ্যে সেচ ঘর থাকে সেচ ঘর হচ্ছে ফসলে পানি দেওয়ার জন্য সেটারও ব্যবস্থা থাকে আবার সাথে সাথে ফসলের জমি বা ধান পাহারা দেওয়ার জন্য একটি ঘর তৈরি করা হয় এবং ঘরের মধ্যে মাচা দেওয়া থাকে মানে মাচা এবং সেখানে শোয়ার ব্যবস্থা সারা রাত পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা এরকম তো যথারীতি রবিভাইয়ের নানা এবং নানার ছোট ভাই মানে ছোট নানা তারা ধান কাটলো এবং কিছু ধান মানে বেশ কিছু ধান কারণ পাহারা দিতে হবে পাহারা কে দিবে বড় ভাই ছোট ভাইকে দায়িত্ব দিল যে তুই থাক তুই পাহারা দে তো ছোট ভাই সেচ ঘর তো আছেই ভালো ব্যবস্থা আছে সুব্যবস্থা আছে তো ওখানে থাকতেই পারে ওদের মাঠের একটা বর্ণনা দেওয়া উচিত ঘটনা গভীরতা বোঝার জন্য মাঠের সাথে বড় একটা পুকুর ওদের ফসলের মাঠের সাথে বড় একটা পুকুর তো যেদিনকার ঘটনা সেদিন ছোট নানা সেচ ঘরে গেল পাহারা দিতে দিতে একটা সময় মনে হয় ঘুমায় গেল ঠিক আনুমানিক নয়টার সময় মনে ঘুম ভেঙে গেল ঘুমটা ভাঙলো কিসের শব্দে পুকুরের মধ্যে ছলাত ছলাত শব্দ কোন বড় কিছু সাঁতার কাটলে বা ঝাপাঝাপি করলে যে ধরনের শব্দ ওই ধরনের শব্দ ঘুমটা ভেঙে গেল ছোট নানার ছোট নানা দরজা খুলল দরজা না জানালা খুললো জানালা খুলে দেখলো একটা সাত ফুট এর থেকেও বেশি অদ্ভুত অবয়ব মুখটা হচ্ছে শেয়ালের মতো হাতের নখ গুলা চাঁদ ছিল তখন আকাশে ওই আলোতে যতটুকু দেখা যায় হাতের নখ গুলা পাখির পায়ের মতো এবং ওই অদ্ভুত প্রাণীটির পায়ের পাতা বিশাল বড় ওই প্রাণীটি কি করছিল নানার দিকে উল্টো হয়ে বসে তার পিছন দিক দেখা যাচ্ছিল উল্টো হয়ে বসে মাছ খাচ্ছে পুকুর থেকে মাছ ধরছে আর মাছ খাচ্ছে ওই যে মাছ ধরছিল ওটারই শব্দ ওই শব্দে নানার ঘুম ভেঙে যায় নানা তো ভয়ে মানে এরকম অদ্ভুত কিম্ভূত কিমাকার একটা জন্তুকে দেখে স্বাভাবিকভাবে ভয় পাবে এবং সুরা পড়ছিল জানালা আটকায় দিল এবং কোনো মতে ওই রাতটা পার করল পর দিন বড় ভাইয়ের সাথে মানে রবি ভাইয়ের নানার সাথে আর শেয়ার করলো না 
হাসে নাকি ইয়ার্কি মারে বিশ্বাস নাও করতে পারে তো সব মিলাহে ভুলেও গেল ঘটনা মনে থাকলো না তো যথারীতি ওই দিনও বেশ কিছু ধান বাকি থাকলো তোলা ঘরে তো রবি ভাইয়ের নানা তার ছোট ভাইকে আবার রিকোয়েস্ট করলো যে আজকে দিনটাও থাক পাহারা দে বিশ্বস্ত লোকের প্রয়োজন পাহারা দেওয়ার জন্য না হলে ধান চুরি হয় এই জন্য নিজেদের মধ্যেই নিজেদের মানুষরা এই নিজেদের জমি পাহারা দেয় তো ছোট নানা তো এখন আর বলতে পারতেছে না যে তার সাথে কি করছে সে অজুহাত দিচ্ছে যে থাকবো না বা অন্য কাউকে হ্যাঁ রাখা যায় কি না তো নানা বললো যে দেখ আসলে অন্য কাউকে রাখলে নিজেদেরই ক্ষতি এতগুলো ধানের ব্যাপার স্যাপার তুই একটু কষ্ট করে থাক তো কি আর করা থাকলো তো যথারীতি ওই শেষ ঘরের মধ্যে পাহারা দিতে দিতে ঘুমিয়ে পড়লো এবং ঠিক নটার সময় ঘুম ভেঙে গেল পানির শব্দে ছলাত ছলাত জানালাটা খুললো এবং এবারের জানালা খোলার সাথে সাথে চোখাচোখি হয়ে গেল ওই অদ্ভুত আকৃতির জন্তুটার সাথে রক্তবর্ণ চোখ নানা পুরা স্থির নড়া চড়া নাই এবং ওই জন্তুটা আস্তে আস্তে নানার দিকে আসছে ঠিক তখনই পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে কোথা থেকে একটা কবুতরের মতো পাখি কবুতরের আকৃতি যেরকম হয় তার থেকে খানিকটা বড় ওই জন্তুটার উপরে ছাপায় পড়ল নানা কিন্তু কিছু দেখতে পারছিল না যে দুইটা জিনিসের মধ্যে ধস্ত ধুস্তে হচ্ছে খালি বালুর ঝড় ধুলোর ঝড় উঠলে যেরকম হয় এরকম কিন্তু চোখের সামনে কিছু দেখা যাচ্ছে না জাস্ট শব্দ পাওয়া যাচ্ছে নানা তাড়াতাড়ি জানলাটা আটকাই দিল এবং বসে বসে যত দোয়া সে জানে সব পড়তে লাগলো কিছুক্ষণ পরে ধস্তা ধস্তে শব্দ থেমে গেল এবং খুবই সুরেলা একটা কণ্ঠে আলহামদুলিল্লাহ এটা শোনা গেল উনি শুনতে পারলেন উনি ওই রাতটা কাটালো এবং পর দিন আর ভুল করলো না বড় ভাইকে সাথে সাথে যে পড়ল ভাই আমার সাথে গত দুই দিন এই ঘটনা ঘটছে যে জায়গাটায় ওই জন্তুটা বসে ছিল বা যে জায়গাটায় এই ধস্তধুস্তি হয়েছে সে জায়গাটা নিয়ে গেল সে জায়গায় কিন্তু কোনো প্রথম দিন কোনো আলামত পাওয়া গেছিল না মানে শুধু মাছ পড়েছিল কিন্তু দ্বিতীয় দিন দ্বিতীয় দিন যেদিন ধস্তধুস্তি হয় তার পরের দিন ওখানে দেখা গেল যে বিরাট বড় বড় লোম পালকের মতো লোম পড়ে আছে এবং পিঁপড়া মাছ সবকিছু একসাথে নানা রবি ভাইয়ের নানা তার ওয়াইফকে জানালো ঘটনাটা তো নানির ভাই মানে রবি ভাইয়ের নানি নানির ভাই ছিল আলেম তো উনি সব কিছু দেখে শুনে বলল যে আপনি যে জিনিসটা দেখেছেন ওটা একটা খারাপ পিসাজ প্রকৃতির জিন বব জিন এবং যে জিনিসটা কবুতরের মতো আপনাকে প্রোটেক্ট করেছে প্রোটেক্ট করার মালিক তো অবশ্যই আল্লাহ কিন্তু যে জিনিসটা থামিয়েছে ওই অদ্ভুত জিনিসটাকে আপনাকে আক্রমণ করা থেকে সেটা হচ্ছে ভালো জিন এবং ভালো জিনের শক্তি সব সময় খারাপ জিনের থেকে বেশি থাকে এবং অবশ্যই আমাদের সৃষ্টি করতে আমাদের আল্লাহর দোয়ার উপরে আর কিছু নাই তো ওই ভালো জিনের শক্তি এবং আল্লাহ রহমত আল্লাহর ইচ্ছা সব কিছু মিলে আপনি বেঁচে যান ওই রাতে এবং ওই জিনটা কিন্তু ওই খারাপ যে পিসাজ ওটা কিন্তু মানা যায় 
মারা যাওয়ার পরেই ওই আলহামদুলিল্লাহ শব্দটা ভালো জিন থেকে ভালো জিনের মুখ থেকে আসে তো এই ছিল ঘটনা যেটা রবি ভাই তার মেইলের মাধ্যমে শেয়ার করেছেন আমাদের সাথে আপনারা বরাবরই গ্রামের ঘটনা শুনতে খুব আগ্রহ বোধ করেন এবং আপনারা বেশি বেশি করে গ্রামের ঘটনা পাঠাবেন যাতে আমরা বেশি বেশি করে গ্রামের ঘটনা আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারি ভালো থাকবেন কিপ লিসেনিং টু অদ্ভুত রে আরও একবার চলে এলাম অদ্ভুত রেতে আর শুনেলাম ফারহানার কাছে কুষ্টিয়ার রবির শেয়ার করা একটি কাহিনী গ্রাম বাংলার কাহিনী ছিল গ্রাম বাংলার কাহিনী আপনারা অনেকেই চান এবং গ্রাম বাংলার কাহিনীগুলো আমার কাছে বেশ ভালো লাগে তো যাই হোক আমিও এনজয় করলাম কাহিনীটি আপনাদের কাছে কেমন লাগছে জানাতে ভুলবেন না অবশ্যই আমাদের কাছে আপনার মতামত কমেন্টের মাধ্যমে বা লিখে পাঠিয়ে দিতে পারেন ইমেল করে আমাদের কাছে ইমেল করবার ঠিকানা হচ্ছে অদ্ভুত রে অ্যাট দ্য রেট অফ জিমেল ডট কম উইচ ইজ ও ডি ভি ডাবল ও থ্রি ডাবল ও আর ই অ্যাট দ্য রেট অফ জিমেল ডট কম পাঠিয়ে দিন আপনার মতামত পাঠিয়ে দিন আপনার কাছে থাকা কোনো কাহিনী অথবা আপনার জীবনে ঘটে যাওয়া কোনো কাহিনী অথবা আপনি পাঠাতে পারেন আপনার পরিচিত জনের সাথে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা সেটাকে আপনি তাই সেই মানুষটির কনসেন্ট নিয়ে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিতে পারেন এবং আমরা কিন্তু উই আর ইন নিড অফ স্টোরিজ আমরা আপনাদের কাহিনী চাই আপনাদের কাহিনী ছাড়া কিন্তু অদ্ভুতুলে একেবারেই চলবে না তো যাই হোক এখন আর একটা কাহিনীতে চলে যাব সেই কাহিনীটি আমাদের সাথে শেয়ার করেছেন আরিফুল ইসলাম বাঁধন এবং বাঁধন একটি কাহিনী শেয়ার করেছেন তিনি এই কাহিনীটি তার মামার কাছ থেকে শুনেছেন এবং তার তার মামা এই কাহিনীটি একজনের কাছ থেকে শুনেছিলেন তিনি নাম লিখেছেন কিন্তু নামটাকে তিনি আবার ছদ্মনাম ব্যবহার করতে বলছেন তো সুতরাং আমি নামটাকে ছদ্মনাম করে দেব বাঁধনের মামা কাহিনীটি শুনেছিল আসলাম গাজী নামে একজন ব্যক্তির কাছ থেকে তো এই আসলাম গাজী হচ্ছে ওনার ছদ্মনাম বাঁধন যেই নামটি ব্যবহার করেছে সেটি আমি আর বললাম না তো এই আসলাম গাজীর নিজের সাথেই ঘটেছিল ঘটনাটি তার জীবনে ঘটা একটি ঘটনা তিনি শেয়ার করেছেন বাঁধনের মামার কাছে আর আমি সেটা শেয়ার করব আমার মতো করে তো আসলাম গাজী তার ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন একজন ফল ব্যবসায়ী তো তার ব্যবসার প্রকৃতি ছিল একটু ডিফারেন্ট মানে সেটা তারা যেটা করতো তিনি যেটা করতেন আর কি যে বড় বড় ফলের বাগানে যেমন আমের একটা বাগান সেটার তিনি কন্ট্রাক্ট নিয়ে নিতেন এবং সেখান থেকে আম কালেক্ট করে তিনি মানে পুরোপুরি মানে ওটার কন্ট্রাক্টই তিনি নিতেন সেখানে যা আম হতো সবই উনি ওন করে নিতেন এবং তিনি পরবর্তীতে সেখান থেকে নিয়ে এসে আমগুলো বিক্রি করতেন তো মোটামুটি ভালোই অর্থবিত্ত ইনকাম হতো তার তো এই কারণে এই যে শুধু যে আম তা না আম একটা উদাহরণস্বরূপ বললাম যে এরকম বিভিন্ন ফলের সিজনাল ফলের সময় তিনি সে ফলের এলাকার ডাক নিতেন তো এই কারণে তাকে মাঝে মাঝেই বাগানে বাগানে ঘোরাফেরা করা লাগতো এবং দেখা যেত যে একেবারে বিস্তীর্ণ কোনো ফলের বাগানে লাইক আমের বাগানে বিশাল ধরেন সে চলে গেছে চাপাইন অফগঞ্জ বা রাজশাহী সেখানে যে বিশাল আমের একটা বাগানে তিনি ঘোরাফেরা করছেন এবং সেখানে পছন্দ করছেন দেখছেন দেখে শুনে সেটা ডাক নিচ্ছেন তো এই ধরনের ব্যাপার সে আবার বরিশালে চলে গেছেন সেখানে যে পেয়ারার বাগানে ঢুকছেন তো বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় তার যাওয়া আসা করা লাগতো তো এগুলোতে তার সাহস অত্যন্ত বেড়ে যায় তিনি এই গ্রামে এবং গ্রাম বাংলার বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাফেরা করাতে এবং এই বড় বড় বাগানে ঘোরাফেরা করাতে রাতের বেলায় তার অত্যন্ত সাহস বেড়ে যায় এবং ব্যক্তিগত জীবনে তার একটা ব্যাপার ছিল তার বাবা মার বনি বনা ঠিক মতো না হওয়াতে তিনি বড় হন তার নানা বাড়িতে তো নানা বাড়িতে অতি আদরে মানুষ হওয়াতে এই আসলাম গাজীকে কোনো শাসন করা হয়নি তিনি অত্যন্ত ডান পিঠে ছিলেন ছোটোবেলা থেকে দেখা যেত রাতের বেলায় তিনি একটু রাগ করে নানান এই সাথে রাগ করে চলে গেছেন বাস ঝাড়ে বাস ঝাড়ে গিয়ে বসে আছেন পুকুর পাড়ে গিয়ে বসে আছেন তো এরকম ব্যাপার স্যাপার ছিল তো যাই হোক তো তিনি তার বন্ধুদের মাঝেও খুব সুপরিচিত ছিলেন বন্ধুরা তাকে খুব পছন্দ করত এবং আড্ডাতে তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী আড্ডাতেও সবাই তাকে চাইত আর আরেকটা ব্যাপার ছিল যে তিনি বাজি ধরতে খুব পছন্দ করতেন অনেক বাজি ধরতেন বন্ধুদের সাথে যে কোনো কথায় কথায় বাজি ধরে ফেলতেন যে এই এত টাকা দিবি এটা করব এটা যদি পারস তাহলে এরকম আর কি বিভিন্ন বাজি ধরত এবং সেটাতে দেখা যেত যে বেশিরভাগ সময় মানে মোস্ট অফ দ্য টাইমস তিনি জিতে যেতেন বাজিতে তাকে বাজিতে হারাইতে আসলে পারেন না এবং তিনি মোটামুটি এক রোখা টাইপের ছিলেন তিনি হারতে চাইতেনও না এরকম একটা ব্যাপার আর কি 
তো একবার এই যে ঘটনাটা এটা এটা হচ্ছে একটা ঘটনা তার জীবনে ঘটেছিল এবং তিনি এই ঘটনাটার কথা বলেছেন আমাদের বাঁধনের মামাকে বলেছেন তিনি যে এই ব্যাপারটা তার সাথে ঘটেছিল এবং তার জীবনে একটা বড় নাড়া দিয়ে যায় ঘটনাটা সেটা হচ্ছে ওই দিন তার বন্ধুরা সবাই মিলে বসে আড্ডা দিচ্ছিলেন একটা জায়গায় এবং নদীর পাড়ের একটা জায়গায় সেখানে বসে তারা বন্ধুরা আড্ডা দিচ্ছেন এবং গল্প করছেন তো সন্ধ্যা হয়ে গেছে অন্ধকার নেমেছে চাঁদ উঠেছে আকাশে এরকম একটা অবস্থা তো আস্তে আস্তে দুই তিনজন করে বন্ধু আসতেছে তো প্রায় পাঁচ সাতজন বন্ধু যখন হয়ে গেল তখন তারা ওয়েট করতেছিল যে এই আসলাম সাহেব কখন আসে তো আসলামও চলে আসলো এক সময় তা আসার পরে বেশ আড্ডা জমে উঠলো তো তাদের মধ্যে একজন বলল যে দোস্ত একটা কাহিনী হয়েছে কি বলে যে এই যে পাশের এই পাশের গ্রামে কিন্তু ওই ওখানে ওই এক ওই যে ওই বাড়ির একটা মেয়ে গলায় দৌড়ি নিছে তো ওরে আজকে এখানে না ই করছে মানে ওরা তো আসলে খুব ই ছিল না মানে অবস্থা সম্পন্ন ছিল না ওই যে বাজার দেখছো সেই বাজারে মাঝখানে নিয়ে কবর দিছে ওরে তো এই মানে খুবই অবস্থা অন্যরকম মানে আমি দেখছি লাস্টটা দেখে খুব খারাপ লাগছে তো এক ফ্রেন্ড বলতেছিল এটা তো শোনার পর সবাই বলতেছে যে এটা কেমন কথা এই সেই হ্যান ত্যান বাজারের মধ্যে কেন দিল এই বাজারে তো মানুষ এমনি ঘুরে না দিনে দুপুরে এরপরে এরকম একটা ই কবর দিল ওইখানে মানুষ তো আরও ভয়ে যাইব না ওইখানে তো বলছে আর কই জায়গা কই ওর এখানে আর ওর অনেক মানে ওই ওই সময় বিভিন্ন রকম ভেজাল হতো আর কি দেখা যেত যে একটু গ্রামের মধ্যে অনেক রকম আলাপ আলোচনা দেখা যাচ্ছে একটা পারিবারিক গোরস্থান সেখানে দেখা যেত তারা কবর দিতে গেল একটা দেখা যেত যাচ্ছে কেউ একজন অপঘাতে মারা গেছে বা কেউ একজন আত্মহত্যা করে মারা গেছে সেই লাশটাকে তারা ওইভাবে দাফন করতে চাইতো না এখানে আর যে মারা গেছিলো সে আসলে খুব একটা অবস্থা সম্পন্ন পরিবারের ছিল না তারপর আত্মহত্যার কেস সুতরাং তার ওই দাফনটা ওইখানেই হয় বাঁশঝাড়ের মধ্যে মানে গহীন বাঁশঝাড় সেটা সেই বাঁশঝাড়টা নাকি ভয় পেত সবাই এরকম একটা জায়গা মানে দিনের বেলা ঢুকতো না গাছ গাছালি বাঁশঝাড় তারপর বিশাল বিশাল গাছ সেখানে এরকম একটা অবস্থা সেখানে অবশ্য দু একটা কবর আছে আর কি যাই হোক সেই আসলামের বন্ধু তিনি বলতেছেন যে এখানে যে ওখানে কবর এসে আমি দেখছি লাস্টটা আমার কাছে ভয় লাগছে এই মানে ডেঞ্জারাস ব্যাটা তো আরেকজন বলতেছে যে এরা শুনছি তাবিজ কবজ করতো বেটা এই এগো অবস্থায় মানে অন্যরকম এরা ওই যে মানে শুনছে টুকটাক করতো এই ফ্যামিলিতে এই দোষ আছে তো এগুলো আলাপ আলোচনা হচ্ছে তো বলছে যে এর লেগেই বেটা দেখ গায় যে মরছে এরকম বলতেছে এর লেগেই কিছু কইরা এরকম হয়তো কোনো একটা কালো জাদু মাদু করছিল এরকম মরে গেছে আসলাম শুনতেছিল তা আসলাম তখন কথা কথা বলে আরে বেটা এই ভূত ফুত এগুলো কি কষ্ট না ওরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতেছিল আর কি ভূত প্রেতের ব্যাপারে এই কালো জাদু ভূত প্রেত এগুলো নিয়ে তো তখন আসলাম বলে বেটা কি কষ্ট বেটা ভূত প্রেত এগুলো আজ এই রা আমি এগুলো নিয়ে কোনো চিন্তা করি বেটা আমি রাইতের বেলা এখানে বসে রিসি শ্মশান দিয়ে হাঁটছি কিচ্ছু হয় না বেটা আমার এগুলো আমি এগুলো টেনশন করি না তোরা আজ এইটা ভয় পাস তো তাদের মধ্যে বেটা কয় হ্যাঁ তোর কত সাহস বেটা যা তুই বাজারে যা বাজারে যা হাইটটাই দেখি তোর কত সাহস তখন আসলাম বলতেছে আমি যে আমি গেলে কি দিবি তোরা আমি যদি বাজারে যাই তারি যে ঘুরে আহি তোরা কি দিবি আমারে তো বলছে কী দিবি মানে এই এই বন্ধুদের মধ্যে কথাবার্তা হয় যা তুই যে যদি এখন যাই তার রস হয় যে গেলে তোরে বাজারের মধ্যে তুই কবরের সামনে দিয়ে ঘুরে আবি তুই যদি ঘুরাই তার রস তো তোরে এক্ষুনি পাঁচশো টাকা দেবো তো আসলাম কয়ে পাঁচশো টাকা খায় না এই পাঁচশো টাকা দিয়ে আমি খামা খাকি লেগে এত কষ্ট করতে যাবো তো বন্ধুরা বলে যে তো কী চাস কয়ে এক হাজার টাকা দিবি এক হাজার টাকা দিলে আমি এখন যাবো আর যে এত গৌরহেন থেকে ওই কবরস্থানে একটা কঞ্চি ভাইঙ্গা লই আমু তো তো বন্ধুরা বলতেছে যে না 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 ওই তোমার কঞ্চি ভাইঙ্গা লই লইব না তোমার এক হাজার টাকা তুমি এক হাজার টাকা কি কম নাকি তুমি যদি যে এক কাম করতে আর ওই যে ওই যে কবরে যাইবা কবরটা লইয়া মাটি হরাইবা মাটি সালবা মাটি সরাই হেন থেকে ওই যে কাফনের কাপড়ের একটা টুকরা লইবা এটা যদি আনতারো হেন থেকে কাফনের কাপড় কাটটা টুকরা আনতারো তাহলে মনে করুন যে তুমি বাবের বেড়া তোমার এক হাজার টাকা তুমি এখন তো আসলাম গাজী বলে যে আর কোনো অসুবিধা নাই আমি এটা করুম আর কোনো অসুবিধা নাই দে আমার লক্ষ্যে আমার লক্ষ্যে যাবি কেন না তোর লক্ষ্যেও যাইব না তুই একা একা যাবি যা করবি তোরা টেয়া দেবো কেমনি আচ্ছা ঠিক আছে আমি যাইতাছি আর আর একটু বয়া যায় এত আর্লি আর্লি যাবি কে আর তো রাইতোক আর তো রাইতোক মানুষজন না থাক তুই তুই তো ভয় পাস না বলে তো আসলাম গাজী বলে যে না আমি ভয় পাই না ঠিক আছে বয় 
যাই হোক তো তারা সেখানে বসে বসার পর তারা আড্ডা মারতে থাকে বিভিন্ন গল্প গুজব এগুলো করতে থাকে এবং তার বন্ধুরা চালাকি করে তার সাথে এই ভূত প্রেতের কথাই বেশি বেশি আলোচনা করে এবং বিভিন্ন রকমের গ্রামের বিভিন্ন রকমের সেই সব কথা গ্রামে কোথায় কী হয়েছিল কে মারা গেছিল কোথায় কে কাকে কালো জাদু করছে ভূতের ব্যাপার স্যাপার এইগুলো নিয়েই তাদের মধ্যে আলোচনা হতে থাকে তা আসলাম শুনে আসলাম এগুলোকে আসলে ভ্রুক্ষেপ করে না কারণ সে অভ্যস্ত সে এটা আমি যেমন বললাম যে আগেই যে গভীর রাতে গ্রামের রাস্তায় হাঁটা নদীর পাড়ে বসে থাকা এমনকি সেখানে সেখানকে যে শ্মশানঘাট ছিল তার আশপাশ দিয়ে সে চলাফেরা করতো এগুলো তার মধ্যে ভয়ের কোনো প্রভাবই ফেলতো না আসলাম মোটামুটি এসব দিক দিয়ে প্রুফ ছিল তো যেটা হয় এরকম করতে করতে রাত হয়ে যায় মানে বেশ অনেক রাত হয়ে যায় রাত নয়টা দশটার মতো বাজে এবং গ্রামের ওই অঞ্চলে রাতটা কিন্তু রাত দশটা মানে বেশ গভীর রাত এবং দেখা যাচ্ছে তখনই প্রায় শিয়াল ডাকা শুরু করছে দূরে এরকম একটা অবস্থা তো তার বন্ধুরা তখন আসলামকে বলে যে যা এখন যা তুই যা তুই যা গুড়ায় এবং যা যে ওই যে কাপড়ের কাপড়ের টুকরো লোবি আমগুলিকা যদি দেখাই তারও সে এক করে নগদ এক হাজার টাকা তোরে তো আসলাম তখন বলে যে আচ্ছা যাইতেছি তোরা কেউ আমার আগে দে সামনে চল আমার লগে তখন বন্ধুরা বলে যে না আমরা কিনলে যাবো তোর লগে তোর এক হাজার টাকা দেবো বেটা এটা কি মাং না হে তুই যাবি যে লোয়াবি টুকরা লগে লগে এক হাজার টাকা পাবি কাহিনী শেষ কেউ যাবো না লগে তো আসলাম বলে ঠিক আছে আমি যাইতেছি অসুবিধা নাই আর আমি এখন কাপড় কাটুম কি দিয়া তখন তার বন্ধুরা বলে যে এটা তো একটা কাহিনী এখন রাইতের বেলা তোরে কে কোথেকে কে চি মেঝি আইন না দিবো এটি তো মানে একটা কঠিন জিনিস তখন সে বলে যে আচ্ছা অসুবিধা নাই দেখ আমি ব্যবস্থা করুম যা তাহলে কী দেখ কাটবি দেখিস আমি ব্যবস্থা করি দেখি কী করা যায় বলে সেই তখন আসলাম হাঁটা শুরু করে তা বন্ধুরা বসে থাকে দেখে যে এরকম অন্ধকারের মধ্যে চাঁদের আলো ছিল চাঁদের আলোতে আসলাম হাঁটতে হাঁটতে চলে যাচ্ছে এবং নদী থেকে সামনে পার হলেই সামনে উঁচু রাস্তা এবং সেই রাস্তা থেকে ওই পারে হচ্ছে ক্ষেত তারপর দিয়ে যেতে হয় এবং দূরে দেখা যাচ্ছে গাছপালার শাড়ি এবং সেখানেই বাস বাগান তো সেখানের দিকে চলে গেল আসলাম তো বন্ধুরা বলে যে নিজেরা বলতেছে যে ওরে যে যাইতে দিলি জিনিসটা কি ঠিক হইলো ওই মানে ট্যাগার লেগে যাও গেল বাজির লেগে গেল গা পরে যদি একটা সমস্যা পড়ে তো ঝামেলা তো ফ্রেন্ডটা কারে বেটা কী হইব কিচ্ছু না ভয় পাই ভয় চিৎকুর পারবো এরকমই হইব ইচ্ছা চেতে বেশি কী হইব যাই হোক এগুলো আলোচনা করতেছিল ফ্রেন্ডরা তো এর মধ্যে আসলাম যাচ্ছে তো আসলামের মাথায় অবশ্য কাজ করতেছে সে যখন হেঁটে যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে মেন রাস্তায় উঠছে সে সে হেঁটে যে কাজ কর তার মাথায় চিন্তা ঘুরতেছে অন্য সে চিন্তা করতেছে যে আমি মাটি বা খুঁড়ব কীভাবে মানে কবর তো করা সেখানে তার মাথায় কাজ করতেছে সেখানে কবরের পাশ দিয়ে মাটি খুঁড়ব কীভাবে আর আমি সেখান থেকে কাফনের কাপড় কাটব কীভাবে এইটাই তো ডেঞ্জারাস কারণ নিশ্চয়ই কবরের নিচে সেখানে ই দেওয়া আছে বাঁশ দেওয়া আছে চাটাই দেওয়া আছে এগুলো উঠাইতে হবে মানে অনেক রিস তার মাধ্যমে মাথার মধ্যে এগুলো ঘুরতেছে ভিতরে সে চিন্তা করলো যে না এই বাজিটা মনে লাগা ঠিক হয় নেই অকারণেই ভয়ের ব্যাপার স্যাপার না কিন্তু ঘটনা হচ্ছে যেটা যে তাকে অনেক খামাকা কষ্ট করতে হবে এরকম জায়গায় এবং রাতের বেলা এবং তার সাথে কোনো ফ্ল্যাশ লাইট কিচ্ছু নাই এবং চাঁদের আলো শুধু আকাশে যা ভরসা এরকম এবং সে জানে বাস বাগানে ঢুকলে পরেও সেখানে আর সে আলো পাবে না বাসের ফাঁক ফোকর দিয়ে যতটুকু আলো আসবে তো সে তখন ভাবতেছে না বড় বোকামি হয়ে গেছে আজকে এই বাজি লাগা আবার চিন্তা করতেছে এখন যদি আমি ফিরে যাই বন্ধুরা আমার নিয়ে হাসাহাসি শুরু করে দিবে মানে খুবই মজা করবে আমার নিয়ে তো এটা তো একটা মানে খুবই বাজে ব্যাপার তো সে হেঁটে হেঁটে যায় হেঁটে হেঁটে যেতে যেতে ঠিক বাস বাগানের কাছে চলে আসছে তখন দেখতেছে যে আকাশ থেকে চাঁদের আলো মানে যতটুকু আসতেছে সেটা বাঁশের পাতায় লেগে হালকাভাবে ভেতরে ঢুকতেছে এবং বাঁশের পাতাগুলো ঝিরঝিরি করে কাঁপতে তিতির করে কাঁপতেছে বাতাস লেগে এবং আশেপাশে বাস বাগানের আশেপাশে কোনো ঘর বাড়ি নাই কিন্তু মানে রাস্তা থেকে নেমে গেছে একটা ফ্ল্যাটল্যান্ড সেখানে হয়তো ফসলের চাষ হয় অন্য সময় এখন কোনো ফসলের চাষ নেই মাটিটা একটু ফেটে ফেটে গেছে বেশ বিস্তীর্ণ একটা ল্যান্ড এবং তারপরেই বাঁশঝাড় শুরু হয়েছে এবং সেই বাঁশঝাড়ের পাতাগুলো তিতির করে কাঁপতেছে ছাদের আলো লেগে মানে অন্যরকম একটা দৃশ্য মানে এটা সুন্দরও লাগে মানে অসাধারণ সৌন্দর্যও আছে এটার আর তার সাথে একটা ভীতিকর একটা অবস্থাও আছে এবং গভীর রাত হয়ে গেছে এবং সে দেখতেছে দূরে বাসের ভেতরে বাস বাগানের ভেতরে জোনাকি পোকা দেখা যাচ্ছে কিছু তো অসাধারণ দৃশ্য কিন্তু বেশ টেনশনে পড়লো আসলাম গাজি সে আসলে 
চিন্তা করতে পারতেছে না যে আসলে সে ঢুকবে কিনা আর আলো মানে ভয়টা তার মধ্যে খুব একটা কাজ করতেছে না তার থেকে বড় কাজ করতেছে তার মাথায় চ্যালেঞ্জ যে এই অন্ধকারে আমি ভিতরে কিভাবে ঢুকবো এবং কিভাবে সে কবর খুঁজে পাবো এটা একটা ব্যাপার হয়তো সেটা খুঁজে পাবো কারণ নতুন কবর এবং মোটামুটি আইসোলেটেড অন্যান্য কবর থেকে এবং সেটা খুঁজে পাওয়ার পরে সেটাকে কিভাবে আমি খুঁড়ব এবং খোঁড়ার পরে সেই এই চাটাই বা সেগুলো নিজ দিয়ে গিয়ে মানে এগুলো আবার একটা সেটা একটা ডেড বডি মানে অন্যরকম একটা ব্যাপার স্যাপার এগুলো সে ভাবতেছে যে এটা আসলে সে ভয়ের থেকে ভাবতেছে বেশি অনেক ঝামেলা সে ঢোকার আগে একবার চিন্তা করলো যে আমি ফিরে যাই বন্ধুদের বলি যে না দোস্ত এই এই ব্যাপার এর লেগে আমি পারুম না আসলে ভয়টা কোনো ব্যাপার না কিন্তু পরে চিন্তা করলো যে না বন্ধুরা একদম টিটকারি মেরে শেষ করে দিবে এবং তার এটা একটা রেপুটেশন হয়ে যাবে তারে নিয়ে তারা বেশ মজাই করতে থাকবে কদিন ধরে তখন সেই সব চিন্তা করে সে আবার হাঁটা দিল তো হাঁটতে হাঁটতে সে একদম মানে কাছে চলে আসে দেখতেছে যে সে খুঁজতেছে কোথাও কোনো ভাঙা কঞ্চি বা কিছু পড়ে আছে কি না এগুলো আর পাচ্ছে না খুঁজে খুঁজে চিন্তা করতেছে তাকাচ্ছে তাকাচ্ছে তো তারপর দেখলো যে একটা মরা গাছ আছে মানে গাছ ডাল শুকায় আছে সে তো অনেক কষ্টের টেনে টুনে সে ডাল একটা ভাঙলো বেশ একটু শক্ত দেখে ঢাং ভাঙলো চিন্তা করলো এটা দিয়েই মাটি খোঁড়ার কাজটা হবে আর কি এই চিন্তা করতে হবে আবার শিয়াল টিয়াল থাকতে পারে তো এগুলো ওকে খেলাতে হবে সেখানে সে চিন্তা করতেছে তো এই চিন্তা করে যাচ্ছে আর কাপড়ের কথাটা সে চিন্তা করতেছে যে একটা পাশ ধরে জোরে টান দিয়ে ফেরে ফেলবে কাপড় এরকম চিন্তা করতেছে বলতে কারণ আমার কাছে কে চিটেছি কিছু নাই তো এই চিন্তা করে সে ঢুকে গেল ভাস বাগানে সে মরা ডালটা নিয়ে মানে বড় মোটামুটি বেশ শক্ত একটা ডাল নিয়ে সে টকটক করে হাঁটতেছে এবং বাঁশ বাগানটা ছিল খুব ঘন না মানে মানে বিভিন্ন জায়গায় বাঁশ জন্মে আসে মাঝখান দিয়ে মানে পায়ে চলার মতো পথও আছে সেখান দিয়ে সে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে এবং চাঁদের আলো এই স্কাইলিকের মতো পড়তো সেদিক ওদিক এভাবে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে সে সামনে তো হাঁটতে হাঁটতে মোটামুটি ফিকে জায়গায় এসে গেল সে এক সময় বাস বাগানগুলো মানে মোটামুটি এই জায়গাটা একটা ফাঁকা একটা জায়গা এবং সেখানে বেশ বড় বড় অনেকগুলো গাছ আছে আশেপাশে বেশ পুরনো গাছ এবং অনেক পুরনো সে গাছগুলো এইরকম বড় বড় মোটা কাণ্ড এবং তার পাশে তাকালো দেখলো যে পুরনো যে কবর কয়েকটা সেগুলো সে দেখতেছে এবং সেগুলার মানে বাঁধানো ছিল কবরের ফলকগুলো সেখানে সেগুলো দেখা যাচ্ছে তো সে মানে ওই জায়গাটায় আলো পড়ছে চাঁদের আলো পড়ছে তো সে ভাবলো যে অ্যাটলিস্ট আমাকে বাঁশ বাগানের মধ্যে দেখতে হচ্ছে না এই জায়গাটা একটু আলো আছে তো দেখতে দেখতে চোখ বোলাচ্ছে এবং সে হাঁটলো হেঁটে হেঁটে তাকায় দেখলো কোথায় কবর আছে কিন্তু নতুন কবর আর চোখে পড়তেছে না তো হাঁটতে হাঁটতে একেবারে প্রায় কর্নারে চলে আসে এইখান থেকে আবার বাঁশ বাগানের শাড়ি শুরু হয়েছে তো সেইখানে দেখলো যে হঠাৎ করে একটা জায়গায় মাটি উঁচু মানে বোঝা যাচ্ছে এই জায়গা মাটি নতুন এবং সে মোটামুটি আস্তে আস্তে হেঁটে গেল চাঁদের আলো পড়ছে জায়গাটাতে একদম মানে নির্জন ঝিঝি পোকা ডাকতেছে দূর থেকে এই ঝিঝি পোকার শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নাই রাতের পোকা মাকড়ের যে সে শব্দ পুরো আর রাতের নিশুতির শব্দ আর কিছু নাই তো হেঁটে সে চলে গেল কবরটার কাছে মাটির কাছে আসছে এবং দেখতেছে যে একটা নতুন কবর তো সেখানে সে গেল সে আন্দাজ করলো যে এই জায়গায় মাথা দেওয়া হতে পারে এই জায়গায় পা দেওয়া হতে পারে সে পায়ের কাছ থেকে মাটি সরানো শুরু করলো এবং সে মাটি সরায় 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 আন্দাজ করতে থাকলো বেশ একটা খোড়ল সে করে ফেললো আবার তো নিজেও অপরাধ বোধে ভুগতেছে যে এখান দিয়ে যদি শেয়াল ঢুকে বা কুকুর ঢুকে তাহলে একটা বিশাল ব্যাপার তারপর সে চিন্তা করছে না আমি আবার মাটি দিয়ে দিব এগুলো চিন্তা করতে করতে সে এক সময় হাতে তার স্পর্শ পেল কাপড়ের তো সে মানে এক হাত দিয়ে ঠিক মতো ই করতে পারতেছিল না একটা কোনা কাপড়ের পাইছে সে আর এক হাত দিয়ে ধরল দুই হাত ঢুকাই দিল সেখানে এবং ঢুকায় একটা কোনা সে টান দিয়ে দুই হাত দিয়ে জোরে টানলো টানার পরে দেখলো পরপর করে ছিঁড়ে একটা অংশ চলে আসছে হাতে যাই হোক সে হাত উঠে আনলো যে বুঝলো যে হ্যাঁ এক টুকরো সাদা কাপড় তো হাতে আসছে এবং সে সাথে সাথে মাটি দিয়ে জায়গাটাকে আবার ঢেকে দিল মানে যত দ্রুত সম্ভব যত পারলো মাটি দিয়ে ঢেকে দিল দিয়ে সে মানে মোটামুটি শ্বাস নিতে নিতে মানে অনেক ক্লান্ত হয়ে গেছে দুই হাতে মাটি লেগে আসে এই লেগে আসে হাতে ডালটা নিয়ে এসে দৌড় দেওয়া শুরু করলো আস্তে আস্তে দ্রুত পোছা যেতে চায় বন্ধুদের কাছে তো একসময় দৌড়াতে দৌড়াতে সে চলে আসলো বন্ধুদের কাছে এবং এসে সে দূর থেকেই হাত এরকম উঁচু করে দেখাচ্ছে বন্ধুদের মানে মানে পাইসি আর কি এরকম দেখাতে দেখাতে আসলো এসে হা মানে সে নিঃশ্বাস নিচ্ছে জোরে জোরে শ্বাস ফেলতেছে তো বন্ধুরা বলে কী হয়েছে পার্সোস ইনিসোস তো বলছে একটু দম নিতে দেবে বেটা বলে হাঁপাচ্ছে হাঁপায় বললো যে হয় দেখ বলে সে কাপড়টা দেখালো তো বন্ধুরা কয়েকজন দেখে বলো বেটা ফাইল আমি করোস না তুই এই কাপড় বেটা কোথেকে কই ট
তো সে খুব রাগ মানে আসলামের প্রচণ্ড রাগ উঠে যায় সে আসলাম গাজী বলে যে কী ব্যাপার ভাই লেমে গেল বেটা আমার লগে আমি নিজে এত কষ্ট করে নিয়ে এলাম বেটা তুই জানো বেটা মাটি খুঁড়ছি এনতে বাইর করছি আবার এই মাটি আবার বুঝাই দিয়েছি আমি হ্যাঁ তোর ভাই লেমে গেল আমার লগে তো তার ফ্রেন্ডরা বলে আচ্ছা চল আমরা সবাই যাবো তোর লগে দিয়ে তুই কী করছস তুই কি আসলে হয়ে গেছস নি আর তোর এত বড় সাহস আসে নি হয়ে যাওয়া চল তো সব বন্ধুরা উঠে দাঁড়ায় বলে যে চল আমরা যাই তো ও সেও চেতে যা আসলাম বলে আচ্ছা চল চল দেখ দিহি তোর তো করে নিয়ে যায় আমি তো বলে তারা সবাই হাঁটাতে তো হেঁটে যাচ্ছে আর তারা সবাই আসলামের সাথে দুষ্টমি করতে আসে যে হা হয়ে গেছিলো বেটা কর্তৃকে কাপড় একটা ঠোকাই লইছে এত ঢুকেই সেই আসলাম আবার বলতেছে এই ভালোই বোনা করলাম আমি কিন্তু অনেক কষ্ট করছি ফাইল আমি করেছি আমার লগে এগুলো বলতে বলতে তারা যাচ্ছে তো যখন সবাই মিলে চলে যায় বাস ঝাড়ের কাছে তখন কিন্তু পরিবেশটা একটু অন্যরকম বন্ধুদের দুষ্টমি অলরেডি কমে গেছে কারণ আসলাম কিন্তু সবাইকে সামনে থেকে থেকে নিয়ে আসছে হেঁটে এই জায়গাটা তো বন্ধুরা বুঝতে পারতেছে যে আসলাম কিন্তু আসলেই এখানে আসছিল আর না আসলে সে একা একা এরকম হঠাৎ করে চলে আসলো হেঁটে ওই পর্যন্ত নিয়ে আসলো তাদেরকে এটা একটা খুবই অন্যরকম ব্যাপার তো খুব অবাক হয়ে গেল তারা যা মানে চুপ হয়ে গেল অবাক হয়ে চুপ হয়ে আসলামকে বলতেছে না বাট চুপ হয়ে গেছে তো হেঁটে হেঁটে সবাই মিলে ওই গাছপালার ভিতর দিয়ে ঢুকতেছে তো সেই পাশে বাগানের ভিতরে আসলাম সবার আগে আছে এবং হাঁটতেছে তো সেই যে ফাঁকা জায়গাটা সেই জায়গায় যখন চলে আসলো যে মানে ফাঁকা জায়গা সেখানে চলে আসার পরে সবাই কিন্তু চুপ কথা নাই আসলাম হেঁটে সবার আগে চলে গেছে আসলাম অনেক দূর চলে গেছে কিন্তু হেঁটে মানে ওদের থেকে বেশ খানিকটা সামনে যে হঠাৎ করে সবাই দেখলো যে আসলাম মনে হয় দেয়ালের সাথে বাড়ি খেয়ে থেমে গেল তো সবাই একটু অবাক হয়ে গেছে কী ব্যাপার কি সবাই মানে পুরো হক চকায় যে পুরো মানে থতমত খেয়ে গেছে ঘটনা কি তো আস্তে আস্তে তারাও আসলে এসে দেখে যে সেই যে একটা জায়গা যেখানে কবরটা থাকার কথা আসলাম তাকে আছে সেদিকে এবং চাঁদের আলো বেশ এবার ফিনিক ফোটা জোসনার মতো পড়ছে সেখানে এবং সেখানে তারা দেখতেছে যে একটা জায়গা তারা বুঝতেছে ওইখানে চারটা কালো কালো অবয়ব চার চার চারটা কালো কালো অবয়ব মানে চাঁদের আলো পড়ছে এবং তার মধ্যে চাঁদের আলোতেও মনে হচ্ছে অন্ধকার আরও জমাট বাধা অন্ধকার চারটা অবয়ব মানুষের মতো এবং হাতগুলো বেশ লম্বা লম্বা এগুলো কবরের মানে সেই মাটি ওখান থেকে সরায় কিছু একটা করতেছে তো তারা সবাই কিন্তু গায়ের রোম সব দাঁড়ায় গেছে এবং মানে ভয় একদম কাঁপতেছে হঠাৎ তারা দেখল সেই চারটা অবয়ব ঘুরলো তাদের দিকে এবং অবাক হয়ে দেখলো ঠিক রাতের বেলা যেভাবে চোখ জলে যেমন দেখা যাচ্ছে যে কুকুরের চোখ জ্বলে ওঠে বিড়ালের চোখ এবং প্রত্যেকটা চারটা যে এরকম যে অবয়ব মানুষের মতোই মনে হচ্ছে এবং তাদের চোখ জ্বলতেছে এবং সেইখানে সামনে একটা কবরের মতো মাটি সেটা খোড়া মানে সেখানে মাটি নাই মানে মাটি উঠায় ফেলানো হয়েছে অনেকখানি মনে হচ্ছে খোবলায় মাটি উঠেছে ওখান থেকে কেউ এবং সেই একটা জায়গার দিয়ে সাদা রঙের একটা কাফনের কাপড়ের মতো দেখা যাচ্ছে মানে সেখান থেকে লাস্টটাকে তোলা হয়েছে এবং সেই চারটা তো ওদের মধ্যে এই অন্ধকারের মধ্যে তাদের এক ফ্রেন্ডের কাছে একটা টর্চ লাইট ছিল ফ্ল্যাশ লাইট সে ফট করে ফ্ল্যাশ লাইট মারে সেখানে এবং ফ্ল্যাশ লাইটের আলোতে এক সেকেন্ডে দেখা যায় যে সে কালো যে বসেছিল এটা একটা অবয়ব এবং সারা শরীরে মনে হয় লোম কালো আর মুখের কাজটা অনেকটা খোলা ধূসর এটা মানে ঠিক বানর না বাট মানে আকৃতিটা দেখে মনে হচ্ছে দূর থেকে অনেকটা বানর টাইপের কিন্তু বানর না এটা ভয়ঙ্কর একটা চেহারা মানে অন্যরকম এবং মানে লম্বা চটিক মানুষের মতোই আলোটা পড়ার সাথে সাথে লাভ দিল তারা লাভ দিয়ে পাশের যে গাছ গাছালির মধ্যে হারাই গেল এবং বেশ উঁচু এবং এরা যে দৌড়ায় গেছে এবং বোঝা হচ্ছে হাতগুলো বেশি লম্বা এবং এগুলো বেশ উঁচু সাইজের মানে মানুষের থেকেও হাইট বেশি এরকম এই চারটা দৌড় দিয়ে চলে গেল এবং তাদের সবার সামনে মানে এখানে মানে বন্ধুদের মধ্যে সবচেয়ে আগে দাঁড়ায় ছিল কিন্তু আসলাম আসলাম মানে মনে হচ্ছে হত বিহবল হয়ে গেছে তো বন্ধুরা আসলামকে বললো যে এখন কিছু করার নাই এই এই কবর নিয়ে কিছু করা যাবে না চল আমরা যাই বলে তারা আসলামকে টেনে এখন আসলাম দেখতেছে কথাই বলতেছে না পুরো ফ্রিজ হয়ে গেছে এবং আসলামকে টেনে তারা নিয়ে যাচ্ছে তো নিয়ে তারা বের হয়ে আসলো বললো এই তুই কথা কস না কেন এই তোর কী সেই সেই এই যে টাকালো তোর এক হাজার টাকালো তা আসলাম দেখা গেছে টাকা নেওয়ার প্রতি কোনো আগ্রহ নেই চুপ আসলাম পুরো চুপ কোনো কথাই বলতেছে না সে যাই হোক সে প্রচণ্ড শকট অবস্থায় চলে গেছে আসলে কি দেখলো বুঝতে পারে বন্ধুরা ভয় পেয়েছে বলছে এগুলো কী ছিল এগুলো বলতে বলতে তারা সবাই বাসায় যায় ফার্স্টে আসলামকে তারা বাসায় পাঠায় দিয়ে তারপর তাদের মতো নিজেরা নিজেরা চলে যায় তারা এক বন্ধুর বাসায় থাকবে কয়েকজন এরকমভাবে তারা প্ল্যান করে কেন ভয় পাইছে খুব তো যাই হোক পরদিন সকালে নাকি ওই গ্রামে একটা 
মানে একটা হই হই পড়ে যায় কারণ ওই বাসঝাড়ের পাশ দিয়ে ওখান দিয়ে একজন মানুষ যাচ্ছিল সে ওখানে পাতা পুতা এগুলো কুড়ায় কুড়ায় জমা করতো আর কি তো সে যে দেখে যে কবরের ওই অবস্থা এবং আশেপাশে সে চিৎকার চাচামেজি শুরু করে এবং সে খবর দেয় তো খবর দেওয়ার পর গ্রামের কয়েকজন মানুষ আসে এবং তারা মসজিদ থেকে সেখানকার যে ওখানকার যিনি আলেম ছিলেন মসজিদের যে হুজুর তাকে নিয়ে আসেন তো তিনি এসে দেখেই নাকি বলে বলতো মানে অস্তাক ফিরুল অস্তাক ফিরুল্লা পড়েন তিনি পড়েই তিনি সাথে সাথে বলেন যে এটা কী অবস্থা এই লাশ এভাবে হয়েছে কেন তো তিনি তাড়াতাড়ি গ্রামবাসীকে খবর দেন এবং তারা সবাই মিলে লাশটাকে আবার তারা মানে গোসল টোসল দিয়ে আবার তারা জানা যা করেন ওইখানে আবার খবর দেন সেটাকে তো দেওয়ার পরে কঠিন অবস্থা এদিকে আসলামের অবস্থাটা নাকি অন্যরকম হয়ে যায় আসলাম কাজী নাকি কথা বলা বন্ধ করে দেয় বাসায় কথা বলতো না চুপ করে পড়ে থাকতো মটকা মেরে একদিকে তাকায় থাকতো এবং অন্যরকম হয়ে গেছিল এবং তার নাকি প্রচণ্ড রকমের ক্ষুধা বেড়ে যায় সে নাকি গোগ্রা সে খেতে থাকে এবং মানে অন্যরকম তো একদিন তাদের বাসায় তার আম্মা মা আসলাম গাজির আম্মা একটা বড় মাছ কাটতে বসছে আর কি তিনি বসছে একটা শোল মাছ মানে নড়াচড়া করতে সেটা কাটবে আর কি তো তিনি যখন বডি নিয়ে বসছেন আসলাম বেগ নাকি দূর থেকে দেখতেছিল সে আসলাম গাজি দূর থেকে দেখতেছিল যে তার মা কি করে তো সে হঠাৎ করে নাকি দৌড় দিয়ে আসে এসে মাছটাকে নিয়ে সে দৌড় দেয় এবং কামড় দিতে থাকে সেটাকে কামড় দিয়ে খাওয়ার চেষ্টা করতে থাকে মানে কামড় দেয় আর কি পিছলা যায় কামড় দিয়ে থাকে তো এই দেখে তার মা তাড়াতাড়ি দৌড়ে যায় তাকে চেপে ধরে এবং বাসার মানুষ আরও আসে এসে টেপে ধরে তার থেকে মাছ নিয়ে নেয় এবং সে একদম পৈশাচিকভাবে চিৎকার করতেছিল ঘর 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 করে প্রচণ্ড চিৎকার করতেছিল তো তাকে বাসায় কন্ট্রোলে না রাখতে পেরে তাকে বেঁধে ফেলা হয় আসলাম গাজিকে বেঁধে ফেলা হয় এবং সে ভয়ঙ্কর রকম অসুস্থ হয়ে যায় তিনি সে খ্যাক খ্যাক করে হাসে কথা বলে সবার সাথে তো মানে ভয়ঙ্কর অবস্থা আসলাম গাজির বাবা খুব শক্ত মানুষ ছিলেন এবং তিনি তখনও শক্ত ভক্ত তো তার বাবা এবং তার বড় ভাই মিলে তাকে জোর করে ধরে এবং তার মা সহ জোর করে নিয়ে যান সেখানে একজন আলেম ছিলেন একজন পীর সাহেব তার কাছে নিয়ে যান তো তিনি নাকি আসলাম গাজিকে দেখেই চোখ কুচকে ফেলেন দূর থেকে এবং সে আসলাম গাজি যেতে চাচ্ছিল না তার সামনে তাকে টেনে নিয়ে আসতে চাচ্ছিল ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে তিনি যাবেন না তিনি ঘ্যাক ঘ্যাক করতেছেন যাবেন না তার সামনে তো জোর করে তাকে কাছে নিয়ে আসতে ফির সাহেব দেখেই নাকি বলে যাই যা ওকে গোসল করায় নিয়ে আসো তা যাও এখনই গোসল করায় নিয়ে আসো তারপরে কথা তো আসলাম গাজিকে জোর করে ধরে নিয়ে তার বাবা বড় ভাই তারা মিলে জোর করে তাকে গোসল করায় গোসল করায় পীর সাহেবের সামনে আনেন আলেম জিলি ছিলেন তো তিনি তখন নাকি আসলাম গাজিকে দেখেই আসলাম গাজি নাকি ওনাকে দেখেই একটা সালাম দেয় পীর সাহেবকে দেখেই তখন তখন নাকি পীর সাহেব তাকে জিজ্ঞেস করে তোরা কয়জন এখানে আসলাম গাজিকে জিজ্ঞেস করছে তোরা কয়জন তখন নাকি আসলাম গাজির মুখ দেখো অবাক হয়ে তার বাবা শুনে এবং তার ভাই এগুলো আসলাম পরে শুনছে তার বাবা ভাইয়ের কাছ থেকে যে সে নাকি তার মুখ দিয়ে বলতেছে আমরা চারজন মানে এমনভাবে বলে যে কথাটা মানে মনে হচ্ছে খুব সে পোলাইটভাবে বলছে আমরা চারজন তো সে পীর সাহেব নাকি বলে কেন ধরছো সরে তখন বলে রাইতের বেলা কবরস্থানে আসছিল লাশের কাপড় নিতে তখন নাকি বলে যে শুনলো পীর সাহেব নাকি শুনছে শুনে বলে তো তোর তোদের কি হয়েছে তা আমরা তো লাশ খাই তার বলতেছে আমরা তো লাশ খাই তো এর মধ্যে ওর সাথে দেখা হয়ে গেছিল তখন নাকি পীর সাহেব বলে যে তোরা ওকে ছেড়ে চলে যাবি এক্ষুনি এক্ষুনি যাবে নিলে খবর আসা তোদের তোদেরকে এই বোতলে ভরে সারা জীবনের জন্য মাটির তলে পুঁতে দিবে তো এই কথা শোনার পর নাকি আসলাম ফট করে মাটিতে পড়ে যায় সারা সাথে জাস্ট লাইক ও মানে ঠাস করে বেহুশ হয়ে যাওয়ার মতো তো পড়ে যাওয়ার পরে তো তার বাবা ভাইয়েরা তো ভয় পেয়ে যায় তো এই কথা শোনার পরে সেই পীর সাহেব বলেন আলেম বলেন যে থাক ও ভয় পেও না ঠিক আছে সব আছে ওরে ছেড়ে গেছে এখনই তো তোমরা এক কাজ করো পড়া পানি আনতে বলেন তিনি পানি আনতে বলেন পানি পড়ে দেন এবং পানি সে পানিতে দম করে দেন ফুঁক দিয়ে দেন বলেন যে পানি ওকে ছিটাও পানি ছিটানো হয় এবং তার জন্য তেল পড়ে দেন বলে যে এই তেল ওকে মেখে তারপর গোসল করতে তেলের মধ্যে দম দিয়ে দেন এবং তিনি তার বাবাকে বলেন ভাইকে বলেন যে ছেলে তো নানা বাড়িতে থাকছে বেশি এবং যেহেতু আমরাও আসলে তার ঠিক মতো যত্ন নেন নাই ছোটোবেলার থেকে আপনাদের কল হওয়ার কারণে আসলে সে এই রকম হয়ে গেছে যাই হোক ছেলেকে বুঝাবেন ছেলেকে এরকম আর যাইতে দিবেন না আর এবার তো সে পার পেয়ে গেল আর কি তাকে ছেড়ে গেছে এত সহজে এত সহজে ছাড়বে এটা আমি ভাবি নাই তো ছাড়ছে তো আমি চাই না যে এই ধরনের ব্যাপার স্যাপার আর হোক ছেলেকে দেখে শুনে রাখবেন ছেলেকে নামাজ কালাম পড়াবেন ছেলেকে সঠিক পথে রাখবেন আর বুঝাবেন তো এর মধ্যে নাকি ওই আসলামেরও হুশ ফিরে 
তাসলিমের হুসফিলে দেখা যাচ্ছে একদম একদম অন্য মানুষ হয়ে গেছে সে মানে সেই আগের মত হইছে কিন্তু অনেক নরম তো সেও বলে যে সেই আলেমকে বলে যে হুজুর আসলে আমি ভুল হয়ে গেছে আমি আসলে অনেক উল্টাপাল্টা করতাম বন্ধু বান্ধবের সাথে এদিক ওদিক যাইতাম আসলে বয়স কম আমার বুঝি নাই আর অনেক কিছু করি তো সেই পীর সাহেব তাকে বলে যে তুমি যা করছো যা শুনলাম এই কাজটা খুব খারাপ করছো কারো কাছে এইসব আলাপ করবা না করলে কিন্তু গ্রামে তোমাকে পিঠে বের করে দিবে গ্রাম থেকে তো সুতরাং এগুলো আর করবা না যাও এখন থেকে বাবার সাথেই থাকবা বাবার কাজে সাহায্য করবা নানান এই বাড়িতে থাকার প্রয়োজন নাই তো উনি নাকি সেই তাকে বলে দেয় সব কিছু আর আসলামও এখানে স্বীকার করে যায় পীর সাহেবের কাছে যে সে উল্টা পাল্টা কিছু আর করবে না সে এখন চেষ্টা করবে বাবার সাথে কাজ করতে ব্যবসা বাণিজ্য করার চেষ্টা করবে এসব বলে সে সেখান থেকে যায় তো পীর সাহেবও বাবাকে বুঝায় দেন আর কি তার বাবাকে ভাইকে বুঝায় দেন যাই হোক আসলামের বাবা তাকে বাসায় নিয়ে আসে নিজের বাসায় এনে রাখেন এবং তার মাকেও খবর দেওয়া হয় তার মা তাড়াতাড়ি ছেলের কাছে আসেন এবং ছেলেকে যত্ন নেন এবং এরপর থেকে আসলাম মোটামুটি তার মানে তার যে কার্যক্রম পুরো অন্যরকম করে ফেলেন তিনি এরপর থেকে একটা একটু ব্যালেন্সড একটা লাইফস্টাইলে চলে আসেন বন্ধুদের সাথে এরকম আড্ডা বাজি ঠিক আছে বাট ওইরকমভাবে আর তিনি করেন না তার ব্যবসা বাণিজ্য বোন দেন বাবার ব্যবসা দেখেন নানা বাড়িতে আর ওরকম মানে চলে আসেন বাবার বাড়িতে নানা বাড়িতে মাঝে মাঝে থাকেন এরকম একটা অবস্থা আর কি তো এইভাবেই আসলামের জীবনটা পরবর্তীতে একটা অর্গানাইজড হয়ে যায় আর কি এবং তার পরবর্তী যতটুকু অ্যাডভেঞ্চার ছিল যাই ছিল তার এই ব্যবসা কেন্দ্রিক এই বাগানে যাওয়া বা ইত্যাদি তাই তারপরও সে মানে ওই সব রিস্ক নেওয়া বা এরকম মানে আউট অফ দ্য বুক কোনো কাজ করা এগুলো আর সে করতো না এগুলো তার একটা জীবন থেকে বিদায় নিছিল এবং সে রিস্কি কোনো জিনিসে যেত না রাতের বেলা সেসব জায়গা যেগুলো সে মনে করতো যে এগুলো এড়ায় যাওয়া উচিত যেহেতু একটা সুপার ন্যাচারাল এক্সপিরিয়েন্স এসে এই কারণে সেগুলো সে সব সময় এড়ায় গেছে তো এই ছিল আসলাম গাজীর কাহিনি এবং এটা আমাদের সাথে বাঁধন শেয়ার করলো এবং আমার কাছে বেশ লেগেছে এই ঘটনাটা গ্রাম বাংলার ভূতের ঘটনার মধ্যে এই ধরনের ঘটনাগুলো বেশ ইন্টারেস্টিং লাগে এবং আমি খুব এনজয় করেছি আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে জানাতে ভুলবেন না আমি তো বলেছি আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস আপনারা সবাই জানেন সেটা হচ্ছে অদ্ভুত রেট দ্য রেট অফ জিমেল ডট কম উচিত ও ডিবি ডাবল ও টি ডাবল ও আর ই অ্যাট দ্য রেট অফ জিমেল ডট কম পাঠিয়ে দিন আপনার মতামত অনুষ্ঠান কেমন লাগছে যদি ঘটনা থাকে ঘটনা পাঠিয়ে দেন আরও পাঠিয়ে দেন আপনার পরিচিত জানের কাছে যদি থাক কোনো ঘটনা থাকে সেটিও আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিতে পারেন এবং আমরা সেটি শেয়ার করে ফেলবো যাই হোক এখন চলে যাচ্ছি কয়েক সেকেন্ডের জন্য ফিরে আসবো আরও একটা কাহিনী নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত কোথাও যাবেন না আমাদের সাথেই থাকুন घटना তো যাই হোক দুই হাজার সালের পরের কোনো একটা সময় কবি সাহেব তখন পড়াশোনা করতে গিয়েছে ইউনিভার্সিটি অফ কলোরায়তে এবং তিনি সেখানে মানে প্রতিদিনই ক্লাস করছেন এবং সেখানে তার কোর্সমেট হিসাবে তার পরিচয় হলো ড্যানিসের সাথে এবং ড্যানিস এবং ড্যানিসের বান্ধবী ঠ্যামি তারা খুবই মানে খুব মিশুক স্বভাবের ছিল তো কবির সাহেবের সাথে খুব ভালো বন্ধুত্ব হয়ে যায় তাদের তো তারা একসাথে মানে আড্ডা দিত বিভিন্ন জায়গায় যেত মানে ভালো সময় কাটাতো তো দে বিকেম গুড ফ্রেন্ড গুড ফ্রেন্ডস অ্যান্ড তাদের ভালো আড্ডা চলতো যাই হোক এই আড্ডার মাঝে কিন্তু মানুষের কমন ইন্টারেস্টগুলো শেয়ার হয়ে যায় তো দেখা গেল যে ড্যানিসদের যেই কমন ইন্টারেস্ট ড্যানিস ঠ্যামি এদের যে কমন ইন্টারেস্ট সেটার সাথে কবির সাহেবের ইন্টারেস্ট বেশ মিল এই হরোর ব্যাপারগুলো নিয়ে তাদের মধ্যে আলোচনা শুরু হয় ভূতের ব্যাপার স্যাপার তো কবির সাহেব তাকে বলেন যে তিনি আগে যেখানে ছিলেন সেই জায়গাটা কেমন ছিল তিনি তার দেশ সম্পর্কে বলেন বাংলাদেশ সম্পর্কে বলেন এবং সেখানকার ভৌতিক কাহিনী শোনান তো এগুলো শুনে ড্যানিস বলে যে ইউ নো উই গার লার অফ প্লেস ইস লাইক দ্যাট টু উই হ্যাভ ইট ওভার হিয়ার অ্যান্ড আই হ্যাভ এক্সপিরিয়েন্সড মাই সেলফ তো খুব অবাক হয়ে যায় যে বলে মানে ড্যানিস বলছে তাকে যে আমাদের এখানেও এরকম অনেক জায়গা আছে এবং সেখানে অনেক কিছু ঘটে আমি নিজেই এগুলো এক্সপিরিয়েন্স করেছি তো কবির বলে যে ইউ গার আর ঠ্যাল মি মানে আমাকে মানে তুমি বলো যে কি হয়েছে কি কোথায় গেছিল কি তো তখন ড্যানিস বলে ওকে আমি তোমাকে পুরো স্টোরিটা বলতেছি তাহলে বুঝবা তুমি তো এই গত বছর আমি আর ঠ্যামি আমাদের দুজনে তখন প্রথম আমরা মিট করি এবং আমাদের খুব কমন ইন্টারেস্ট ছিল 
বাইক রাইড করার বিশেষ করে মাউন্টেন বাইক রাইড করার তো ওই সময়টা একটা ভ্যাকেশন টাইম ছিল আমাদের এবং সেই ভ্যাকেশন টাইমে আমরা তখন বের হই এখান থেকে এবং আমরা ওইখানে এখানে একটা ক্যাম্পিং গ্রাউন্ড আছে যে ক্যাম্পিং গ্রাউন্ডটাতে আমরা যেতে চাই যে সেখানে গেলে মানে এই মাউন্টেন বাইকিংয়ের একটা ভালো অপশন আছে সেটা হচ্ছে আপার গোল্ড ক্যাম্প রোড নামে একটা জায়গা তো সেখানে গেলে মাউন্টেন বাইক মানে ভালো ভ্যাকেশন কাটানো যায় মাউন্টেন বাইক রাইড করা যায় এবং খুব ভালো একটা সময় কাটানো যায় তো আমি আর ঠ্যামি প্ল্যান প্রবলেম কাইন্ড অফ এক্সপেন্সিভ টু অনেক টাকা বের হয়ে যায় তো এই এইসব প্ল্যান করার পরও আমি আর ঠ্যামি আমরা যাই সেখানে তো গাড়ি নিয়ে বের হই আমরা ড্রাইভ করতে করতে যখন যাচ্ছি এবং আমরা রওনা দিয়েছিলাম বিকালের দিকে তো বিকালের দিকে যেতে যেতে যেহেতু পাহাড়ি এলাকা এবং বেশ ঠান্ডা এবং মানে রাস্তাটাও খুব একটা মানে ভালো না মানে খুব একটা সুবিধার রাস্তা না পাহাড়ি রাস্তা একটু অন্যরকম তো যাচ্ছি আমি আর ঠ্যামিয়ান আমরা এনজয় করতেছি তো আমার গাড়ি খুব একটা ভালো ছিল না যেহেতু আমি খুব একটা মানে সচ্ছল না আমার গাড়িটাও বেশ পুরানো তো আমার গাড়ি নিয়ে যাচ্ছি তো যেতে যেতে এক সময় একটা রাস্তায় চলে আসলাম যে রাস্তাটা একটা পাহাড়ি রাস্তা দুই পাশে বেশ নিচু দেখা যাচ্ছে ঢাল এবং দূরে মাউন্টেন লাইনস দেখা যাচ্ছে তা আমি মোটামুটি রোড অ্যাটলাস ধরে চলছিলাম মানে রোড অ্যাটলাস মানে সেই বই আর কি তখনকার ম্যাপের বই পাওয়া যেত তো সেই বই ধরে সে চলতেছিল ডেনিস এবং সে সেই রোড অ্যাটলাস ধরে ধরে যাচ্ছে তো মোটামুটি তার একটা হিসাব আছে এর মাঝে আবার সে কথা বলতেছে ট্যামির সাথে এবং তারা ছোটো খাটো খাওয়া দাওয়া করতেছে তাদের সাথে টুকিটাকে খাওয়া দাওয়া ছিল তো এই এই পাহাড়ি এলাকায় এসে সেই হঠাৎ করেই মানে তাদের খুব চোখের সামনে তারা আস্তে আস্তে কিন্তু এই মানে দুপুরের পরও রওনা দিয়েছিল এর মাঝেই বিকাল হয়ে সময়টা গোড়ায় যে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেছে ওই রাস্তায় যখন পৌঁছেছে পাহাড়ি রাস্তাটায় তো রোড অ্যাটলাসে দেখাচ্ছে যে রাস্তাটা এদিক দিয়ে গেছে তো সেও যাচ্ছে তো মোটামুটি তার একটা হিসাব যে এদিক দিয়ে সোজা গেলে এইভাবে এইভাবে চলে যাবে তো যে রাস্তাটায় চলে আসলো ড্যানিস সে সময় রাস্তাটা বেশ নীরব সেই রাস্তার মাঝে দেখতে আর কোনো গাড়ি ঘোড়া নাই একটা পাহাড়ি রাস্তা অ্যান্ড ইটস কাইন্ড অফ লাইক এ ডার্ট রোড মানে পুরোপুরি মানে যে খুব সুন্দর কার্পেটিং করা তাও না বেশ মানে উঁচ নিচে এবড়ো থেবড়ো টাইপের যাচ্ছে তো ড্যানিস একটু অবাক হয় ট্যানি সে ট্যামিকে বলে যে আসলে কি আমরা ঠিক রাস্তায় যেতেছি তো সে অ্যাটলাস দেখে ট্যামি অ্যাটলাস দেখে দেখে বলে যে হ্যাঁ আমরা তো এই দিক দিয়েই যাচ্ছি তো এই চিন্তা করে আর মানে যেহেতু ট্যামি তাকে এনশিওর করছে ট্যানিস ড্রাইভ অ্যারাউন্ড করতে থাকে যা যেতে থাকে আর কি ড্রাইভ অ্যারাউন্ড না যেতে থাকে সোজা আর কি তো যেতে যেতে এক সময় দেখে যে বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে আকাশে চাঁদ উঠে গেছে মানে একেবারে মানে জায়গাটা বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে পাহাড়ি এলাকায় কিন্তু অন্ধকার হলে একটা অন্যরকম পরিবেশ হয়ে যায় মানে জিনিসটা তারা বুঝতে পারতেছে এবং আশেপাশে কোনো গাড়ি নাই এটাতে একটু ড্যানিস একটু মানে একটু ভয় পাচ্ছে হ্যাঁ একটু ভয় পাচ্ছিল যে আশেপাশে কোনো গাড়ি ঘোড়া নাই তারা একাই যাচ্ছে এবং হালকা ফিন ফিনে কুয়াশা চারিপাশ থেকে ছেয়ে ফেলতেছে তাদের গাড়ির আশেপাশের অংশটা তো ড্যানিসের কাছে এটা একটু অস্বস্তি লাগা শুরু করে যে মনে হচ্ছে যে মানে সে কোথায় হারায় যাচ্ছে পাহাড়ি রাস্তা সে বলতেছে যে ড্যামিকে বলতো তুমি কি ঠিক মতো দেখছো অ্যাটলাসে মাই মানে ঠিক আছে কিনা তো সে বলতেছে যে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি ঠিক মতো দেখছি এদিক দিয়েই যেতে হয় এই তো রাস্তা এখান দিয়েই যেতে হবে যাই হোক তো আর ই করে নেই এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে যখন অন্ধকার হয়ে গেছে তারা গাড়ির যে কেবিন ল্যাম্প যেটা ছিল মানে গাড়ির ভেতরে যে ল্যাম্প থাকে ল্যাম্পটা না জ্বালায় তারা কিন্তু ছোট্ট ফ্ল্যাশ লাইট মেরে মেরে দেখতেছিল ঠ্যামি সেই ম্যাপটা তো আরও অনেকখানি যাওয়ার পরে হঠাৎ করে ড্যানিস দেখে যে সামনে দুটো আলো দেখা যাচ্ছে আলোটা হচ্ছে কোনো ট্রেল ল্যাম্প মানে বাস বা কোনো একটা বড় কিছু ট্রেল ল্যাম্প তো সে গাড়িটাকে আর একটু স্পিড আপ করে গাড়ি একটু মানে মানে ঝাঁকি খেতে খেতে সামনে আসে কারণ রাস্তাটা পুরো মসৃণ আর কি তো একটু ঝাঁকি খেতে খেতে সামনে বাড়ে তো আস্তে আস্তে বেশ খানিকটা আসার পর ড্যানিস একটু অবাক হয় যে তার যে হেডলাইট হেডলাইট যে পড়ছে হচ্ছে একটা বাসের পেছনে এবং সেটা একটা বাস সে দেখতেছে একটা বাস এবং বাস হচ্ছে স্কুল বাস তো খুবই আশ্চর্যজনক ব্যাপার যে একটা স্কুল বাসের পেছনে তার হেডলাইটের আলো পড়ছে তো ড্যানিস বলতেছে এই রাতের বেলা স্কুল বাস কোথেকে আসলো এইখানে এবং স্কুল বাস তো দিনের বেলা চলে সাধারণত মানে বাচ্চাদের ক্যারি করে নিয়ে যায় এবং সেটা দেখা যায় তার স্কুল কম্পাউন্ডের মধ্যেই থাকে আর এইটা তো স্কুলের রাস্তা না মানে তার কাছে একটু কনফিউজ লাগে যে এখানে এই এরকম পাহাড়ি রাস্তায় রাতের বেলা বাস চলতেছে স্কুল বাস এবং মানে কেমন ব্যাপারটা তো সে একটু হেডলাইটটা মানে আপার ডিপার্টমেন্টে দেখার চেষ্টা করে ভেতরে কি দেখা যায় তো ভেতরে
তাহলে কিন্তু ওইখান থেকে ড্রাইভার বিরক্ত হইতে পারে এবং এটা ঠিক না মানে কার্টিসির বাইরে ওখানে সন্ত দেয় না তো সে দু একবার দেখার চেষ্টা করে আর দেখে নাই আবার এটা একটা ব্যাড সিগনালও এভাবে বারবার ই দিলে পাস দিলে আমরা যেটাকে বলি বাংলাদেশে পাস দিলে হয়তো ড্রাইভার মাইন্ড করবে বা রাগ করবে এরকম একটা ব্যাপার তার ড্রাইভিংয়েও সমস্যা হতে পারে তো সে দেখতেছে এবং তার জন্য ড্যানিসের জন্য একটা ব্লাইন্ড স্পট ক্রিয়েট হয়েছে জায়গাটা এখন কারণ হচ্ছে যে সামনে বাস ঠেকাতে পুরো রাস্তাটা জুড়ে বাস চলতেছে তো সে যাচ্ছে গাড়ি নিয়ে এসে যথারীতি এবং সে বেশ বিরক্ত সে মানে চিন্তা করতেছে আচ্ছা আবার পরে ভাবতেছে আবার এটাও ভাবতেছে যে আমি আসলে যেখানে যাচ্ছি সেখানে হতেই পারে ওখানে যেহেতু বাইক চালানো হয় হাইকিং হয় মানে পুরো ক্যাম্পটাই এটার উপরে আর কি মাউন্টেন বাইক রাইড হয় রাস্তাগুলো মনে হয় এরকমই যেহেতু মাউন্টেন বাইক চালায় মানুষ তো ইটস লাইক দ্যাট তো আবার টেনিসের খুব শখ কিন্তু মাউন্টেন বাইক রাইডিং করতেই সে আসছে এখানে তো যাই হোক সে বাসের পিছনে বাসটা নিয়ে একটু কনফিউজড তো বেশ খানিকটা যাওয়ার পরে রাস্তাটা আরও ন্যারো হয়ে গেল আরও ন্যারো হয়ে গেছে বেশ মানে লিটারালি তার গাড়িটা বাসের পেছনে চলে আসছে এবং এইটাকে ক্রস করে যাওয়ার মতো নাই এরকম একটা অবস্থা পাহাড়ি রাস্তা তো বুঝতেই পারছেন আবার হালকা বাঁক নিয়ে গেছে এবং সে দেখতে পাচ্ছে এখন রাত হয়ে যাওয়ার পরও চাঁদের আলো পড়ছে সেখানে দেখতে পাচ্ছে যে রাস্তা যে নিচে নেমে গেছে যে পাহাড়ের অংশ ঢাল নেমে গেছে আবার দূরে দেখতে পাচ্ছে সে অন্য মাউন্টেন লাইনস মানে পাহাড়ের দূরে অন্যান্য পাহাড় পর্বতের যে এইগুলা দাগগুলো দেখতে পাচ্ছে সে তো বুঝতে পারছে যে সে বেশ আপ হিলে উঠতেছে এবং মানে বেশ কিন্তু খানিকটা মানে উঁচু রাস্তাটা আস্তে আস্তে উপরের দিকে যাচ্ছে আর কুয়াশা বেশ ছেয়ে ফেলছে তো এইটাতে ড্যানিস আর একটু মানে অস্বস্তিতে পড়ছে এরকম পাহাড়ি রাস্তায় গাড়ি চালায় সে খুব একটা অভ্যস্ত না সে মাউন্টেন বাইক রাইড রাইড করছে পাহাড়ের উপর বেশ বাট গাড়ি চালায় সে খুব একটা অভ্যস্ত না তাও আবার ড্রাট রোড তো যাই হোক গাড়ি আবার ঝাঁকি খেয়ে খেয়ে চলতেছে এত যাচ্ছে তো একটু পরে খুব অবাক হয়ে সে খেয়াল করলো যে বাসটা তার লাইটগুলো নিভায় দিল টেল লাইট নিভে গেল বাসের এটাতে তার বুকটা থক করে উঠল যে বাস লাইট নিভাই দিল কেন এটা কেমন কথা বাস সামনে দেখতেছে কেমন সেই জন্য টেল ল্যাম্প নিভায় কারণ আপনারা জানেন সবাই যে হেডলাইট জল জ্বললেই কিন্তু টেল ল্যাম্পটা জ্বলে উঠে পেছনে তো মানে সুতরাং মানে কেউ যদি হেডলাইট অফ করে দেয় হেডলাইট অফ করে দিলে পার্কিং লাইটের সাথে হয়তো টেল ল্যাম্পটা জ্বলে থাকে বাট যদি কেউ টেল লাইন অফ করে দেয় দ্যাটস মিন সম্পূর্ণ কিন্তু আলো নাই এরকম একটা অবস্থা তো সে ড্যানিস ভয় পেয়ে যায় সে একটু মানে মানে ভয়ে একটু মানে শেক করতে থাকে সে চিন্তা করে কি ব্যাপার ঘটনাটা কি বাসটা এরকম এবং বাসটা উঁচু নীতি যাচ্ছে বেশ ঝাঁকি খাচ্ছে এবং শব্দ হচ্ছে এবং স্কুল বাস তো বুঝেন একটু মেটালিক বডি থাকে এবং এটা ঝাড় ঝাড় করে শব্দ হচ্ছে ঝাড় ঝাড় করে শব্দ হচ্ছে পাহাড়ের উপর দিয়ে এরকম করতে করতে সে দেখলো সামনে একটা টানেল একটা টানেল পড়ছে এরকম টানেল এবং টানেলটা এমনই টানেল যেই টানেল খুব একটা মসৃণ কোনো টানেল না মানে লাইক আধুনিক যে টানেল হয় সেরকম না পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে ব্রোথে ব্রো টানেল এগুলো দেখা যাচ্ছে যে অনেক আগে এই ধরনের টানেলগুলো হতো যেগুলো মানে কাজ করা মানে অনেক সময় দেখা যেত যে এরকম টানেল দিয়ে ট্রেন চলতো অনেক সময় যে পাহাড়ের ভেতরে খুব অমসৃণ বডি মানে খুব ভালো মসৃণ বডিও না রাফ এইজেস তো এই দেখতে দেখতে সে বাস কিন্তু টানেলে ঢুকে গেছে এবং সেই ড্যানিসের গাড়িও টানেলের ভিতর ঢুকে গেছে বাসের পেছনে এখন তার হেডলাইট কিন্তু পড়তেছে হেডল্যাম্পের আলো টানেলের গায়ে পড়তেছে বেশ মানে ভৌতিক একটা এনভায়রনমেন্ট টানেলের ভেতরে কোনো মানে মানে তার কাছে ভয় লাগা শুরু করলো ড্যানিসে ড্যানিস ট্যামিকে বললো যে আমরা কই যাইতেছি তো ট্যামি বললো যে আর আমি নিজেই বুঝতেছি না কি ব্যাপার মানে খুব অবাক লাগতেছে আমি সে আবার রোড অ্যাডলাস খুলে আলো মারতেছে বলছে এখানে তো টানেলের কিছু দেখানো নাই এখানে তো কোনো টানেল দেখতেছি না আমি ভয়ঙ্কর অবস্থা এমনি টানেলের কোনো ই নাই তো ড্যানিস বলতেছে আমরা কি টার্ন ব্যাক করবো বলছে যে এখানে টানেলের ভিতরে তো টার্ন ব্যাক করা সম্ভব না আমাদের যদি ব্যাক করতে হয় আমাদেরকে বের হয়ে সামনে রাস্তায় যেতে হবে এবং রাস্তা যেরকম সংকীর্ণ এখানে টার্ন ব্যাক করার মতো অবস্থা দেখতেছি না সামনে কোনো একটা মানে একটু ওয়াইড জায়গা পেলে টার্ন করতে পারো বাট এইখানে তো অবস্থা নাই তো টানেল প্রথম সে পার হয়ে গেল টানেলের অংশটা পার হয়ে সে বেরিয়েছে এবং রাস্তা যথারীতি সেই সংকীর্ণ রাস্তা এবং ইটস লাইক এ ডার্ট রোড মানে মাটির রাস্তার মতো এবং শক্ত শক্ত ছোটো ছোটো নুড়ি পাথর দেখতেছে যে এরকম ছোট একটু ঝোপের মতো আছে তারপর থেকে নেমে গেছে নিচে একদম একদম নিচে নেমে গেছে এবং দূরে মাউন্টেন লাইন এবং এই মাউন্টেন লাইনটা দেখা যাচ্ছে চাঁদের আলোতে এছাড়া বুঝতে পারতেছেন এবং বাসটা কিন্তু তার সামনে আছে এরপরে একটু যাওয়ার পর অনেকখানি যাওয়ার পরে আরেকটা এরকম টানেলের মধ্যে ঢুকে গেল বাসটা এবং সাথে সাথে ড্যানিসও ঢুকলো এবং ড্যানিস তখন ডিসাইড করছে যে হোয়াট এভার হ্যাপেন্স আমি এই
তো সে যখন নাকি এই টানেল থেকে বের হলো তারপর দেখলো বাসটা খুব স্পিডে টান দিল সামনে মানে খুব স্পিডে মানে একদম তার ইঞ্জিন গোঙায় উঠে চলা শুরু করলো সামনে খুব স্পিডে তো ড্রেনিস কিন্তু ভয় পেয়ে গেল যে হোয়াটস গোয়িং অন সে গাড়িটাকে আরও বাড়ালো সামনে আরও সামনে বাড়ালো একসময় তার গাড়িটা দুটো কাশি দিয়ে বন্ধ হয়ে গেল পুরোপুরি ডেড মানে দুইটা কাশি দিয়ে গাড়িটা পুরো বন্ধ হয়ে গেল গাড়ির স্টার্ট ই হয়ে বন্ধ হয়ে গেল গাড়িটা একদম মানে গাড়ি ডেড খুবই অবাক কাণ্ড এবং এমনভাবে বন্ধ হয়েছে যে তার ভেতরের যে এই ড্যাশবোর্ডের লাইট টাইট সব কিছু লাইক টোটাল সার্কিট কাটস অফ ড্যানিস ভয় পেয়ে গেল এবং তাকায় দেখতে সে বাসটা সামনে যাচ্ছে সামনে যাচ্ছে এবং এক সময় বাসটার আর কোনো সে চিহ্ন দেখলো না হারাই গেল সামনে কুয়াশা ঢেকে এবং তার কিন্তু হেডলাইট জ্বলতেছে না কিচ্ছু জ্বলতেছে না ড্যানিসের এবং ড্যানিস প্রচণ্ড রকমের ভয় পেয়েছে সে সে ট্যামিকে বললো ট্যামিও ভয় পেয়েছে হোয়াট টু ডু নাও কি করব তোরা গাড়ির দরজা খুলে বেরোলো বের হয়ে দেখতেছে যেখানে দাঁড়াইছে সেটা একটা মানে এরকম রাস্তা বেশ চিকন গাড়ি ঘুরাইতে গেলে অনেক কষ্ট করে হয়তো ঘুরানো যাবে এরকম একটা অবস্থা হয়তো ডানে বামে করে ঘুরায় ঘুরে একসময় না যাবে বাট বেশ রিস্কি হয়ে যাবে গাড়ি ঘুরানোটা এখানে আর রাতের সেই শব্দ আসতেছে এখান থেকে পোকা মাকড় ডাকতেছে এরকম একটা রাতের শব্দ এবং এইখানে মানে কোনো সভ্যতার কিছু দেখতেছে না তার আশেপাশে পাহাড়ি এলাকা পুরোই পাহাড়ি এলাকা এবং কলোরাডার ওইসব জায়গায় কিন্তু অনেক রকমের জীবজন্তু আছে ভালুক আছে সেখানে কিন্তু মাউন্টেন লায়ন আছে এরকম অনেক কিছু আছে এটাও তারা বুঝতেছে তো ড্যানিস বললো যে আসলে আমি দেখি তাহলে কি ব্যাপার তো সে যেহেতু দেখতেছে তার লাইটস অ্যান্ড এভরিথিং অফ হয়ে গেছে মানে গ্যাসেও লাইট নেই তো সে তখন গাড়ির মধ্যে বসে ফ্ল্যাশ লাইট দেওয়ার চেষ্টা করতে থাকে যে তার নিচে যে ফিউজগুলা ফিউজগুলার কি অবস্থা তো সে ফিউজ সেকশনটা খুলে খোলার পরে সে ফিউজ বের করে দেখে কাটা এবং খুবই আশ্চর্য ব্যাপার তার এখানে যে কটা ফিউজ ছিল প্রত্যেকটা কাটা মানে ফিউজ কেটে গেছে সবগুলো সে খুবই অবাক হয়ে যায় যে ফিউজ কাটছে মানে এটা কেমন ব্যাপার সে তখন দেখে যে তার কাছে ব্যাক আপ ফিউজ মনে হয় দুইটা আছে কোথাও এবং সেটা খুঁজে বের করতে হবে সে ব্যাক আপ যেটা ফিউজ তার কাছে কারণ গাড়িতে সাধারণত এরকম ফিউজ কাটতো না এর জন্য ইয়ে রাখতো না তো সে তখন ওই দুইটা ফিউজ খুঁজে ড্যাশবোর্ডে খুঁজতেছে এসে খুঁজতেছে তো এবং তার সাথে ঠ্যামিও খুঁজতেছে ড্যাশবোর্ডে খুঁজতেছে এবং তার ওই যে সামনের নিচে একটা যে কফি মাক টাক রাখার জায়গা আছে ওইসব জায়গা খুঁজতেছে তারা আর ড্যানিস একটু অগোছলা ছিল এবং সব কিছু এলোমেলোভাবে রাখতো তো হাতাই সে ছোট ছোট দেখা যাচ্ছে এয়ার ফ্রেশনারেরই মানে ছোট এক ধরনের এয়ার ফ্রেশনার পাওয়া যায় হ্যাঙ্গিং সেগুলো কয়েকটা জমে আছে কাগজ এগুলো নিচে দেখতেছে তার বলতেছে পিছনের সিটে দেখো তো পিছনের সিটে গেল ট্যামি ইসের থেকে সিটের থেকেই দেখতেছে এবং ড্যানিস নিচে দেখতেছে এরকম অবস্থা হঠাৎ মনে হলো তাদের গাড়িটাকে কেউ ধাক্কা দিল সামনের দিকে মানে গাড়ি সামনের দিকে বাড়তেছে ড্যানিসের তো আত্মা উড়ে গেছে সে মানে হোয়াটস গোয়িং অন সে সোজা হয়ে যা তাকালো সে সামনে তাকাইছে তাকায় দেখে মনে হচ্ছে তার গাড়িটাকে কেউ মানে মাটি থেকে লিফট করে উঁচা করে ফেলছে সামনে মানে মনে হচ্ছে একটু উপরের দিকে উঠে গেছে গাড়ি বাতাসে এলিভেটেড এরকম একটা অবস্থা মানে মনে হচ্ছে যে গাড়ির নিচে কোনো ল্যাভিটেশন ফোর্স উঁচা করে ফেলছে গাড়িটাকে সে প্রচণ্ড রকম ভয় পেয়েছে সে প্রথমেই তার হ্যান্ড ব্রেকটা টান দিছে জোরে মানে যদি গাড়ি মানে এখান থেকে রোল করে কোথাও পড়ে এবং রোল করার কোনো কারণ নাই কেন সে উঠতেছিল কিন্তু আপিলের দিকে গাড়ি পিছনে রোল ব্যাক করতে পারে কিন্তু রোল ডাউন করবে না মানে খুব উঁচাও না আবার যেখানে যাচ্ছে যে খুব উঁচা এলিভেশন সেরকমও ছিল না তো সে হ্যান্ড ব্রেকটা টান দিয়ে সে সে দেখতেছে এবং সে বলছে হোয়াটস গোয়িং অন এবং ট্যামিও লাভ দিয়ে উঠছে এবং তারা দুজন যখন লাভ দিয়ে তাকাইছে জানলা দিয়ে তখন মনে হলো গাড়িটা ধপ করে ফেলে দিল প্রায় এক ফিটের মতো উঁচু ছিল মানে প্রায় এক ফিটের মতো উঁচু হয়েছিল গাড়ি এবং ধাপ করে পড়ে গেল ওইখানে প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে দুজন কোনো কিছু নাই এবং তাদের কাছে সেই ফিউজও তারা খুঁজে পায় নাই প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে এবং আকাশে যে চাঁদ ছিল সেটা আস্তে আস্তে মেঘে ঢেকে যাচ্ছে চারিদিক কুয়াশা আরও বেশি বেড়ে যাচ্ছে ভয়ঙ্কর অবস্থা মানে মানে এটা বলার মতো না এত ভয় পেয়েছে তারা দেখতেছে যে কুয়াশা আরও ঢেকে যাচ্ছে আকাশে চাঁদ মেঘে ঢেকে যাচ্ছে অন্ধকার চারিপাশে তো তখন ড্যানিস বললো যে দেয়ার ইজ নাথিং টু ডু দেয়ার ইজ সামথিং রং আমার মনে হচ্ছে ড্যানিস কিন্তু আবার এগুলো বিশ্বাস করতে হয় প্যারানর্মাল ব্যাপার স্যাপারগুলোরে সে বলতেছে ট্যামিকে যে আমার মনে হয় এখানে কোনো একটা ব্যাপার স্যাপার আছে সামথিং ইজ রিলি অফ তো আমি একটা জিনিস করি আমি ফ্ল্যাশ লাইট নিয়ে দেখি এই ই পাই নাকি ওই ওই রিকল এই ফিউজ পাই নাকি পিছনে আমি ট্রাঙ্কে দেখি তো সে বের হয় বের হয়ে সে 
যে ট্রাঙ্ক খুলে তো ট্রাঙ্ক খুলে সে তার একটা টুল বক্স ছিল এটা হাতে যে সে খুব মানে খুবই মানে তার মানে লাকি হিম যে আল্লাহ রহমতে তার কাছে ওই টুল বক্সের মধ্যে এক জায়গায় সে দেখে যে এক সেট না দুই তিন সেট ফিউজ ওখানে রয়ে গেছে কোনো কারণে হয়তো কোনো সময় কালেক্ট করছিল ওই টুল বক্সের মধ্যে আসে তাড়াতাড়ি সে এক সেট ফিউজ এনে তাড়াতাড়ি আবার গাড়িতে আসে এর মধ্যে সে দেখতেছে পুরো অন্ধকার হয়ে কুয়াশায় ছেয়ে গেছে চারিদিক এবং মনে হইতেছে যে মানে মানে খুবই ভৌতিক লাগতেছে জায়গাটা এবং সেই বাস কই গেল এটারও তার কোনো মানে হদিস নেই বাসটা কই গেছে তো সে তাড়াতাড়ি ওই ফিউজ সেট এনে ফ্ল্যাশ লাইট দিয়ে তাড়াতাড়ি প্রত্যেকটা ফিউজ লাগালো লাগানোর পরই গাড়ি দেখলো যে লাইট আপ হয়েছে সে চাবি দিছে সব জ্বলে উঠছে তাড়াতাড়ি সে গাড়িটাকে ওইটার মধ্যেই তার লাইট জেলে ঘোরানোর চেষ্টা করলো তো লাইট জ্বালায় সে ঘোরাচ্ছে এবং একটু একটু করে মানে এরকম থ্রি কোয়ার্টার টার্ন মেরে 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 আস্তে আস্তে করে সে ঘোরায় ফেললো গাড়ির নাক ঘুরাইলো ঘুরায় সে আবার রওনা দিল মানে পেছন দিকে এবং যাচ্ছে এবং খুব ভয় লাগতেছিল তার কাছে ওই সময়টা তো সে যখন নাকি যেতে যেতে টানেলটাতে ঢুকছে সেখানে দুইটা টানেল পার করে আসছে এখানে তো টানেলটাতে যখন ঢুকছে এবং টানেলের মাঝামাঝি আসছে এই সময় তার মনে হলো যে তার গাড়িটাকে কেউ জোরে ধাক্কা দিছে পেছন থেকে এবং সেই ধাক্কাটা এত ফোর্সে ছিল যে তার স্পিড বেড়ে গেল মানে অ্যাজ ইফ লাইক জোরে একটা পুশ দিছে কেউ গাড়িটারে এবং গাড়িটা খুব স্পিডে সামনের দিকে সে মানে বাড়া শুরু করছে তো খুবই আজব কাণ্ড সে মানে তাড়াতাড়ি ব্রেক করে সে চেষ্টা করতেছে এবং সে হাই হ্যান্ড ব্রেকটার উপর হাত রাখছে যে কোনো সময় আবার তুলে দিবে এরকম করে সে টানেল থেকে বেরোলো এবং সে রাস্তা দিয়ে আসতেছে আসতেছে মানে খুবই একটা মানে ভয়ঙ্কর ব্যাপার মানে তার আত্মা উড়ে গেছে এবং সে যখন নাকি প্রথম টানেলটা পার হলো তখন সে দেখতেছে তার ঠিক ইমিডিয়েট পিছনে মানে সে তার রিয়ার ভিউ মেরোরে দেখতেছে তার ঠিক ইমিডিয়েট পিছনে মনে হলো যে তার গাড়ির যে টেল লাইটের আলোটা একটা মানুষের মতো অবয়ব চেহারা বোঝা যাচ্ছে না মানে একটা অবয়ব সেটার উপর টেল লাইটের আলো যেমন ব্রেক করলে যে মানে একটা হালকা আলো যে পড়ে সে তখন মানে ব্রেকে ট্যাপ করছিল তো সেই আলোটা কারো গায়ের মধ্যে ফ্ল্যাশ করলো মানে পড়লো একটা অবয়ব তো সে খুবই ভয় পেল যে এখানে এই মানুষ এখান থেকে কোথ থেকে আসবে এরকম একটা অবয়ব এবং কিচ্ছু বোঝা যাচ্ছে না যাই হোক সে কোনো মতে সে আবার ওখান থেকে বেরোনো শুরু করলো গাড়ি চালানো শুরু করলো যতটুকু স্পিডে সম্ভব চালা আসতে 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 মনে মনে সে প্রে করতেছে সে প্রে করতেছে তার মতো প্রে করতেছে সে কর্তাকে ডাকতেছে তো গাড়ি চালায় 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 আসলো একটা জায়গায় সেখানে এসে দেখলো যে এখানে রাস্তাটা এরকমভাবে একদিকে চলে গেছে আর এই রাস্তাটা এদিকে উঠছে তো সে এক পাশে সাইড করলো গাড়িটাকে সে ট্যামিকে বললো ম্যাপ দেখো কি ঘটনা কি তো ট্যামি সাথে সাথে তার সেই রোড অ্যাটলাস দেখলো দেখে বলছে খুবই আশ্চর্য তাদের যাওয়ার কথা আসলে রান দিকে সে বাম দিক দিয়ে ঢুকে এই দিক দিয়ে চলে আসছে তো বলতেছে যে তুমি এরা নোটিস করো নি আগে বলে যে না কি আজব ঘটনা সে নোটিসও করে নি আগে সে কি ভুলে এখানে চলে আসছে যাই হোক তারপর তারা মেন রোডে ওই ওই রাস্তা দিয়ে মানে ওই যেই রাস্তাটাতে যাওয়ার কথা সেটাতে ঢুকলো ঢুকে তারা চালায় চলে গেল এবং যে বেশ চলার পরে এবং পুরো রাস্তায় ভয় পাচ্ছিল তারা যে জিনিসটা কি এই রাস্তাও যথেষ্ট নীরব কিন্তু ওই রকম না আবার এটাও পাহাড়ি রাস্তা ওই রকম না এর থেকে বেটার কন্ডিশন একসময় তারা পৌঁছালো তাদের ডিজায়ার্ড প্লেসে অলরেডি রাত হয়ে গেছে তো সেখানকার ক্যাম্প ক্যাম্পে তাদের সেই রুম বুক দেওয়া ছিল সেখানকার যেই যেখানে তারা থাকবে মোটেলে সেই মোটেলে তাদের বুক দেওয়া ছিল এবং সেখানে যে উঠে ওঠার পরে তারা মোটেলের যেই কাউন্টার পার্সন কাউন্টারে যে বসা সে বলতেছে তোমাদের তো অনেক রাত হয়ে গেল তোমাদের এরকম রাত দশটা সময় তো আসার কথা না সাধারণত মোটেলে তো রাত দশটায় কেউ আসে না তোমরা বলছিল সন্ধ্যার মধ্যে চলে আসবা তো বলতেছে যে না আসলে আমার তো কাজ ছিল আমি তো চেষ্টা করছিলাম দিনে আসতে দিনে আসলে আমি আরও কাজ করতে পারতাম বাট ওয়ার হ্যাপিন ইজ আমার আসার পথে যেই এস্টিমেটটা ছিল যে আমি বাই সেভেন আমি তোমাদের এখানে চলে আসতাম বাট যেটা হয় যে আমি রাস্তার মধ্যে রাস্তা হারায় এরকম চলে গেছিলাম দ্যাট ইজ এ স্টোরি ম্যান সে বলতেছে সেই কাউন্টার পারসনকে যে আমি এমন একটা জায়গায় পড়ছিলাম যে ওই জায়গায় এরকম আমি যেতে যেতে এরকম বাসে ঘটনাটা বলে বলার পর লোকটা বলে যে হ্যাঁ ম্যান তুমি এটা কি দেখে আসছো ওইটা হচ্ছে তুমি যে রাস্তায় গেছিলা ওইটা হচ্ছে খুবই বাজে একটা জায়গা ওই জায়গার নাম হচ্ছে ওই ওই জায়গার নাম হচ্ছে গোল্ড ক্যাম্প টানেল এবং এটা হচ্ছে খুব বাজে জায়গা ওই যে টানেলটা তুমি পার হইস তুমি কয়টা টানেল পার হইসো তখন সে বলে যে আমি দুইটা টানেল পার হইসি বলে যে এরপরের যে টানেলটা ছিল ওটা হচ্ছে থার্ড টানেল এখন থার্ড টানেলের কাহিনীটা তোমাকে বলি ওই টানেলের ওইখানে আগে আসলেই যাওয়ার রাস্তা ছিল এবং ওখানে একটা স্কুল বাস বাচ্চা নিয়ে গেছিল ওইখানে অনেকগুলো বাচ্চা প্রায় পঞ্চাশটা বাচ্চ
ইউ হয়ে যায় মানে মানে কবর হয়ে যায় ওই জায়গায় এবং মানুষ ওখান থেকে আর উদ্ধার করতে পারে নাই পরে ওই টানেলটারই বন্ধ করে দিয়েছে মাথা বন্ধ করে দিয়েছে টানেল ভেঙে পড়াতে পরবর্তীতে ওই টানেল আর ই করতে পারে নাই তো থার্ড টানেলটা বন্ধ করে দিয়েছে তো মানুষ এখনও অনেক সময় এরকম জিনিস দেখে সেই জায়গায় এরকম দেখে যে ওই ই যাচ্ছে সেখান থেকে হয় বাসটাকে দেখে নইলে বাস ড্রাইভাররে দেখে বা ইত্যাদি দেখে তো বলে যে তুমি তো ভয়ঙ্কর জিনিস দেখে আসছো তুমি সেই বাসটাকে দেখে ফেলছো তো ড্যানিস তখন বলে যে মানে মানে তুমি ওকে বিশ্বাস করছো কিনা আমি জানি না বাট আমি আসলে একটা বাস দেখছি এরকম অ্যান্ড আমি তো তোমার এই ঘটনা জানতাম না তুমি যেটা বললা সো দ্যাটস মিন দেয়ার ওয়াজ সামথিং বলে হ্যাঁ অবভিয়াসলি অনেক মানুষই দেখে এবং অনেকে হাইকিং করতে যায় অনেক কিছু দেখে ওইখানে ওইখানে মানুষ বাস ড্রাইভারও হাঁটাচলা করতে দেখে অনেক সময় অনেকে দেখা যায় অদ্ভুত ফিগার তখন বলে যে তুমি আর কিছু এক্সপিরিয়েন্স করছো তখন ড্যানিস বলে যে এরকম মনে হলো যে আমার গাড়িটাকে উঁচা করে ফেলছিল কেউ বলে ওয়েল এই যে এইটাই ওখানকার প্যারানর্মাল ব্যাপার তো এই হলো কাহিনী তো ড্যানিস ঘটনা শুনে এবং সে ওই জায়গাটার সম্বন্ধে মোটামুটি একটা আইডিয়াজ নেয় তো তাকে নাকি ঠেমি বলছিল পরবর্তীতে সেই বাইক রাইড করে ওখানে যাবে নাকি সে বলে যে নো ওয়ে সেখানে যাওয়ার সে প্ল্যানই বাদ দেয় ওখানে যাবে না এখানে অনেকে হাইকিং করে নাকি যায় ওই জায়গায় তো সে ওইটা ছেড়ে দেয় ওই জায়গায় যাওয়ার চিন্তা করে না তো পরবর্তীতে এই ঘটনা সে কবিরকে বলে আর কি কবির সাহেব এটা শুনে তার কাছ থেকে তো কবির নিজেও ইন্টারেস্ট ফিল করছিল যাওয়ার বাট ড্যানিস সেটা তাকে বলে দেয় যে নৌ আমি ওইখানে যাচ্ছি না তুমি জেনে রাখো যে জায়গাটা ভয়ের আমাদের কলোরাডোতে এই জায়গাটা আছে এটা ভয়ের তো এই হচ্ছে গিয়ে কাহিনী এবং এটা ড্যানিসের নিজের এক্সপিরিয়েন্স করা লাইফে একটা হরর স্টোরি এটাতে হয়তো সে খুব বেশি ভয়ের কিছু ঘটে নাই তার সাথে বাট এই জিনিস কিন্তু ওখানে অনেক কিছুই ঘটে এখানে পরবর্তীতে এসে শুনছে আরও মানুষের কাছে যে ওই জায়গায় গোলকাম টানেল এতটাই হন্টের ওইখানে নাকি মানুষকে অনেকে ক্ষতিও করা হয়েছে এবং ওইখানে নাকি অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে যারা ড্রাগ এডিক্ট পিপল যারা যায় তারা অনেক সময় ওখানে যে ড্রাগ করে এবং এইখানে দেখা গেছে যে ওখানে নাকি অনেক সময় দেখা গেছে যে কোনো মানুষকেও মেরে ফেলে দিছে ওইখানে আর ওই জায়গাতে মানে বন্য পশু টশু আছে সুতরাং সাধারণ মানুষ নর্মালি ওইখানে যায় না এগুলো ডেনিস পরে শুনছে ওইখানে যে ওই জায়গাটা সাধারণ মানুষ যায় না আবার অনেক মানুষ আছে যে এরকম ওই জায়গায় যে ওয়ার্কশিপ করে ডেভিল ওয়ার্কশিপ করে এটাও ঘটে ওই ওই টানেলের মধ্যে এবং অনেকে নাকি হুইসপার শুনে বাচ্চাদের হ্যাঁ ওই জায়গাটাতে তো এই ধরনের ব্যাপার স্যাপার ওইখানে ঘটে এটা ডেনিস শুনছে এবং ডেনিস পুরো জিনিসটাই এটা বলছে কবিরকে এবং কবির এটা শুনে সে জায়গাটা সম্বন্ধে একটা আইডিয়াস পেয়েছে এবং সে আমাদেরকে শেয়ার করছে ঘটনাটা বেশ ভয়ের একটা জিনিস এবং কবির বলছে যে অনেক জায়গা আছে ওই কলোরাডা তো নাকি অনেক হান্টেড প্লেসেস আছে তিনি যদি পরবর্তীতে আরও কিছু ম্যানেজ করতে পারেন ঘটনা সেগুলো আমাদের সাথে তিনি শেয়ার করবেন তো এই ছিল হচ্ছে কবির আহমেদের শেয়ার করা একটা ঘটনা যেটা তার ফ্রেন্ডের সাথে ঘটেছিল আশা করি এই ধরনের প্লেসগুলোর ঘটনা আপনারা কিন্তু অনেকেই বলেন আমাকে বলেন যে ভাইয়া আপনারা প্লেসেসের নাম বলেন না যে কোথায় কি যে এই ঘটনাটা কিন্তু আমি প্লেসের নাম বললাম কারণ এটা কবির আহমেদ বলে দিয়েছে এটা যদি আমি বলি কোনো সমস্যা নাই তার সে মানে ওপেনলি এটা শেয়ার করছে তো সুতরাং আমার আমারও শেয়ার করতে কোনো সমস্যা আমি ফিল করিনি বাট যেখানে নাকি মানুষ বলে দেয় যে এটা আপনি শেয়ার করবেন না একটু ছদ্ম নাম ব্যবহার করবেন জায়গার নাম ছদ্ম দেবেন সেটা অবশ্যই আমরা ওরকমই দিই আবার অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে আমরা বাংলাদেশের মধ্যেও অনেক প্লেসেসের এক্স্যাক্ট লোকেশান নাম এগুলো বলি না এটার কারণ হচ্ছে যে কোনো জায়গাকে ওইভাবে করে আমরা সিগনিফাই করতে চাই না অনেক সময় দেখা যায় মানুষ অকারণেই ওখানে যে চেষ্টা করে দেখার কি আছে না আছে আবার অনেকগুলো থাকে যে প্রাইভেট এরিয়া সেখানে আমরা চাই না যে কারো প্রাইভেট কোনো প্রপার্টির বদনাম হোক সেটা আমরা চাই না এগুলো আমাদের দেশে অনেক সময় হয়ে যায় কিছু কিছু প্রপার্টির মধ্যে মানুষ অনেকেই করে ফেলেছেন কিন্তু আমার আমার জ্ঞান সম্মতভাবে আমি কখনোই স্পেসিফিকলি বলি নাই যে অমুক জায়গাটাতে এইরকম আছে বাট স্টিল আমার মনে হয় এটা ঠিকও না ডিরেক্টলি বলা কোনো জায়গা আনলেস আনলেস জায়গাটা অলরেডি নোটোরিয়াস সবাই চিনে এবং সবাই বলতে সেই জায়গাটা এরকম এটা মানুষের মুখে মুখে আছে এরকম জায়গা হলে এটা অন্য কথা মানে জাস্ট এ ডিফারেন্ট স্টোরি বাট যেটা নাকি মানে আপনি মানে এখনও সবার মুখে মুখে নাই ওইটা আমি খামাকে বলে কেন জায়গাটার সম্পর্কে একটা বাইক তৈরি করব সেটা আমি চাই না আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ভূতের গল্প শেয়ার করা ভূতের গল্পটা আসলে এরকম আপনারা চিন্তা করেন যে আসলে আমরা একটা সময় এখন তো এটা উঠে গেছে এখন কিন্তু এরকম 
এরকম নাই আসলে আপনারা একটু চিন্তা করেন আপনারা কি এরকম পান যে আগে যেটা হতো আমার মনে আছে খুব ছোট যখন ছিলাম হঠাৎ করে ইলেকট্রিসিটি চলে যেত মানে বিদ্যুৎ চলে যেত তো এরকম সময় দেখা যেত যে যারা থাকতো এমনকি মুরব্বীরও থাকতো বসে গল্প করতে করতে ভূতের গল্প শুরু হয়ে যেত ভূতের গল্পটা হচ্ছে কি কোনো একটা স্টোরি কেউ বলতো যে তার অমুকের সাথে এরকম ঘটছে বা অমুক জায়গায় এটা ঘটছে এবং সেখান থেকে অলরেডি এই এই ঘটনাগুলো চলে আসতো এবং একটা কঠিন ভাইব তৈরি হয়ে যেত ভূতের গল্পের ভাইব অসাধারণ লাগত এমন আছে যে আমি আমার মনে আছে আমার এখনও মনে পড়ে যে বৃষ্টির দিন চরম বৃষ্টি হচ্ছে আকাশ মানে একদম ফেটে গেছে এরকম বৃষ্টি ঝম ঝম বৃষ্টি হচ্ছে সন্ধ্যার সময় ইলেকট্রিসিটি চলে গেছে বাসায় বসে আছি তখন দেখা যাচ্ছে কেবল মানে সেই টিনেজ বয়স বসে আছে এরকম একটা সময় মোমবাতি চলছে একটা বাসায় এই সময় দেখা গেল বন্ধু একটা চলে আসছে বাসার কাছাকাছি বাসা ও চলে আসছে বসলাম গল্প করতে করতে গল্প চলে গেল ভূতের গল্পে এবং তখন দেখা গেল যে আরেকটা ফ্রেন্ড আসছে তারপর এই তিন চারজন মিলে ভূতের গল্প এবং যেহেতু বিদ্যুৎ গেছে বৃষ্টির মধ্যে ট্রান্সফর্মার বাসছে কোথাও দেখা গেছে অনেকক্ষণ কারেন্ট আসতেছে না এর মাঝে কিন্তু এই ভূতের গল্প জাম্পের ভাবে জমে উঠছে তো এগুলো কিন্তু সেই সময়কার একটা পরিবেশই ছিল এখন কিন্তু মানুষ এতটাই মানে মেকানিক্যাল হয়ে গেছে মেকানিক্যাল না আমি কি বলবো ডিজিটাল হয়ে গেছে মানুষ তাদের ভিতরে এতটাই মানে এই এখনকার আধুনিক গিজম গ্যাজেটস নিয়ে মানুষ থাকে মানুষের ভেতরে এই জিনিসটা আসে না এমনকি হরর মুভিগুলো যে দেখবেন আপনারা অন্য রকম হয়ে গেছে এখনকার হরর মুভিজ আপনারা এই ডিজের হরর মুভিজ এই ডিজের অনেক হরর মুভি একটু ফানি ছিল বাট লেইডার লাইক নাইনটিজের হরর মুভিজ যেগুলো ছিল সেগুলোর মধ্যে অনেকগুলোতে কিন্তু সাবস্টেন্স ছিল মানে হরর মুভিগুলো খুব ভারী ছিল এখন কিন্তু ইদার ইটস আ স্যাটানিক পজেশন এরকম হয় নাহলে কাটাকাটি ঘোর অ্যাকশন টাইপের এই ধরনের হরর মুভিজগুলো আসে আসলে আমি কিন্তু হরর মুভিজ আর এখন একদমই এনজয় করি না আমি অলমোস্ট দেখি না হরর মুভিজ বলতে অনেক আসছে হরর মুভিজ অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করেন অনেকে আমাকে ফেসবুকে জিজ্ঞেস করেন গ্রুপে জিজ্ঞেস করেন যে ভাইয়া একটা হরর মুভি সাজেস্ট করেন আমি এখনকার সময় কোনো মুভি সাজেস্ট করার মতো পাই না কারণ সাবজেক্টগুলো ডিফারেন্ট তো এই হচ্ছে ভূতের ঘটনার ব্যাপারটা আসলে ভূতের ঘটনা কিন্তু এরকমই আমরা নিতান্তই মজা নেওয়ার জন্য বা মজা পাওয়ার জন্য সেই যে একটা চিল্ড আনন্দ পাওয়ার জন্য কিন্তু ভূতের ঘটনা শুনি এবং আমি সব সময় চেষ্টা করেছি আপনাদেরকে যত দিন আমি আপনাদের কাছে ভূতের ঘটনা শেয়ার করে আসছি সেই যে রেডিও থেকে শেয়ার করছি এবং এই অদ্ভুতটা এতদিন হয়ে গেল আমি কিন্তু সব সময় চেষ্টা করি আপনাদেরকে সেই ক্লাসিক ভৌতিক ফিল্ডটা দেওয়ার এবং আমার নিজেরও ভালো লাগে ওইটাই এর বাইরে কিন্তু আমি কিছুই আসলে আমার নিজের কাছেও ভালো লাগে না এই গোর অ্যাকশন ইত্যাদি ইত্যাদি স্যাটানিক পজেশন এগুলো আমার কাছে আমার কাছে কোনো মানে আসলে এটার ই রাখে না তবে অনেকে আবার অনেকে আমাকে বলেছেন যে কনসপ্রেসি থিওরি সম্বন্ধে কথা বলতে কনসপ্রেসি থিওরি নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাই না এটা আসলে কনসপ্রেসি থিওরি অনুষ্ঠান না এটা কনসপ্রেসি থিওরির চ্যানেলও না এটা হচ্ছে ভৌতিক মানে ক্লাসিক কোস স্টোরির একটা চ্যানেল মানে গোস স্টোরি নিয়ে আলোচনা হবে আমাকে একজন বলছিলেন এলিয়েনের কথা এলিয়েন ইস এ এক্সট্রা টেরিস্ট্রিয়াল লাইফ ফর্ম আমরা যদি আসলে একটু এভিডেন্সগতভাবে দেখি আমাদের পবিত্র কোরআন শরীফ আল্লাহ তালা বলেছেন যে তিনি অনেক রকম সৃষ্টি করেছেন অনেক জায়গায় এবং তিনি চাইলেই একসাথে একত্র করতে পারেন সবাইকে তো সেটা কিন্তু অনেকেই পবিত্র কোরআন শরীফ থেকে পড়েও জানতে পারছেন এবং অনেকে বলছেন কয়েকদিন আগে এক ভদ্রলোক বলছিলেন তার একটা ব্লগ আমি শুনছিলাম তিনি একটা ব্যাখ্যা দিচ্ছিলেন এবং সেই ব্যাখ্যাটা আমি শুনেছি এবং সেখানে আমার কিছুটা ডিফারেন্ট টাইপস অফ সেইং আছে ওই সম্পর্কে তিনি একটা ডিফার করছিলেন এলিয়ান অ্যান্ড জিন নিয়ে তো আমি আসলে সেই তর্কে যেতে চাই না তর্ক করলেই অনেক দূর যেতে হয় মানুষের তবে এটাই আমরা মানুষ এবং জিনের কথা সব সময় শুনছি এবং জিনদের অ্যাক্টিভিটিস আমরা দেখতেও পাই এবং এটা সব জায়গায় স্বীকৃত আপনারা দেখছেন যে এই আমাদের সাবকন্টিনেন্টে বা পশ্চিমা দেশে সব জায়গাতেই এই জিনিসটা কিন্তু স্বীকৃত এবং মানুষ তারা এইগুলোর উপরে যে সিনেমা তৈরি হচ্ছে লেখা হচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি আর এলিয়েন নিয়ে থটস তৈরি বললাম যে আমাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থেই আছে যে আল্লাহ তালা অনেক রকম সৃষ্টি করেছেন তাদেরকে চাইলেই তিনি একত্রিত করতে পারেন এবং তাদের সবাইকে আমরা দেখিও নাই হতে পারে অত অন্য কোনো একটা কোনো একটা মানে আপনার হাজার হাজার লাইট ইয়ার্স দূরে কোথাও বসবাস করে কিন্তু সেখানে আমাদের রিচ করা সম্ভব না আমাদের রিচ করা সম্ভব না বিকজ অফ আমরা সেই সময় পরিভ্রমণটা করতে পারবো না এটা ওয়ার্ম হোল পার করা আমাদের পক্ষে সম্ভব না বা আমাদের লাইফ স্প্যান খুব ছোট এনিওয়েজ এইটা নিয়ে অনেক অনেক ডিফারেন্ট টাইপস অফ আলোচনা এই জায়গায় আমরা নাই যাই তো আজকে আমাদের সময় শেষ হয়ে গেছে আমাদের চলে যেতে হবে সবার কাছে একটা রিকোয়েস্ট করব যারা কাহিনি পাঠান তারা
কাহিনী শেয়ার হবে এবং আপনাদের কাছ থেকে আমরা সব সময় চাই যে আপনারা কাহিনী ভয়েস রেকর্ড আকারেও পাঠান তাহলে আপনারা ভ্যারিয়েশন পাবেন আপনাদের কণ্ঠে কাহিনী শুনতে পাবেন আর এছাড়াও যদি লিখে পাঠান সেগুলো তো আমরা শেয়ার করবো আমি করব অথবা ডাক্তার রেইজ করবেন অথবা অন্য কেউ শেয়ার করে ফেলবেন তো আপনাদের স্টোরি কিন্তু আমরা চেষ্টা করছি সবই শেয়ার করে ফেলতে আপনারা যারা লিখে পাঠান যেগুলো সেগুলো সব সময় আমরা চেষ্টা করি শেয়ার করে ফেলতে যদি না ওইটার মান অন্যরকম হয়ে যায় আর একটা ব্যাপার তো সবসময় বলেছি আপনাদের কাহিনীতে একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন সব সময় যে যাতে কোনো জাতি ধর্ম বর্ণকে আঘাত করে যেন আপনাদের স্টোরিতে কিছু বলা না থাকে সেটা হলে আমরা শেয়ার করতে পারবো না সেই একটাই জিনিস আর আরেকটা ব্যাপার যারা আমাদের চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি কাইন্ডলি সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন একটি লাইক দিন এবং শেয়ার করে দিন যাতে করে অন্যরাও শুনতে পায় যারা বিদেশে আছেন যারা আমাদের মেম্বারশিপ অপশনটা দেখতে পাচ্ছেন জয়েন করার জন্য তারা ঢুকে দেখতে পারেন সেখানে অনেকগুলো মেম্বারশিপ কন্টেন্ট আছে সেগুলো দেখে নিতে পারেন এবং নিত্য নতুন মেম্বারশিপ কন্টেন্ট কিন্তু সেখানে অ্যাড হবে তো যাই হোক আজকের মতো আর কথা না বাড়িয়ে চলে যাচ্ছি ইনশাল্লাহ দেখা হবে আপনাদের সাথে নেক্সট এপিসোডে ততদিন পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ টাটা